ప్రార్థన కొరకై ఒక క్షణం తల్లవంచుకుందాము మహాకృపగల తండ్రి దినములోని పరివస్థానాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఈ ఉదయవేళ ఇక్కడ ఈ సభామందిరములో ఇండు ఈ ధనది కొరకై మేము నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాము అయితే దినము ఏమి పట్టుకుని ఉన్నదో మాకు తెలియదు కాని దినమును ఎవరు పట్టుకుని ఉన్నారో మాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ దినమును రేపును నిత్యత్వమును అంతా ఎవరైతే పట్టుకున్నారో ఆయన నామమున మేము కొరియుండగా ఆయన నామును బట్టే ఈ దినమును మరియు మమ్మలను దీవించమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తద్వారా ఆయన సేవించుడుకు మేము మంచిగా ఎరుగునట్లుగా చేయము తండ్రి అది మా యొక్క నిండు అభిష్టమై ఉన్నది ఎవరైతే మా హృదయాలను ఎరిగిండెనో అటు దేవుడు ఇది కూడా నిజమని ఎరిగి ఉన్నాడు రాబోతున్న మిగతా దినపు కార్యక్రమాలతో మాకే మేము నీ పరిచయ కొరకై అప్పజెప్పుకుంటూ ఏసు నామములు అడుగుతున్నాము ఆమెన్ కూర్చోండి కృతజ్ఞతలు ఇక్కడ ఇంకొకరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడైతే ఈ ఉదయం మనము కొక్కెములు తగిలించున్నామో అట్టి దేశమన్నంతటి ఉన్న కాన్పించు కాన్పించకను ఉన్న శ్రోతలకు ఈ ఉదయం వేళ అభినందనలు ఈ ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆవశ్యకమైన అంశముల గురించి మాట్లాడడానికి ఘనమైన తరుణం నాకు ఇది ఇవ్వబడినది కాన్పిస్తున్న శ్రోతలకు ఇది నిజంగా కొంత తబ్బిబులేంట్లుగా అగుపిస్తుంది ఎందుకంటే కొద్దిగా నా ముందు తెరలు ఉన్నవి కాబట్టి నేను కుడిమి కుడి ఏడమా మాట్లాడవలసి ఉంటుంది మరియు అగుపించని శ్రోతలకు నా యొక్క కుడి భాగాన శ్రోతల సభామందిరం ఉన్నది ఇంకా నా యొక్క ఎడం వైపున వ్యాయామశాల ఉన్నది నా ఎడం చేతి వైపునకు నా కుడి చేతి వైపునకు తెరలు తెరవబడి మధ్యలో నేలపై నేనున్నాను ఈ ఉదయం మనమందరము నిండి తొల్లిపోతున్నాము శ్రోతలు సభామందిరం నుండి వ్యాయామశాల వరకు ఆలయం అంతా పెన్ స్ట్రీట్ ఎనిమిది ఆలయం అంతా నిండిపోయారు నిండిపోయిన స్థలాలలో టెలిఫోన్ పద్దతులు మరొక స్థలంలోకి తీసుకున్నారు ప్రభునందు మనము అద్భుతకరమైన సమయాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాము ఈ ఉదయం ఈ కుడిక కొరకై గంభీరమైన ఎదురు చూపులతో ఉన్నాము ఇంకా ఇప్పుడు ఈ రాత్రి ఈ యొక్క నాలుగు దినముల సేవా కార్యక్రమం ఆఖరి రాత్రి కాబట్టి అందరూ ఇక్కడ ఉండమని మేము నిజంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈ రాత్రి అత్యున్నతమైనది అమితమైనది ఒకటి చేయటం ద్వారా ప్రభు ఒక ఔన్నత్యమైన ఒకటి అనుగ్రహించునని మనము నమ్ముతున్నాము తద్వారా ఆయన రోగులందరినీ స్వస్థపరిచి ఆయన యథాతథంగా చేయు ఘనమైన కార్యములు ఆయన చేయను సాయంకాలం కొరకై మనం ఆ గంభీరమైన ఎదురు చూపులు చూస్తున్నాము ప్రజలందరూ ఆధారాభిమానులతో ఆహ్వానించబడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి సంఘ శాఖ యొక్క ప్రతి సంఘము ఆహ్వానించబడుతున్నారు నీవు చివరి క్రైస్తవులు కాకపోవచ్చును కానప్పటికీ మేము నిశ్చయంగా నీ వచ్చి మా మధ్య కూర్చోమని పాపులను ఆహ్వానించుతున్నాము మనము జీవించవలసిన ప్రభు యొక్క మార్గం ఏదో మా శక్తి కొలది వారికి మేం బోధిస్తాం ఇప్పుడు వినివారు అధైర్యపడని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను నేను అధైర్యపడని దేవుని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకనగా ఎంతో బాధించినటువంటి భయంకరమైన ఒక రాత్రి నేను అనుభవించాను ఈ ఉదయం నేను చెప్పబోవు సంగతులు న్యాయ తీర్పు దినాల నాకు వ్యతిరేకముగా నిలచునని నేను గ్రహిస్తున్నాను నేను నిద్రలేక నిద్రపోలేకపోయాను వాటి నేను చెప్పకపోతే న్యాయ తీర్పు దినాన అది నాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడును అని నాకు తెలుసు కాబట్టి అది అంత కఠినంగా ఉంటున్నది నీవు దానిని వివరించలేవు ఈ ఉదయం ఆ గంభీరమైన పాఠమును గుర్చి మనం పరిశీలించేది వివాహము మరియు విడాకులు ఆదివారబడి వలె నేను దాన్ని చేయుట హితవేదముగా దాన్ని గుర్చి ఒక ప్రసంగం చేయుటకు బదులుగా మన సమయాన్ని మనం తీసుకుని అందును గుర్చి మనం మాట్లాడుకుందాము అది లేఖముల నుండి వచ్చిన ఒక ఉపదేశమై ఉంటున్నది నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను మేము ఈ టేపును విడుదల చేస్తే ఏ దైవ సేవకుడైనా లేదా దైవ సేవకుడైనా ఏ స్థలంలోని వారైనా ఎప్పుడైనా వారి యొక్క హస్తాల్లో ఈ టేపు పడితే దాన్ని గుర్చి సంఘం ఏం చేస్తుందో నాకు తెలియదు ఈ టేపు విడుదల చేయక ముందు సంఘ బోర్డు వారితో సంప్రదింపు చేయమని నేను సహోదరు ఫ్రెడ్ ను అడుగుతున్నాను టేప్ రికార్డులు అక్కడ పెట్టి ఉన్న దేశమందంతటి ఉన్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అందరి గుర్చి సహోదరు సాత్మెన్ ను సాత్మెన్ నుండి మీరు వినకుండా దయచేసి టేపు విడుదల చేయకండి 
ఇప్పుడు అది కథ నుండి విడిచిపెట్టబడినట్టయితే ఈ యొక్క అంశాన్ని గుర్చి నేను చెప్పుచున్న ఈ సంగతుల గుర్చి ఏకీభవించని ఏ సేవకుడైనా సహోదరుడైనా ఎక్కడ ఉన్న ఏ క్రైస్తవుడైనా దాన్ని గుర్చి నీవు విమర్శ చేయవని నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను నిన్ను నమ్ముతున్నాను నేను దానిని బోధించిన విధముగా నీవు అది అర్థం చేసుకోకపోతే సరే ఒక సేవకునిగాను లేక ఒక కాపరిగాను అందుకు నీకు హక్కుంటుంది నీవు నమ్మిన దానిపై నాకు గౌరవం ఉంది ఇందుని గుర్చి రెండు గొప్ప సమాచారములు ఉన్నవి లేక అధ్యయనాలు ఉన్నవి రెండు ప్రశ్నలు ఉంటే అందులో ఏదో ఒకటి నిజం కావలసి ఉన్నది లేదా ఒకటి నిజమై ఉంటున్నది కాబట్టి ఇది పరిష్కారం చేయటం కొరకై ఈ ఉదయం దేవుని యొక్క వాక్యములోకి దేవుని యొక్క వాక్యములు చూడటానికి ప్రయత్నం చేద్దాము నాకైతే ఇది బైబిల్ ప్రశ్న అయినట్లయితే దానికి జవాబు బైబిల్ తప్పక కలిగి ఉంటుంది కొంచెం ముందుగా ఇవి మనము పొందుకోక ముందు లేక ఈ యొక్క అంశాన్ని గుర్చి ఆరంభం చేయక ముందు వాక్యములకు ముందు నేను ప్రార్థించక ముందు మీలో ఒక్కొక్కరని ప్రత్యేకించి క్రైస్తవులైన మిమ్మలను ఈ ఉదయం మీరు నా కొరకై ప్రార్థించమని ఆశిస్తున్నాను మరియు కనబడకుండా ఉండిన అక్కడ ఉన్న శ్రోతలందరూ అనగా ఈ ఉదయం వినుచున్న వారు నాకై ప్రార్థించుడి ఎందుకనగా నేను నమ్మకస్తునిగాను యథార్థవంతునిగాను ఉండవలసి ఉన్నది ఈ వివరణలు మనము చేయొచ్చు ఈ విధంగా మనము గ్రహించుకుంటున్నాము ఒకరు అది ఒకరే ఉన్నట్లయితే మరణము ప్రాణముల మధ్య అది విలాడుచునుట ఇలాగో అలాగే దానిపైన విలాడినట్లుంటుంది ఇక్కడ ఉన్న మీలో అనేకులు నమ్ముతారు వెళ్లిపోతారు బహుశ మీలో అనేకులు నమ్మకుండా ఉంటారు అయితే నాయక పరిచయాలు నాకు తెలుసు నా బౌద్ధ వినుటికై వచ్చిన ప్రజలు నేనేది చెప్పవలసినదో అది వింటారు ఇక్కడే వారు ఈ ఉదయం ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ప్రపంచమంతటి నుండి వచ్చిన వారు సంయుక్త రాష్ట్రముల నుండి కెనడా మరియు సముద్రముల ఆవల నుండి వచ్చిన వారు వారు నీలో పెట్టినటువంటి మిక్కిలి తీవ్రతను ఊహించు మనిషి యొక్క నిత్యమైన అంతం అతని హస్తాల్లోనే పెట్టబడి ఉన్నది అని తెలుసుకుంటా ఎందుకనగా నీవు చెప్పిన దానిపైనే అతడు ఆనుకుంటాడు కనుక అందుకొరకే దేవుడు నన్ను జవాబు అడుగుతాడు మరి దీన్ని నేను బహు విధేయతతో సమీపించవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు నేనిప్పుడు మన సహోదరులను అడుగుతున్నాను వారికి ఎదురుగా నేను మాట్లాడు కొరకై నా యొక్క కొన్ని మాటలను నేను సవరణ చేసుకున్నాను ఈ ఉదయం బిల్లి అక్కడ బయట ఉన్నాడు తన జేబులు ఉంచుకున్నాడు మిశ్రిత శ్రోతల ముందు చెప్పకూడనివి కొన్ని ఉన్నవి బహుశా కొన్ని నేను చెప్తాను మీరు అర్థం మీరు అర్థం చేసుకోగలరు నేను ఎరిగినంత వరకు మీ యొక్క సహోదరుని యొద్ద నుండి తీసుకోండి మీ యొక్క వైద్యుని కార్యాలయంలో మీరు కూర్చుని అతని మాటలు ఆలకించుడి చాలా విశదమైన మాటలు అతడు మీకు చెప్పవలసి ఉంటుంది మీలో కొందరు యవన స్త్రీలు యవన పురుషులు నేను తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని తీసుకుని రావాలని అనుకోవట్లేదు మీరు నమ్మాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను నెమ్మదిగా కూర్చోండి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి సత్యము సత్యముగానే ప్రారంభించవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు ఏది చెప్పబడుతుందో మీలో అనేక మంది అంగీకరించుటకు అంగీకరించరు అను అంగీకరించరు అనుటకు సందేహం లేదు అయితే బైబుల్ ద్వారా మీకు దాన్ని రుజువు చేయగల రుజువు చేయాలని అనుకుంటున్నా నేను తరువాత నేను ఇలాగ నమ్ముతున్నాను కూడా మీరు భయభక్తులతో ఉండి ఆలకించినట్లయితే ఆలాటప్పుడు నేను దీనినైతే కొట్టి చెప్పినట్లుగా చెప్పుచున్నాను దాని యొక్క మంచి అర్థం దాని యొక్క భావం మీరు పొందుకుంటారు ఇది దానిని వివరిస్తుందని మరియు అది దాన్ని చేయునని నేను నమ్ముతున్నాను బహుశా మనకు కొద్దిగా ఎక్కువ కావచ్చు ఒక గంటన్నర లేక దాన్ని గుర్చి ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ అది ఎంత తీసుకుంటుందో నాకు తెలియదు మరలా ఈ సమయంలో అది తిరిగి చెప్పవలనని ఆశపడుతున్నాను ప్రజలు నీ యొక్క మాటలు పట్టుకుంటారని ఎరిగిన వాడినై అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను వారి సంఘ కాపరికి వారు చెప్తారు నేను కూడా సంఘ కాపరినే వారి యొక్క సంఘ కాపరి యొక్క మాటలు వారు పట్టుకుంటారు అది జీవము మరణం వల్లే ఉంటుంది వారి పూజారి మాటలను వారు పట్టుకుంటారు అది మరణము జీవం మధ్య ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది అది కావచ్చును కాపరి ఒకవేళ ఎలాగూ చేయవలను తాను ఎరిగిన దానంతటితో కూడా సెమినీలలో ఎలాగూ బోధించబడ్డాడు ఖచ్చితంగా అలాగనే తన ప్రజలకు అతను బోధ చేస్తాడు ఇలాంటి అనుమానం లేదు ఒక పూజారి వలె చేస్తాడు ఇంకా వివిధ మతముల పూజారులు చేసినట్లుగా చేస్తాడు ఆ సంఘ కాపరి నిజంగా పూజారి అతను విజ్ఞాపన చేయవాడే కాబట్టి పూజారి తాను బోధించబడిన వాటి అంతటితో కూడా అనగా తన యొక్క మత సంబంధమైన పాఠశాలలోనూ 
మత సంబంధమైన సన్యాసుల మఠములోనూ బోధించబడిన వాటి ద్వారా చేస్తాడు తాను ఏది బోధించబడ్డాడో ఆ మనుషుడు ఎంతో విధేయతతో ఖచ్చితంగా అదే చెప్తుంటాడు నాకు ఇటువంటి మత సంబంధమైన అనుభవం లేదు లేక సన్యాసుల మతముల అనుభవం లేదు అందులో గుర్చి ఎలాంటి వ్యతిరిక్తత లేదు అయితే నేను వింతైన జీవితం కలిగి ఉన్నాను నేను చిన్న బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే పిలువబడ్డాను ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడే ఉటిక పైకి యొద్ద అగ్ని స్తంభము పొదలో వ్రెలాడుతూ కనిపించి వినిపించిన గుర్తుగా ఇందులో ఉండెను ఈ మధ్యనే చనిపోయిన ఓహిచ్ వేతన్ గారి యొద్ద మా నాన్న పనిచేశాడు మీరు పుస్తకం చదివి ఉంటారు కథ మీకు తెలుసు అక్కడ నదీ తీరాన అది ప్రజల ఎదుట అగుపించు రూపము అగుపించు రూపమును కాన్పించను పటము తీయబడినది అనేక సార్లు తీయబడినది ఒక సర్వ హక్కులు కలగదిగా సర్వ హక్కులు కలిగి ఉన్నదానిగా వాషింగ్టన్ డీసీలోని మత సంబంధమైన కళ గదిలో ఉంచబడి ఉన్నది శాస్త్రోక్తముగా రుజువు చేయబడి ఫోటో తీయబడిన దైవ సంబంధమైన ఒకే ఒక ఉనికి అదే అగ్నిస్తంభము ప్రతి విధములోనూ అదే రూపము ఐగుప్తులో ఉండి ఇస్రాయిలును బయటికి తెచ్చినది అదే దేవుని యొక్క కుమారత్వములో ఆత్మ రూపమందున్న యేసు క్రీస్తు అది అని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన ప్రప్రదంగా వచ్చినప్పుడు ఆయన మనిషి కుమారుడుగా పిలువబడాను ఇప్పుడు ఆయన దేవుని కుమారుడుగా పిలువబడుతున్నాడు వెయ్యేళ్ల కాలంలో ఆయన దావిదు కుమారుడుగా పిలువబడును ఆయన మనిషి కుమారుడు ఆయన గుర్చి చెప్పనట్లుగా ఆయన ప్రవక్త ఎండెను ఇప్పుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు దైవ సంబంధమైన వాణిగా రబోతున్న ఘనమైన వెయ్యేళ్లలో ఆయన దావిదు కుమారుడై దావిదు సింహాసనపైన కూర్చుండను ఆయన ఆయన యొక్క కుమారుని లేపి దావిదు యొక్క సింహాసనపై కూర్చుని పెట్టునని అది దేవుడు అతనికి ఇచ్చిన దైవిక వాగ్దానమని బైబుల్ చదువులందరికీ తెలుసు మరిప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన వింతైన పరిచర్య దేవుని దగ్గర నుండి నేను పొందుకున్న ప్రతిదీ ఒక దయ్యముగా పిలువబడుచున్నది అది ఆ విధంగానే ఉంటున్నది గడిచిన రాత్రిలో అక్కడ చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కథలిక సంఘం యొక్క ఆర్చి బిషప్ నాతో అన్నది ఇదే అతనన్నాడు సహుర బ్రహ్మం ఏషియా ప్రవక్త పలికినట్లుగా లేఖనములలో బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను విశదంగా గుర్తించబడ్డాడు అతడన్నాడు నీ యొక్క పరిచర్య సంఘంలో విశదంగా గుర్తించబడింది అతడన్నాడు లూథరణ వారు బైబిల్ లో ఉన్నారు అతడు అడిగాడు లూథరన్ లో లూథరను ఎరుగుదురు వెస్లీ ఎరుగున్నారు వెస్లీ వారు వెస్లీని ఎరుగుదురు అయితే పెంతికో సంఘం ఏంటి అని అతడన్నాడు ఎక్కడికంటే అక్కడ తిరుగుతూ వెళుతున్నారు వారికి తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అన్నాడు అతడు నేను చెప్పాను అయ్యా నేను దాన్ని అభినందిస్తున్నాను ఆ సమయంలో ఆత్మ ఆ స్త్రీ పైకి దిగి ఆమె నన్ను చూడలేదు మాట్లాడి అదే సంగతులు గుర్తింపు చేసింది యథార్థతతో ఇప్పుడు ఈ వర్తమానం ముందుగా ఈ ఉదయం నేను మాట్లాడుచున్నాను నాకు తెలియదు నేను అతనితో చెప్పాను ఇలాగు అయ్యా అది నేను చెప్పలేను చెప్పుడుకు అది పెద్ద విషయం అది ఆ విధంగా అగుపిస్తుంది ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసు అక్కడ ఒకటి జరిగినది ఖచ్చితం ఈ విషయాలని కూడా అది విజ్ఞాన శాస్త్ర రూపముగా రుజువు చేయబడినది అన్ని చోట్ల లోకమన్నంతట రుజువు చేయబడినది అది ఒక కల్పిత కథ కాదు అది సత్యం ఏంటది ఈ ఉదయం మీతో మాట్లాడటక ముందుగా ఒప్పుకుంటూ ఇది చెప్తాను నాకు తెలియదు గతంలో నాతో మాట్లాడి ఈ సంగతులు నాతో ఎవరు చెప్పిండిరో అటు ఆయన యొద్ద నుండి నేను వినివరకు ఇలాంటి అభిప్రాయాలను ధైర్యముతో నేను చేయను జ్ఞాపకముచ్చుకోండి మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈనాడు కూడా ఆయనకు ఆయనగా దేవుని కుమారుని గుర్తింపు చేసుకోలేదు ఆయన చెప్పాడు నేను ఆయనని మీరు చెప్పారు ఈవల వైపు నేను జన్మించాను అని అయితే ఆయనకు ఆయనుగా ఎన్నడూ గుర్తింపు చేసుకోలేదు ఇస్రా నడిపించిన అగ్నిస్తంభమే ఆత్మ రూపంలో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నారా దేవుని యుద్ధం నుండి బయలు వెళ్లిన లోగాస్ మరియు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చితని దేవుని యుద్ధకు వెళ్లుచున్నాను మనకందరికీ అది తెలుసు ఆయన యొక్క మరణము పాతి పెట్టబడ్డ తిరిగి లేచిన తర్వాత తార్సు వాడైన సావులు క్రైస్తవులను హింసించుడుకు దమస్కు దారిన వెళ్లుచుండేను ఎందుకనగా వారికి ఏమని బోధింపబడినో దానికి వ్యతిరేకముగా వీరు బోధిస్తున్నారు కాబట్టి అతడు చాలా గొప్ప యోధుడు ఆ దినాల్లో వారి యొక్క పాండిత్యమందు వారి మత మటనంలోని పేరుగాంచిన విద్వాంసులకు గమనయ్యల యుద్ధ పెరిగిన వాడతాడు గొప్ప మనుష్యుడు సంఘం యొక్క అధికారి అక్కడే మిట్ట మధ్యాహ్న వేళ అగ్ని స్తంభము గంభీరమైన వెలుగు 
ఆతని తాకి పడగొట్టినది సౌలా సౌలా నీవు నేల హింసించుచున్నావని ఒక స్వరం పలికినది పావులు సౌలు లేచి మీరు గమనించితే ప్రభువా నీవు ఎవడవు అని అడిగాడు ఆ యవనుడు యూదుడయుండి అది దేవుని గుర్చిన సూచన ఒకటి ఉండవలసినదని ఎరగకుండా దేన్ని ఆ విధముగా పిలవకూడదు ప్రభువా అని అతడు పిలవకూడదు కనుక అది అదే అగ్ని స్తంభమయుండెను ఏసు చెప్పాడు నేను దేవుని యొద్దకు వెళ్లచున్నాను నేను దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చతని తిరిగి దేవుని యొద్దకు వెళ్లచున్నాను అక్కడే ఆయన ఉన్నాడు తిరిగి అగ్ని స్తంభపు రూపమున నేను నీవు హింసించుచున్న ఏసును ములు కోలలకు ఎదురు తనుట కష్టము అది కష్టము అని ఆయన చెప్పాడు ఎవరికైతే సంఘములు కట్టుటకు తాలపు చెవులు అప్ప చెప్పబడినవో అట్టి అపోస్తుడైన పేతురును మనము గ్రహిస్తున్నాము అతడు చెరసాల్లో ఉండినట్లుగా చూస్తున్నాము అదే అగ్నిస్తంభము అడ్డు గడియల్లో నుండి లోపలికి వచ్చాను చిరసాల యొక్క తలుపులు తీసి ఆశ్చర్యకరంగా పేతును బయటకు తెచ్చాడు చివరికి కావలవాన్ని కదలించకుండా బయటకు తీసుకుని వచ్చాడు నాకైతే అది యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగాలు ఒక్కటి రీతిగా ఉండుటా ఆ తరువాత ఎల్లప్పుడు కూడా ఎట్టి దానైనా దాని స్వభావాన్ని బట్టి మీరు తెలుసుకునగలరు ఏదైనా దాని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అది ఫలించు ఫలములు బట్టి తెలియబడును అది ఫలించు దాని యొక్క విధమును మీరు గమనించాలని నేను అడుగుతున్నాను దేవుడైన ఈ వెలుగు ఎందుకనగా ఎల్లప్పుడు కూడా అది దేవుని వాక్యముందుకే వెళ్ళను దేవుని వాక్యమునే రుజువు చేయను దేవుని వాక్యమునే బోధించును మరియు నీ ఎదుటిని ఆ వాక్యమును దేవుడు స్థూలమైనదిగా రుజువు చేయను దాని వెనుక ఒకటి ఉండవలసి ఉన్నది ప్రజలు నన్ను ప్రభక్తి అని పిలుస్తారు నన్ను నేనుగా ప్రభక్తి అని పిలుచుకోను ఎందుకనగా ధైర్యంగా నేను అది చెప్పలేను అయితే నేను ఇది చెప్పగలను జరిగిపోయే వాటిని ముందుగా తెలుసుకుంటూ ప్రభు నాకు అనుమతిచ్చాడు జరిగిన వాటిని జరిగిన ఉన్న వాటిని జరుగుచున్న వాటిని చెప్పుటకు అనుమతిచ్చాడు వేలు వేలు వాటిలో ఏది ఒక్కసారి విఫలము కాలేదు ఆయన చెప్పినది ప్రతి ఒక్కటి జరిగినది జరుగుచున్నది అది మనందరికీ తెలుసు ఈ ఉదయం ఇక్కడ కాన్పిస్తున్న సభకుల్లో ఎక్కడున్నా వారిలో కాని అది ఒక్కసారి అయినా విఫలమైనది అని చెప్పగలరా అది అలాగునని లేచి నిలబడి చెప్పుటకు మీకు స్వతంత్రత కలదు అయితే ప్రతి ఒక్కసారి కూడా వేల వేల సమయాలలో అది ఖచ్చితంగా నిజమని ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ఎరిగితే ఆమెన్ అని చెప్పండి చూసారా ప్రపంచ మంత్రి కూడా అంతే ఒకటి కొద్దిసేపట్లో జరగబోతున్నది దాని వెనుకాల ఒక ఉద్దేశం లేకుండా ఈ విషయాలు దేవుడు ఎన్నడూ పంపడు ఇప్పుడే ఇక్కడ నేను తలస్తున్నాను నా వివరణ పుస్తకాలు నేను ఇక్కడ పెట్టాను ఈ ఉదయం నేను మణికట్టు చొక్క గుండీలు పెట్టుకున్నాను మీలో చాలా మంది జైన్ రసల్ ను ఈ చలన చిత్ర తాలను గుర్చి వినియుంటారు ఆమె తల్లి ఒక పెంతికోస్తు స్త్రీ మరియు డానీ హెన్రీ ఆమె యొక్క మొదటి తోబుటువు ఆమె తల్లి చెల్లి యొక్క బిడ్డ అతను బాప్టిస్టు రెండు సంవత్సరాల క్రితము కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంజల్స్ లో క్రిస్టియన్ బిజినెస్ మెన్ వారి కూటాల్లో అక్కడ కూటాల్లో నిలబడి ఉన్నాడు అప్పుడే నేను బలమైన శక్తివంతమైన గంభీరమైన వివరణ పలకడం నేను విన్నాను చివరకు దేవుని యొక్క సమాజములు అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ వారి యొక్క సాధారణ పర్యవేక్షకులలో ఒకరు చెప్పుట విన్నాను అక్కడ పైనున్న బాల్కనీ వసాల నుండి క్రింద వేదిక నదుకు దిగివచ్చి అది సహోర్ బ్రహ్మం అని నేను నమ్మను అని చెప్పాడు అయ్యా అది దాని యొక్క అర్థం అర్థమేనని నా యొక్క భావం అది హోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అని నేను చెప్పాను ఆ తర్వాత అది ఈ కాలములో ఉన్న సంఘమును కూర్చున్నది సుమార ఆ సమయానికి వ్యాపారస్తుడైన ఈ అవనస్తుడు అతని యొక్క సహోదరుడు టెలివిజన్ కొరకు అక్కడ పఠాలు తీస్తున్నాడు అతని యొక్క మరి యొక్క సహోదరుడు కాలిఫోర్నియా రాష్ట్ర రవాణా పర్యవేక్షకుడు మరి డాని హెన్రీ కూడిగా ముగించబడిన తర్వాత ఈ విధంగా నడుస్తూ వేదిక 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 వచ్చి ఎక్కడైతే పురుషులు కూర్చున్నారో అక్కడికి వచ్చాడు నడుచుకుంటూ వచ్చి తన హస్తాలు నా వైపు చుట్టూ చుట్టాడు ఈ మాటల తరకు చెప్పాడు సహోర బ్రహ్మం ఇది దేవదూషణగా అగుపించకుండా ఉండును కాకని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే అతను చెప్పాడు అది ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ప్రకటన ప్రకటన ఇరవై మూడవ అధ్యాయం అవుతుంది అని అన్నాడు అక్కడ ప్రకటనలో ఇరవై రెండు అధ్యాయులు మాత్రమే ఉన్నవి అతను అన్నాడు ఇది దేవదూషణగా వినిపించకుండా ఉండాలని నిరీక్షిస్తున్నాను అన్నాడు అది తప్ప ఇక మరేది అతడు చెప్పలేదు అతడు బాప్టిస్టు కుర్రవాడు అతీతమైన వాటిని గుర్చి 
నీకు దైవ సంబంధమైన వాటి గురించి ఏమీ తెలియదు అతనికి తన చేతులు నా చుట్టూ చుట్టి అతడు అన్ని భాషలతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు అతడు అన్ని భాషలతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టగానే నా ఎదురుగా లావుగా ఉన్న ఒక నల్లగా ఉన్న స్త్రీ అక్కడ కూర్చుని ఉన్నది ఆమె నిలబడి దానికి ఎలాంటి అనువాదం అవసరం లేదు అని చెప్పింది ఆమె అన్నది నేను లూసియాలోని శ్రీపోర్ట్ నుండి వచ్చిన దానను లేదా లూసియాలోని బైటన్ రఫ్ కు చెందిన దానను ఆమె అన్నది అది బహు విశదంగా ఫ్రెంచి భాష విక్టర్ లీ డూ అతను ఒక ఫ్రెంచి వాడు అతను కూడా అక్కడే కూర్చొని ఉండేను నిజం నేను ఒక ఫ్రెంచి మనిషిని అతడు ఖచ్చితంగా ఫ్రెంచ్ అని అన్నాడు నేను చెప్పాను ఒక నిమిషం ఆగు అతడు చెప్పింది నీవు రాయి మరియు అతడు చెప్పింది నీవు రాయి నీవు ముందేది చెప్పక ముందు మీరేమి చెప్పింది రాయండి మీ వివరణ సంగ్రహణ చూద్దాం కాబట్టి ఒకరు రాశారు మరొకరు రాశారు అది చిట్ట చివరికు ఉచ్చారణతో సహా ఒకటై ఉన్నది ఆ తర్వాత ఆ సమయానికి వారు వివరణ సంగ్రహాలు తెచ్చినప్పటికీ వెనుక నుండి మంచిగా కాన్పించు రాగి రంగు తలగట్టు గల ఒక ఎవరిని వచ్చాడు అక్కడ అతడు కూర్చుంటానికి చాలంత స్థలము లేదు వెనుక నిలబడి ఉన్నాడు అతడు నడుచుకుంటూ ముందుకు వచ్చి ఒక్క నిమిషం నేను కూడా వివరణ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు నేను ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ యొక్క ఫ్రెంచి అనువాదకుడును అని చెప్పాడు నా యొక్క వివరణ పట్టిని విడవాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మూడు వివరణ సంగ్రహాలు ఖచ్చితంగా ఒక్క ఫ్రెంచి భాషవే అది ఈ విధంగా చదవబడుతుంది ఇది అసలైనది తీయబడిన వివరణ నేరుగా తీయబడిన వివరణ ఇది డోని యొక్క వివరణ అతను దాన్ని తన జేబులో పెట్టుకున్నాడు బహుశా అది క్రిస్టియన్ బిజినెస్మెన్ తదితరుల వారి వద్దకు వెళ్ళింది నీవు ఈ ఇరుకైన దారిని ఎన్నుకున్నావు కనుక అది కఠినమైన దారి సొంతగా ఎన్నిక చేసుకున్న నీ మార్గములో నీవు నడిచావు నిజమైన విలువైన దానిని నీవు తీసుకున్నావు అది నా యొక్క మార్గము ఈ యొక్క గుర్తింపదగిన తీర్మానము నీవు చేసినవి కాబట్టి పల లోకమందుల పెద్ద సంఖ్య నీకే ఎదురు చూస్తున్నారు ఎంతటి మహిమ గల తీర్మానము నీవు చేసినవో దీనికి దైవిక సంబంధమైన ప్రేమలో నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది గంభీరమైన విజయములో అది జరిగి తీరుతుంది ఆ మనిషి తన యొక్క పేరును ఇక్కడ సంతకం చేశాడు సహోర్ బ్రహ్మం గుర్చి డోన్ హెన్రీ ప్రవచించిన పైన చెప్పబడిన వివరణ అనువదించబడి కాలిఫోర్నియా లాంచ్ లాస్ ఏంజల్స్ నందలి అల్పహార ఆ సందర్భం ముందు ముగ్గురు సాక్షుల చేత ఇవ్వబడి ఉన్నది అతను ఏమని చెప్పి నేను అది ఎరుగున్నటువంటి ఈ ప్రవచనము చెప్పిన ఈ యవనస్తుడే ఒక నెల క్రితం ఎరుషులేములో ఉన్నాడు ఎక్కడైతే యేసు మరణించి సమాధి చేయబడినో ఆ సమాధిలోకి వెళ్లి పండుకొంటానికి అతనికి తరుణం దొరికింది కాబట్టి అతడు అక్కడ పండుకున్నప్పుడు నేను అతని మనసులోనికి భారంగా వచ్చి అతడు ఏడ్చడని చెప్పాడు ఏ విధంగా సహోదరు బ్రహ్మం కు ఈ లోకములకు ఈ సంఘాలకు ఈ విషయాలకు వ్యతిరేకముగా నిలబడుట అదెంత కఠినమో కదా అని అనుకున్నానని అతడు చెప్పాడు ఒకసారి బిలిగ్రహం వారి యొక్క వర్గం ఒకసారి చెప్పినట్లు అది ఉంది ఏలేనగా మేము బిలిగ్రహమును చూస్తున్నాము ఎందుకనగా అన్ని సంఘాలు అతని కొరకై ఐక్యమవుతున్నారు మేము ఓరు రాబర్ట్స్ ను చూస్తున్నాము పెంతికోస్తు వారు అయితే ప్రజలు బోధింపబడు వాటిని అది విరుద్ధమైనప్పుడు దేనైనా మేము ఎలాగో తీసుకుంటాము అది దేవుడు డ్యాని తన యొక్క అలవాటు ఆశయాల కోసం ఏం చేశాడో తెలుసా చిన్న రాళ్లు తయారు చేశాడు ఎక్కడైతే సిలువును దింపారో అక్కడికి వెళ్లిపోయి ఎక్కడైతే సిలువును పెట్టారో ఆ బండి ఎందుకు వెళ్లాడు చుట్టూ ఎవరూ లేరు కనుక చిన్న రాతి ముక్కను పగలగొట్టుకుని ఆ స్థలము జ్ఞాపకార్థముగా తన జేబులో వేసుకున్నాడు ఇంటికి వచ్చి దానిలో నుండి నాకు చొక్కా చేయి పట్టి జత గుండీలుగా తయారు చేశాడు మరి వింతైన విషయం ఏంటంటే వారు తయారు చేసిన తర్వాత రక్తపు మరకలుగా అవి కాన్పించినవి వాటిలో ఒక్కొక్కటి నిరంతరం ఉండ్రు కొరకై నేరుగా వెళ్లిపోయి వాటి రెంటిలో గుండా ఇరుకు ద్వారంగా వెళ్లిపోయినది చూడండి అది ఇంకొకరు గమనించకపోవచ్చును నాకైతే నేను నమ్మిన వాటి యొక్క ప్రావీణ్యత అది దాని యొక్క ప్రతి దానికి అర్థములదని నేను నమ్ముతాను ఎప్పుడు ఈ సమయంలో ప్రభు ఏమి కలిగి ఉన్నాను ఆయన మలాకి నాలుగు మరి లూకా పదిహేడు ఇంకా ఈ కడవరి దినమున జరగవలసిన అనేకమైన ఇతర లేఖనములు ఉన్నది ఇది కాకపోయినట్లయితే ముగింపులో నేను దీన్ని చెప్పవచ్చా పురుషుడు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఇది పునాది వేస్తుంది కాబట్టి అది ఆ విధంగా ఉన్నందుకు సర్వశక్తి గల అట్టి దేవుడికి నేను ఎంతో కృతజ్ఞ ఉంటున్నాను 
నా యొక్క అల్పమైన అవిద్య స్థితిగతులలో కొంచెం నేను చేటు కొరకై నాయుడిలా ఆయనకున్న ప్రేమకు అతి ప్రేమను ప్రశంసిస్తూ నా యొక్క ప్రేమను ఆయన చూపుటకు మరియు మన యొక్క ప్రేమ ప్రజలే చూపుటకు గల దాని కొరకై ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను కాబట్టి వివాహము మరియు విడాకులు అను ఈ పాఠమును నిజాయిత్వం నేను సమీపిస్తున్నాను దేవుడు మన అందరిలా ఆయన కరుణ కనపరచును కాక ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినుడి సహోదరి లేచి బయటికి వెళ్లిపోవద్దు కొద్దిసేపు నిశ్శబ్దంగా కూర్చోండి సహోదరులు ఆ విధముగానే చేయడి ఈ ప్రసారాలు పరస్పర సంబంధమైన వాటిని అక్కడున్న వాటిని త్రిపోద్దు అలాగూ చేయవద్దు కొద్ది నిమిషాలు అది ముగించే వరకు నెమ్మదిగా కూర్చోండి నీ దౌనంగా వినుడి మీరు నిరాకరించితే నేను వినియోగించిన లేఖనాలను గుర్తు పెట్టుకుని మీ యొక్క తీర్మానాన్ని మీరు చేయక ముందు వాటిని ప్రార్థనా పూర్వకంగా చదువుడి దేవా ఈ పాఠాన్ని మేము సమీపించడకు ప్రయత్నం చేస్తుండగా మాకు సహాయం చేయము బహుశా ఇది సుదీర్ఘమైనది కావచ్చు మీరు ఏ విధంగానూ తొందరపడవద్దని నేను కోరుతున్నాను మరియు మీ సమయాన్ని మీరు తీసుకోండి మనందరం కూడా నిజముగాను సంపూర్తిగాను దేవునికి యొక్క వాక్యమును చదువుడి ఎలాగూ చదవలను మన మెరిగినంతగా చదవండి పరిశుద్ధ మతే స్వార్త పదమిదవ అధ్యాయంతో ప్రారంభిద్దాం మనం ప్రారంభము పదమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినమని అనుకుంటాను ప్రారంభించాలని ఆశిస్తున్నాను ఇంకా పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి వచ్చినప్పుడు ప్రారంభించి ఎనిమిది వరకు చేస్తానుకుంటాను జ్ఞప్తించుకోండి నేను చెప్తున్న ఈ విషయాలు దేవుని యొక్క వాక్యముని రావాల్సి ఉన్నది అది నా యొక్క సొంత అభిప్రాయం కాలేదు ఎందుకు చేతనగా నా యొక్క అభిప్రాయము ఎవరి అభిప్రాయం వల్లే ఉంటుంది అయితే అది దేవుని యొక్క వాక్యంతో కొనసాగవలసి ఉన్నది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దేవుడు ప్రతి ఒక్క దానిని ఎడతెగక కొనసాగిస్తుంటాడు ఆయన ఎన్నడూ మారడు ఆయన నిన్న నేడు యుగ యుగములు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు మీరు నమ్ముతున్నారా ఆయన ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను యేసు ఈ మాటలు చెప్పి చాలించిన తర్వాత గల్లై నుండి యోర్ధాను అద్దరనున్న యూదయ ప్రాంతంలోకి వచ్చాను బహుజన సమూహములు ఆయన వెంబడిపుగా ఆయన వారిని అక్కడ స్వస్థపరచను పరిశ్రయులు ఆయన్ను శోధింపబడని ఆయన ఎదుక వచ్చి అక్కడ ఆపుతున్నాను ఎందుకనగా ఆయన శోధించుచున్న వారు ఎవరన్నది మీరు అతి ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోవాలని ఏ హేతు చేతనను పురుషుడు తన భార్యను విన్నాడు న్యాయమా అని అడగగా ఆయన సృజించిన వాడు ఆది నుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీనిగాను సృజించినని మీరు చదవలేదా అని చెప్పాను ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తన ఇందు నిమిత్తం పురుషుడు తల్లిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకుని వారిద్దరూ ఏక శరీరముగా ఉందునని చెప్పినాను కాబట్టి వారికను ఇద్దరు కాక ఏక శరీరముగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుష్యుడు వేరుపరచకూడదని చెప్పాను అందుకు వారు అలాగైతే పరిచయ పత్రికనిచ్చి ఆమెను విడినాడు అని మోక్ష ఎందుకు ఆజ్ఞాపించినని వారాయన అడగగా ఆయన మీ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను విడినాడ మోక్ష సెలవిచ్చను కానీ ఆది నుండి అలాగూ జరగలేదు దేవా మాకు సహాయం చేయము ఈ యొక్క లేఖనము ఈ యొక్క ప్రశ్న యేసు ఆయన యొక్క పరిచర్య ప్రారంభం నందే ప్రతిఘటించినది ఇది మోక్ష యొక్క లేక అతని యొక్క పరిచర్య ప్రారంభందే ప్రతిఘటించినది ఇది విశ్వాసుల యొక్క హృదయాలలో అన్నిటికంటే ముందున్న ప్రధానమైన ప్రశ్న పాపి అది లెక్క చేయడు అయితే అది విశ్వాసులకు ఎందుకనగా దేవుని ఎదుట ఎలాగూ సరిగా జీవించడకు ఎలాగూ చేయవలనో తెలుసుకుంటూ ప్రయత్నించేది విశ్వాసి కనుక కాబట్టి భక్తి పైన లేక మతం పైన ఎటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నమైనప్పటికీ అలాటప్పుడు వివాహము మరియు విడాకుల సమస్య ఎదురవుతుంది ఎందుకని ఎందుకనగా ఆరంభ పాపమునకు అది కారణమవుతుంది అదే పాపము ప్రారంభమైనది 
ఆ కథను చితని ప్రతిసారి అదే తీసుకురాబడుతుంది ఎందుకనగా పాపం యొక్క సాక్షాత్తు ఆరంభము అదే ఈ వెమ్మిని వివరించడానికి నాకు సమయం లేదు అయితే మీ యొక్క ఉత్తరానికి లేక ఏదైనా దానికి నా శక్తి కొలది ఆనందముతో నేను జవాబు చెప్తాను లేకపోతే అందును గుర్చి వ్రాయబడిన పుస్తకాలు మన యొద్ద ఉన్నవి మరియు అనేకమైన ప్రశ్నలు ఇంకా వార్తా పత్రికల్లో నుండి కత్తిరించిన సంగతులున్నవి ఇది రుజువు చేయటకు అది హవ్వ అని మనకు తెలుసు ఆమె తిన్నది అని అనుకున్నది ఏపిల్ అది లేఖనాల్లో లేదు ఇప్పుడు దాన్ని వారు నారింజ రంగు గల నేరేడు జాతి పండు లేక జల్దల పండు అని అంటారు అది ఏది కాదు ఆమె వ్యభిచారం చేసినది ఆమె మొదటి బిడ్డను కన్నది అతడి కయ్యూను సతాన్ యొక్క స్వంత కుమారుడు ఎందుకనగా అతని ఎందు కీడు ఉన్నది అది హెబేలు ద్వారా రాలేదు సతాను యొక్క కుమారుడు కయ్యూను ఇప్పుడు మీ ప్రశ్నని నిరగదును హవ్వ అన్నది హోవా యుద్ధం నుండి నేనొక మనిషిని పొందుకుంటేనే అది ఖచ్చితంగా నిజమే పట్టణంలో ఉన్న నీచమైన స్త్రీని ఒక దానిని తీసుకో చెడ్డ పురుషుని తీసుకో వారికి ఒక బిడ్డ పుట్టినట్లయితే అది ప్రభునొద్దు నుండి వస్తుంది ఎందుకనక దేవుడు ఆయన చట్టములను కల్పించాడు ఈ యొక్క చట్టాలు లేక నియమాలు అనగా సూర్యుడు ఉదయించడమే మంచి పదములో నీవు నాచు మొక్క మొక్కను నాటు అది పెరుగుతుంది అది తప్పక పెరగవలసి ఉంటున్నది కారణం అది దేవుని యొక్క చట్టం విత్తనము నాటబడినట్లయితే అది తప్పక పెరగవలసి ఉన్నది జీవు కలిగి పెరుగునది మరి ఏది ఉండదు ఒక్క దేవుని వల్లనే తప్ప ఎందుకనగా ఆయన యొక్క చట్టాల క్రింద ఆయన యొక్క నియమ నిబంధనల క్రింద అది నడిపించబడుతుంది కాబట్టి చెడ్డ విత్తనము హవ్వ గర్భములో నాటబడగా అది పుట్టవలసి ఉంటున్నది అది జన్మెత్తి ఉండ జన్మెత్తవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా అది దేవుని యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి నియమము అది పుట్టించుడు తప్ప మరేమీ చేయలేదు అది దేవుని యుద్ధ నుండి రావలసి ఉండేను ఆ హేతువు చేతని చిన్న బిడ్డ గుర్చి ప్రజలంటారు కొన్నిసార్లు అది క్రైస్తవ తల్లిదండ్రులకు పుట్టలేదు వారు నశిస్తారు అని అంటారు అది ఏ విధముగా జన్మించినా అది ఎంత చెడదిగా జన్మించినా నాకు లెక్కలేదు ఏసు క్రిస్తు రక్తము చిన్న బిడ్డను పాప నివారణ చేయను ఆయనే లోక పాపలు మోసుకుని పోవు దేవుని గుర్రెపిల్ల చిన్న బిడ్డ పశ్చాత్తాప పడలేడు ఎందుకనగా పశ్చాత్తాపడుకు ఆమెకు ఏమీ లేదు అది లోకం యొక్క పాపము క్రీస్తు యొక్క రక్తము దానిని తీసివేసిను చిన్న బిడ్డలు పరలోకమునకు వెళ్ళుదురు అది అసలు పాపము ఆ కలము చేతని అది ప్రశ్నార్థకమైపోయినది ఏదైనా దేవుని ఎదురు నుండి వచ్చిన ఘనమైన రూప దర్శకమైతే మొదటి విషయం కూర్చున్నది వివాహము మరియు విడాకులు కూర్చున్నది ఏంటి అవుతుంది ఇప్పుడు మరెప్పటికీ ప్రజల మధ్య అది ఒక ప్రశ్నగానే ఉంటుంది అది ఏసు యొక్క కాలంలో ఉన్నట్లుగానే అది మోస్ యొక్క కాలంలో ఉన్నట్లుగానే ఈ రోజు కూడా అది ప్రజల మధ్య ప్రశ్నార్థకంగానే ఉండిపోయినది ఎందుకనగా సత్యమేది అని ప్రజలు తెలుసుకున్న ఆశిస్తున్నారు అయితే ఎక్కడ ప్రశ్న ఉంటుందో అక్కడే జవాబు ఉండవలసి ఉంటున్నది జవాబు ఉండుటకై ఈ వారములో ముందుగా నేను చెప్పినట్లుగా జవాబు ఉండుటకై సరైన జవాబు జవాబు ఉండవలసి ఉన్నది దేనికైనా మనము జవాబు పొందితే అది సరైనది కాకపోతే అప్పుడు అది తప్పని మనము తెలుసుకోవలసి ఉంటున్నది అయితే నిజమైన ప్రశ్నకు జవాబు వచ్చే వరకు నీవు ఇంకా అడుగుచుంటావు నీవు సత్యమును తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇది బైబుల్ ప్రశ్నలై ఉన్నది కనుక అది బైబుల్ జవాబు కావలసి ఉంటున్నది అది నేను చెప్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఈ ఉదయం నేను తూర్పు వెళ్లాలనుకున్నట్లయితే నేను తూర్పుకు వెళ్లాలని అనుకున్నట్లయితే నేను ఎరిగినంత మంచిది అదే అవుతుంది ఒకదాన్ని నేను పొలములో కనుగొంటాను అది తూర్పు దిశగా ఉంటుంది నేను తూర్పుగా వెళ్తాను ఒకరు చెప్తారు సహర్ బ్రహ్మ ఇదే తూర్పు అని అది తూర్పు ఖచ్చితంగా అయితే అది ఈశాన దిక్కు అవుతుంది దేని కొరకై నేను ఎదురు చూస్తున్నాను సరిగ్గా దాన్నే నేను దాటుతాను అది తప్పని తెలుసుకుని నేను తిరిగి వస్తాను ఆ తర్వాత సహురభినహం ఈ మార్గన వెళ్ళు నీ కుడివైపుగా అని ఒకరు చెప్పినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా తూర్పే అయితే అది ఆగ్నేయ దిక్కు కూడా నేను ఎదురు చూస్తున్న గురిని నేను పోగొట్టుకుంటాను ఎందుకంటే సరిగ్గానున్న నేరుగానున్న దారి హద్దులకు ఆవలకు నేను వెళ్లిపోయాను అది అలాగున్నట్లయితే వివాహము మరియు విడాకుల పైన మనకు రెండు రకాలైన భావాలు గల అధ్యయనాలు ఉన్నవి అవి అందులో ఒకటి చెప్తుంది పురుషుడు ఒక్కసారి వివాహము చేసుకున్నవలను భారీ చనిపోతే తప్ప 
అది ప్రశ్నల్లో ఒకటి అయితే దాన్ని అనుసరించు వెళ్ళు నీవు అతిగా మించిపోయావు అనగా హద్దులు దాటిపోయావు అటు తర్వాత తర్వాత అది చెప్పింది ఓ భార్య గాని లేక భర్త గాని వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు వ్యభిచారం చేసినట్లయితే వాళ్ళలో ఒకరు విడిపోయి తిరిగి వివాహం చేసుకుంటా దానిలో నీవు అతిగా మించిపోయావు హద్దులు దాటిపోయావు కాబట్టి చూశారా అది ఆగ్నే దిక్కు కాదు లేక ఈశాన్య దిక్కు కాదు మనకు సరిగ్గా తూర్పు కావాలి నీవు ఈ విధముగా వెళ్తున్నప్పుడు లేఖనమును నీవు త్వరగా తీ ఆ విధముగా మీరు వెళ్తున్నప్పుడు లేఖనమును నీవు త్వరగా తీ ఎక్కడ లేఖనము లేఖనమును కలుసుకుంటుందో మనం తెలుసుకుందాము మరియు దాని యొక్క నిజమేదో తెలుసుకుందాము ప్రతి ఒక్కటి వేరు వేరు మార్గమున ఉంటుంది సరైన జవాబు తీర్చుడుకు విఫలమవుతుంది అయితే అక్కడ ఇంకా ఒక జవాబు ఉండవలసి ఉన్నది అది ఇలాగుంటున్నది ఈ రోజు సంఘములో రెండు గంభీరమైన అధ్యయన సిద్ధాంతములున్నవి అందులో ఒకటి కాల్విన్ యొక్క వాదము ఆ మరొకటి ఆర్మేనియన్ బోధ లైక్ ఆర్మేనియన్ వాదము అందులో ఒకటి శాస్త్రోక్తమైనది అనగా చట్టబద్దమైనది ఆ మరొకటి కృప ఎవరైతే కృపను నమ్ముతారో కాల్వనిస్ట్ వారు వారు చెప్తారు రేవునికి స్థుతి పొగ త్రౌట్ వలన నన్ను అది గాయపరచదు మత్తు పానీయము సేవించడం వలన నాకేం ఇబ్బంది లేదు నేను ఇవి చేస్తాను నాకు నిత్యమైన భద్రత ఉన్నది అని చెప్తారు ఆ తర్వాత ఆ మరోవైపు వారిని మనం చూస్తే అనగా చట్ట భద్రతను నమ్మేవారు లీగలిస్ట్ ఓ అతనికి పెద్దగా అలజి చెప్పాలనుకుంటాను నా మనసులోనది కొంత అతనికి చూపించాలనుకుంటాను అయితే నేను క్రైస్తవుడును నేను నెమ్మదిగా ఉండవలసి ఉన్నది చూసారా వేరు వేరు రెండు రకాలైన రహదారులు పైన నీ ఉన్నట్లుగా నీవు కనుగొంటున్నావు వాటిలో ఏ ఒక్కటి సరికాదు అది చెప్పుడు కష్టమే అయితే అది సత్యమే మనము రెండు వేరు వేరు రహదారులపై ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాము ఒకటి ఒకవైపుకు వెళ్తుంది మరొకటి వేరే విధముగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు సత్యమేదో మనం చూద్దాము ఇప్పుడు వినడి ఇది మీకు సబబుగా వినిపించినట్లయితే చూడండి ఉదాహరణకు నేను విదేశాలకు వెళ్ళటకు సంక్షిత పడుతున్నట్లయితే నా యొక్క సొంత కుటుంబాన్ని నేను తీసుకుంటాను నా భార్యను నా ఎదుకు పిలిచి ప్రియా నేను విదేశాలకు వెళ్తున్నాను అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ చట్ట భద్రత దాని పక్షంగా ఉంటుంది నా భార్య నేను నీ ముందు చట్టాన్ని ఉంచబోతున్నాను నేను వెళ్లిపోయిన తర్వాత నీవు ఏ పురుషులతోనైనా సరసాలైతే నేను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నీకు విడాకులు పుచ్చుకునే స్త్రీ అవుతావు నీవు నీ కన్నులు ఇంకొకరిని చూచుడు గాని నీవు సరసాలాడుట గాని నేను అంగీకరించను అది నీకు అర్థమైందా నేను నీ భర్తను నీవది చేస్తే నేను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను వదలవేయబోతున్నాను అని చెప్తాను ఆ తర్వాత ఆమె నన్ను సమీపించి నా టై పట్టుకుని నా మంచి పురుషుడా నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను చూశారా చూశారా అంటే ఏ స్త్రీ వైపైనా నీవు చూచినట్లయితే లేక ఏ స్త్రీనైనా తీసుకుని వెళ్లి వెళ్లినట్లయితే లేదా ఏ స్త్రీతోనైనా సరసాలు అన్నట్లయితే నీవు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నీకు విడాకులు పుచ్చుకునే పురుషులు అవుతావు నీవు అది ఆనందకరమైన గుణము కానేరదు అది చట్టబద్దమైనది సరే ఆ మరోవైపున్నది నేను విదేశాలకు వెళ్లి ఒక తప్పు చేస్తే దగ్గరికి వెళ్లిపోయి చూడు ఈ స్త్రీని నేను బయటికి పంపుతున్నాను ఓ ఇది నా భార్య నిజమే ఆమెకు లెక్కలేదు నా భార్య చెప్తుంది నేను ఈ పురుషులతో వెళ్లిపోతాను బిల్ తో అది మంచిదే అతను లెక్క చేయడు నేను లెక్క చేయకపోతే అలాగైతే ఏదో ఒక తప్పు నాలో ఉన్నది ఆ స్త్రీని నేను సరిగా ప్రేమించట్లేదు ఆమె లెక్క చేయకపోతే ఆమెలో ఒకటి తప్పు ఉన్నది ఆమె నా యొక్క భార్య మరొక పురుషుడు ఆమెను కవింపు చేయుట నేను ఇష్టపడను ఆమె నా భార్య దానికి సరైన మార్గం మీదనగా అక్కడ వారిద్దరిలో సత్యమున్నది అయితే ఖచ్చితమైన సత్యం కాదు నేను విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అది క్రమపరచుకోవటానికి నా చిన్న కుటుంబ చుట్టూ చేరి చేర్చుకుని మేము ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేస్తాము నేను వారిని దేవునికి అప్పజెప్తాను వారు నన్ను దేవునికి అప్పజెప్తారు మేమది చేసి నేను విదేశాలకు వెళ్తాను ఆమె నన్ను ప్రేమిస్తుందని నాకు తెలుసు ఆమె మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నేను ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను నా మీద ఆమెకు నమ్మకం ఉన్నది ఆ విధముగా నేను ఆమెను ప్రేమించినంత కాలము ఎవరైనా వేరే స్త్రీని తీసుకుని వెళ్తానని నన్ను కూర్చి ఆమెకు భయముండదు ఆమె నన్ను నిజంగా ప్రేమించినంత కాలము ఏదైనా పురుషులతో ఆమె బయటకు వెళ్తుందేమోనని అందును కూర్చి నేను అనుకోవటానికి ఆస్కారం ఉండదు ఎందుకనగా ఆమె నా యొక్క భార్య నేను ఆమె ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను నేను నిజంగా ఏదైనా తప్పు చేసినట్లయితే ఒక తప్పు చేసి ఒక స్త్రీతో వెళ్లిపోయినట్లయితే తిరిగి వచ్చి ఆమె యొక్క దానిని ఒప్పుకుంటే అది ఆమెకు చెప్తే మీరా అది అలాగూ చేయాలని నా భావం కాదు 
నిలక ఉచ్చులో పడిపోయాను ఈ స్త్రీ పరిగెత్తి వచ్చి చేతితో గట్టిగా నన్ను లాగి ఫలానా ఫలానా చేతికు మొదలు పెట్టినది ఆమె అర్థం చేసుకుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకొరకే ఆమె నన్ను క్షమించడని నమ్ముతున్నాను అయితే నేనది చేయను దేని కొరకు నేను చేయను ఎందుకనగా నేను ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను ఆమె నన్ను క్షమించినప్పటికీ నేనది చేయను ఎందుకొరకనగా నేను ఆమెను గాయపరచను అందుకొరకై ఆమె నన్ను క్షమించడని నేను ఎరిగినప్పటికీ ఆమెను గాయపరచుకు నేను ఇష్టపడను ఆ విధంగా ఉంటుంది దేవుని ఎడలా ఫెలియో ప్రేమయ్యి అనగా మానవ ప్రేమయ్యి సహవాస ప్రేమయ్యి అతని భార్యను గుర్చి ఒక పురుషునికి అలాంటి భావన కలుగు చేస్తే ఇక అగపో గుర్చి అగపో ప్రేమను గుర్చి ఏంటి గ్రీకు మాటకు అర్థం దేవుని ప్రేమయ్యని యస్సు క్రీస్తుని గుర్చి అది నన్ను ఎలాగూ చేస్తుంది అది చేయుటకు నేను కోరుకున్నంత కాలము అది చేయనది నా యొక్క హృదయమే లేక నేను ఇలాగూ చెప్పగలుగుతాను అది చేయుటకు అది నా హృదయములో కోరిక ఉన్నంత కాలము అది చేయుచునే నేను ఉంటాను చట్టపరమైనది అది నన్ను చేయనివ్వదు ఎందుకనగా అది చేయుట ద్వారా నేను శిక్షింపబడదనని నేను ఎరుగుదను అయితే దాని నిజమైన సత్యం ఇది అది నీవు చేయవలని నీకు కోరిక పుట్టు వరకు దేవుని ప్రేమ నీ హృదయములకు వచ్చు వరకు అది దాని యొక్క సత్యం రెండు అధ్యయనాలున్నవి అధ్యయనములున్నవి చట్టపరమైనది కాదు లేక కాల్విను వాగ్వాదము కాదు అవి రెండు ఇంకా ఈ దినాన చాలా చాలా సంఘాలున్నవి కెథోలిక్ సంఘము ప్రొటెస్టెంట్ సంఘము వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వేరే మార్గము అని చెప్తారు మా దగ్గర మార్గమున్నది మేమే సత్యం అంటారు చూస్తున్నారా అక్కడ మెథిస్ట్ వారు చెప్తారు మా ఇద్దరు సత్యమున్నదని అంటారు బాప్టిస్టులు అంటారు మా ఇద్దరు సత్యమున్నది అని అంటారు నాకైతే వారు ఆ విధముగా అనుకున్నత కాలము అది ఆ విధముగా కాదు ఎందుకనగా ఏసు చెప్పాడు నేనే సత్యము అని అవునా కాబట్టి గత రాత్రి నా ప్రసంగం ఉన్నట్లుగా దేవుడు ఆయన నామమును ఉంచు ఒకే ఒక స్థలము ఆయనే ఆ రాతన యొక్క ఒకే ఒక స్థలము ఆయనే నీవు ప్రతిష్టాంటి వై ఉన్నావు కనుక నీవు క్రైస్తవుడు కాదు నీవు కెతలేవు కాబట్టి నీవు క్రైస్తవుడు కాదు నీవు మెథడిస్టు బాప్టిస్టు లేక పెంతికోస్తు ఆడవు కనుక క్రైస్తవుడు కాదు పరిశుద్ధాత్మ నీవు ఏసు క్రీస్తులోనికి బాప్తిష్టం పొందినావు కాబట్టి నీవు క్రైస్తవుడు నీటిలోనికి బాప్తిష్టం పొందినకు కాదు ఒక్క విశ్వాసము ఒక్క ప్రభు ఒక్క బాప్తిష్టము అది పరిశుద్ధాత్మిక బాప్తిష్మము నీటి బాప్తిష్మము నిన్ను సహవాసంలోనికి ప్రవేశపెడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిష్మము నిన్ను క్రీస్తులోకి ప్రవేశపెడుతుంది సత్యము ఒకటిగా ఉన్నది అలాగనే ఈ వివాహము మరియు విడాకుల మీద రెండు తలంపులున్నవి అనగా ఈ యొక్క కడవరి దినాలలో మన ప్రభు ఆయన వాక్యం యొక్క ఏడు ముద్దల మర్మమును మనకై విప్పాడు మీలో చాలా మందికి ఇది మీకు గ్రీకు భాషగా ఇది ఉండవచ్చును అయితే నా సంఘము అర్థం చేసుకున్నది దీనివలన దర్శనాలు మరియు ఏమి జరిగినదో మీరు విన్నారు ప్రశ్న బైబిల్ ప్రశ్న ఉన్నట్లయితే భూమికి పునాది వేయబడక ముందే మరుగైన మరో మంత్రికిని నిజమైన జవాబు ఒకటి ఉంటుందని నమ్ముటకు మేమిక్కడకు ఆహ్వానించాము మరియు ఈ కడవరి దినమున ఈ మర్మములు తెలియబడినని బైబిల్ ప్రవచనాలు చెప్పుచున్నవి ప్రకటన పది ఏడవ దూత బురవుదునప్పుడు లవదికి వర్తమానికుడు దేవుని మరములు తెలియచేయబడును ఇది ఒకరి కాలము అది లవదికయ చూడు పదిహేను ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాల నుండి జరిగిపోయిన ఈ ఉద్యోగాలను చూడు అందులో ఉండి ఒక్క సంఘశాఖ రాలేదు లోతు ఉద్యోగాన్ని కలిగి ఉండెను అక్కడ ఒక సంఘశాఖ బయటకు వచ్చినది వెస్లీ అక్కడ ఒక సంఘశాఖ వచ్చినది అలెగ్జాండర్ క్యాంబెల్ అక్కడ ఒక సంఘశాఖ ఉద్భవించను ఈ పెద్ద పెద్దవన్నీ కూడా జాన్ స్మిత్ మొదలుగు వారు సంఘశాఖలు ఆ వెంట మూడీ అయితే సహజంగా ఉద్యోగము సుమారు మూడు సంవత్సరాలతో మాత్రమే ముగుస్తుంది అయితే ఇది పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగా కొనసాగుతుంది అందులో ఉండి ఒక్క సంఘశాఖ కూడా పుట్టుక రాలేదు పుట్టుక రాలేదు ఎందుకంటే ఇది విత్తనము కాలము ఇక తొక్క ఉండదు ఒక తొక్క తొలగిపోయిన తర్వాత అది విత్తనమై ఉంటున్నది దేవుడు సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు అది చేయనట్లయితే చేయనట్లయితే యేసు క్రీస్తు ఆయన యొక్క వాక్యము ద్వారా ఆయన సంగమును సంపూర్ణతలోకి పిలుచుచున్నాడు గమనించు ఒక చోట ఒక జవాబు ఉండవలసి ఉన్నది అది అది అయి ఉండను ఉండి ఏడు ముద్రలు వేసి ఉన్న దేవుని యొక్క మర్మము ఏడు ముద్రలు ఎంత మంది అది అర్థం చేసుకున్నారో మీ చేయి పైకెత్తండి మేము చూస్తాము చుట్టు ప్రక్కన వచ్చిన అనేకులు మన సభవారిని నేను అనుకుంటున్నాను వినండి కక్కపోయినట్లయితే 
అంశాన్ని గుర్చిన పుస్తకము త్వరగా బయటికి వస్తుంది మన ఏదో పుస్తకాలున్నవి దానిపైన కొన్ని పుస్తకాలున్నవి ఇప్పుడు మన యొక్క పాఠములో ఏసు ఆదిలోకి లేక ఆరంభంలోకి వెళ్లమని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎందుకనగా నిజమైన లేఖన జవాబు ఉంటుంది ఆయన దీనిని ప్రతిఘటించినప్పుడు రెండు విషయాలు కాల్పిస్తున్నవి యాజకులు ఆయనతో అన్నారు ఏ హేతువు చేతనేను పురుషుడు తన భార్యను విడినాడి మరొకరిని వివాహము చేసుకునవచ్చునా అని ఆది నుండి అది అలాగూ లేదు అని యేసు చెప్పాడు ఆ తరువాత వారన్నారు పరిచేక పత్రం ఇచ్చి ఆమెను విడినాడమని మోక్షే సెలవిచ్చను అని ఆయన అన్నాడు అది మోక్షే అది అలాగూ చేశాడు కాడమెదనగా ఆ దాదమును నేను కొద్దిసేపు వదిలి చేస్తున్నాను కాడమెదనగా అలాగే ఎందుచేతనగా మీ హృదయముల కాఠిన్యమును బట్టి అయితే మొదట లేక ఆది నుండి అలాగూ జరగలేదు ప్రశ్న ఈ రోజు యొక్క ప్రశ్న ప్రపంచ శాంతి వలె రాజకీయాల వల్ల వస్తుంది దేశముల ఐక్యత ఐక్యమౌట కాదు అని నేను చెప్తున్నాను అది ఎల్లప్పుడూ సఫలము కాలేదు అది తిరిగి అంతే అయితే నిజమైన జవాబు ప్రశ్నకు ఉండవలసి ఉన్నది భూమి మీద సమాధానం ఉందా అవును భూమి మీద నుండి పాపము తీసివేయబడిన తర్వాత సమాధానం ఉంటుంది ఆ సమయం వరకు సమాధానం ఉండదు రాజ్యం మీదకి రాజ్యమును జనం మీదకి జనమును లేచును పాపము కొరకై దేవుడు ఒక నివారణ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి పాపం భూమి మీద పాపమును తీసివేటుకై దేవుడు నివారణ ఇచ్చాడు అయితే భూమిపై నున్న నరుడు దేవుని యొక్క నివారణను స్వీకరించట్లేదు దేవుడు మనకు ఒక నివారణ ఇచ్చాడు మన భార్యలు మనము చేసుకుని వారితో జీవించడకు ఒక మార్గాన్ని చేకూర్చాడు అయితే మానవుడు దేవుని యొక్క పరిహారమును నివారణను అంగీకరించట్లేదు అందును గుర్చి అందును గుర్చిన ఆయన వాక్యమును స్వీకరించట్లేదు ఏసు ఇది చెప్పాడు ఆయన యొక్క వాక్యములు ఇది మనకు గుర్తు చేస్తున్నవి ఆయన ఇది చెప్పాడని ఎరిగిన ఆకాశములు భూమియు గతించును కాని నావి గతించవు ప్రశ్న నిజమైన జవాబులకు మనలను ఆదిలోనికి వెళ్లమని ఏసు మనల్ని కోరుతున్నాడు ఆరంభములోకి తిరిగి మనలను వెళ్లమని ఆయన కోరుచున్నాడు అది ఆది కాండములు అవుతున్నది ఎందుకనగా ఆది కాండం అనుమాట బైబుల్లోని ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకు ఆది కాండం విత్తనము అధ్యాయం అవుతుంది పొలంలో ఏ రకమైన విత్తనమున్నది నీవు చూచుడుకు నీవు ఎల్లప్పుడూ కూడా తిరిగి విత్తనం యొక్కే వెళ్లవలసి ఉంటుంది ఏ రకమైన విత్తనములు పొలములో ఉన్నది మరియు నీ యొక్క పంట ఏ రకమైనది తెలుసుకుంటానికి నీవు ఆరంభములోనికి వెనుకకు తిరిగి వెళ్లవలసి ఉన్నది ఏ రకమైన విత్తనం విత్తబడి ఉన్నది చూచుడుకు ఆది కాండం విత్తనపు అధ్యాయం కనుక మనం ఆది కాండం వెతికి వెళ్దాం ఆది నుండి అని యేసు ఆ లేఖనాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి అది కాలము ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు దానికి ముందు అది నిత్యత్వమై ఉంటుంది అక్కడ మన మన యొక్క ప్రశ్న గమనించడి మనము ఆదిలోనికి ఆరంభంలోకి వెళ్లినట్లయితే దీన్ని పొగట్టుకోవద్దు విఫలము చేసుకోవద్దు ఆ కాలము చేతని నేను నెమ్మదిగా మాట్లాడ మాట్లాడవలసి మాట్లాడుకుంటున్నాను తద్వారా తీగల ద్వారా వినివారు ఇంకా టేపు సుస్పష్టంగా చెప్పనట్లుగా ఉంటుంది ఆరంభంలోకి వెళ్లమని యేసు చెప్పినట్లయితే భూమి మీద దేనికైనా ఒక్క జతయే ఉన్నది అక్కడ ఒక్క అదాము ఒక్క హవ్వ ఉన్నది వారు దేవుని చేత మాత్రమే జతపరచబడినవారు ఒక్క ఆడగుర్రము ఒక్క మగగుర్రము ఒక్క ఆడచులుక ఒక్క మగచులుక ఆరంభములు ఆయన మనలను వెనుకకు వెళ్లమని చెప్పినట్లుగా దేనికైనా ఒక్క జతయే ఒక్క జత మాత్రమే ఉండేను అది నిజమేనా ఆ తరువాత ఆదిలో ప్రతిది కూడా దేవునితో అనుకూలముగాను పరిపూర్ణ క్రమములో ఉండుట మనము కనుగొనుచున్నాము ఏది కూడా సమృద్దిలో నుండి దూరంగా పోలేదు పరిలోకములు అన్ని కూడా ఇంకా క్రమములోనే ఉన్నవి అన్ని నక్షత్రాలు నక్షత్ర సమూహము సవర కుటుంబము ప్రతిది కూడా పరిపూర్ణంగా క్రమములో ఉన్నవి అందులో ఒకటి కలిగినదా సమస్తమైన పథకాన్ని అది గలిబిడి చేస్తుంది ఇప్పుడు వినుడి 
మీరు గమనించారా ఒక్క అవరోధన లేక ఒక్కటి ఆగిపోవటం వలన సమస్త ప్రణాళిక పథకాన్ని పరుచేస్తుంది మానవులు దేవునితో అనుబంధాన్ని కొనసాగించినప్పుడు ఒక్క పురుషుడు ఒక్క స్త్రీ ఈ స్త్రీ పాపము చేసి పాపము చేసినట్లయితే అది భూమి మీద ఉన్న సమస్త ప్రణాళిక పథకములకు దేవునితో ఉన్న అనుబంధాన్ని కోల్పోతుంది ఓ హేతు ఉచిత ఈ గ్రంథములకు ఒక్క మాట కలిపినప్పటికీ లేక ఒక్క మాట దీనిలోని తీసివేసినప్పటికీ క్రైస్తవుని దేవునితో ఉన్న సంబంధములకు త్రోసివేస్తుంది దేవునితో ఉన్న అనుబంధాన్ని సంగము త్రోసివేస్తుంది దేవునితో ఉన్న అనుబంధముతో కుటుంబమును త్రోసివేస్తుంది దేవుని యొక్క ప్రతి వాక్యమును అంగీకరించకపోవటం వలన ప్రతి విశ్వాసిని బయటికి త్రోసివేయబడతాడు ప్రతి విశ్వాసి ప్రేమ గల గృహము వేరుబడిపోవటానికి కారణం స్త్రీయే భూమికి ఇబ్బంది కలుగు చేసినది కెరువు కాదు గృహాన్ని బయటికి త్రోసివేసినది ఆదాము కాదు గృహమును బయటికి నెట్టివేసినది ఏది కాదు అనుబంధం నుండి సమస్తమును త్రోసివేసినది మరేది కాదు ఒక స్త్రీ తప్ప అక్కడ ఆది నుండి ఏసు పలికినది పగిలిపోయినది ఏసు చెప్పాడు ఆది నుండి లేక ఆరంభమున దేవుడు ఒక్క పురుషుని ఒక్క స్త్రీగాను ఒక్క పురుషుని గాను వారి జాతుల ప్రకారము చేశాడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్త్రీ ఆడగురము కాదు ఆడ కుక్క కాదు అయితే ఆడ మనిషి స్త్రీ దేవుని చెరి యొక్క సంపూర్ణ అనుబంధాన్ని ఆమె పగలగొట్టినది మరియు ప్రతి దానిని మరణములోనికి నెట్టివేసినది స్త్రీ పురుషుడు కాదు ఆమె నిబంధనను పగలగొట్టినది ఆమె నిబంధనను వెరిగొట్టినది ఎందుకు ఎందుకనగా దేవుని వాక్యం యొక్క హద్దును ఆమె దాటిపోయినది ఆమె తన భర్తతో నిబంధన పగలగొట్టినట్లయితే ఆమె దేవునితో తన నిబంధన పగలగొట్టినది అలాంటప్పుడు ఆమె దేవునితో నిబంధన పగలగొట్టినది కనుక ఆమె భర్తతో ఆమె నిబంధన పగలగొట్టినది నీ యొక్క ప్రమాణాన్ని నీవు పగలగొట్టినప్పుడు దేవుని వాక్యముతో నీకున్న నిబంధన నీవు వెరగొట్టినప్పుడు అనేక మంది అక్రమైన సంఘ సభ్యులు పుట్టుటకు అది కారణమవుతుంది ఎందుకనగా కొందరు గుంపు ప్రజలు కొడుకుని అరే అది అది అని అర్థము కాదు సమస్తమైన నిర్మాణ విధానమును వాక్యముతో గల అనుబంధం నుండి అది త్రోసివేస్తుంది అది మేము నమ్మం అది ఆ విధంగా కాదని డాక్టర్ జోన్స్ చెప్పాడు అయితే అది ఎంతకాలం దేవుడు చెప్తాడో అది అంతే ఆయన చెప్పాడు ప్రతి మనిషి మాట అబద్దం నా యొక్క మాట సత్యం ఆ యొక్క కొనసాగింపును అది అక్కడ పగలగొట్టును ఇప్పుడు మనం చూద్దాము కొనసాగింపనది అనగా అనుబంధం అనేది తెగిపోవడం ద్వారా జీవపు మార్గము తెగిపోయినది మార్గము కాలం యొక్క వలస తెగిపోయినది నిబంధన తెగిపోయినది ప్రతిదీ కూడా ఊగిపోయినది దానికి కారణమేంటి ఒక స్త్రీ నిబంధన తెప్పినది అదే ఇప్పుడు మీరు అది చదవాలనుకుంటే మీరు చదవగలరు అది కండ మూడు అప్పుడు పురుషుడు స్త్రీని ఎలుటకు చేయబడిన దేవుని యొక్క వాక్యం వలన ఆమె అతనితో ఎన్నడూ సమానము కాదు ప్రకృతిలో ఆమె సమానము తెలుసా అయితే దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆమె పగలగొట్టినప్పుడు స్త్రీని పరిపాలించుడుకు దేవుడు పురుషుని చేశాడు ఆది కాడిన మూడు పదహారు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఆమె ఏ విధముగాను పురుషునితో సమానము కాదు దేవుని యొక్క వాక్యమును పగలగొట్టినది ఆమె మీరు చూస్తున్నారా ఆమె ఆమె ఇక్కడున్న సంఘము దేవుని వాక్యమును పగలగొట్టినది కొనసాగింపు నుండి సంపూర్తిగా బయటకు నెట్టివేసినది ఆమె అదే సంఘము చేసినది సమస్తం మీద ఆత్మ సంబంధమైన మరణమును త్రోసివేసినది అది నేను చేస్తున్నట్లు ఈ విషయాలపై నేనెందుకు బాధుతున్నది 
సమ్మెట గుద్దుతున్నది మీరు గ్రహిస్తారు అది నిజం ఇది బైబిల్ గ్రంథపు నిజాలు గమనించడి ఇలాంటి విషయాన్ని ఆమెందుకు చేసినది ఆ అనురాగవంతమైన అందమైన సంపూర్ణమైన స్త్రీ ఇలాగు చేయగలిగినది ఒకసారి నేను ఒక పటాన్ని చూశాను అది గ్రీస్ లో అనుకుంటాను హవ్వ యొక్క పటమును ఒక చిత్రకారుడు చిత్రీకరించాడు అది ఎన్నడు చూడనటువంటి అతి భయంకరమైన రూపమున లో ఆమె ఉన్నది ప్రకృతి మనస్సునున్నా చూచే విధముగా అది కనిపిస్తుంది అయితే ఆమె అలాగుండదు ఆమె అందమైనది ఎందుకనగా స్త్రీలందరిలో కూడా ఆమె అందమైనది గమనించుడి అంతటి ఔన్నత్య స్థానములో ఆమె ఉంది ఎందుకని ఆమె ఆ పని చేసి ఉండెను ఆమె పురుషుంతోనే ఉండెను అతనితో సమానముగా ఉండెను అయితే ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు ఆమె పాపం చేయగా పురుషుంతో ఆమె సమానత్వంలో పోగొట్టుకుని ఇక నుండి పురుషుడు నిన్ను ఏలును అని దేవుడు చెప్పాను అదే లేఖనము మీరు కావాలనుకుంటే మనం అది చదువుదాం దేశమంతటా తగిలించిన ఈ పెద్ద కుక్కెముల వలన సమయం సద్వినియోగం చేసుకుంటాను కనుకై మీకు మీరు చదువుకున్నలాగున మీ కొరకై కొద్ద లేఖనాలు నేను ఇస్తాను గమనించుడి ఆమె అది చేయడం గల కారణం సాతాను ఆమె యొద్దకు ఎలాగు చేరగలిగినది ఒక్క ఒక దినమైన సతాను దేవునితో సమానముగా ఉండెను అది మీకు తెలుసా అవునది అలాగుండెను సృష్టి కర్తగా తప్ప అన్నిట్లో అలాగుండెను పరలోకములో దేవునిక కుడిపాశ్వమున గొప్పగా నడిపించు కెరుబై ఉండెను గమనించు ఆమె ఇది చేయటి గలక కారణం ఆమె ఆరంభ సృష్టి కాదు ఆమె దేవుని యొక్క ఆది సృష్టిలో లేదు ఆమె ఒక ప్రత్యుత్పత్తి ఆ కారణము చేత దాన్ని ఆదిలో అని నిర్వహించినట్లుగా ఆమె దేవుని యొక్క ఆరంభ సృష్టి కాదు ఆమె పురుషుని యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి ఏసు ఆదిలో అని చెప్పినట్లుగా జ్ఞాపకం ఉంచుకో ఆది సృష్టిలో ఆదాము పురుష లక్షణములు స్త్రీ లక్షణములు రెండు కలిగి ఉండెను ఒకటి అయితే ప్రకటి ఒక వలన అతడు వేరు చేయబడెను గమనించు ఒక ప్రత్యుత్పత్తి ఇంకా గమనించు దేవుని యొక్క సమస్త సృష్టిలో ప్రతి ఒక్క జంతువుల నుండి ప్రతి ఒక్క దాని నుండి ఆమె మాత్రమే ఈ విధముగా రూపించబడెను మిగతా ప్రతి ఒక్క ఆడది కూడా ప్రారంభ సృష్టిలో ఉండి ఉండెను ప్రతి ఒక్క ఆడది ఆది సృష్టిలోనే ఉన్నదాయను అయితే హవ్వ ఆరంభ సృష్టిలో లేదు గమనిస్తున్నారా ఆమె ఆ విధంగా సృజించబడెను కొద్దిసేపు ఇన్ తర్వాత అందులోకి మనం వెళ్దాం చూడు ఆమె ఉన్నటువంటి ఈ సృష్టిలో ఆరంభ సృష్టిలో కాదు కాని ప్రత్యుత్పత్తి సృష్టిలో ఈ యొక్క సృష్టిలో మీ భావాలను నేను గాయపరచాలనుకోవట్లేదు అయితే నేను మీకు సత్యం చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మీరు అలాగే కూర్చోండి మీరు బాగున్నారు ఎంతో మోసపరచబడినంతగా సృష్టించబడిన స్త్రీ యొక్క నిర్మాణము కంటే మరొకటి ఇంకొకటి లేదు మరొకటి ఏది లేదు ఏది కూడా ఆ విధముగా నిర్మాణము చేయబడలేదు అలాగే ఇంకా స్త్రీ కంటే త్వరగా మోసపరచబడినది కూడా ఇంకొకటి లేదు పడిపోట అనేది ఈ వివరణ నిజమని రుజువు చేస్తున్నది ఆరంభములో పడిపోవుట ఆదిలో ఆరంభ సృష్టిలో ఆమె లేదు ఆమె ఆదాములో ఉండెను అయితే ప్రారంభములో స్త్రీ జాతిలో ఆమె లేదు ఆమె యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి స్త్రీ కంటే త్వరగా మోసపరచు మోసపరచబడి వంటి ఇంకొకటి ఏది నిర్మాణము చేయబడలేదు స్త్రీ కంటే నీచి కార్యములకు లోబడినదిగా నిర్మాణము చేయబడినది మరొకటి లేదు ఇప్పుడు ఆలోచించే సృష్టి అంతటిలో కూడా స్త్రీ కంటే నీచమైన దానికి లోబర్చబడినది మరొకటి లేదు 
లోకములో ఉన్న ప్రతి రానికడ్డను త్వరగా పురుషుని గుండెను ముక్క ముక్కలుగా చీల్చునగలిగినది ఆమె అతని యొక్క భార్య ఆ చిన్నారి అందమైన భార్య మరొక పురుషులతో బయట తిరుగుతుంటే చూడు అతని యొక్క స్థితిని అతని యొక్క చిన్న బిడ్డలతో అక్కడే కూర్చొని అతని యొక్క కన్నుల్లో నుండి కన్నీటి బొట్టులు కాలుస్తున్నాడు ఆమె ఆవితముగా రూపకల్పన చేయబడినది ఇది చేయటానికి ఆమె నిర్మాణము చేయబడినది ఏ ఆడ పంది గాని ఏ కుక్క గాని ఏ మరొక్క జంతువు గాని ఆమె వలె రూపకల్పన చేయబడలేదు లేక ఆమె నీచమునకు లోబడినట్లు లోబడలేదు అవునది నిజం నా యొక్క సహోదరుల ఎడల గౌరవముతో మీరు గమనించాలని కోరుతున్నాను ఏ ఒక్క జంతువు కూడా చెడ్డ నడత కలిగి ఉండదు కుక్కను అశుభ్రమైనది అన్ని పిలుస్తావు ఆడ కుక్కను పంది అని పిలుస్తావు దాని యొక్క నీతి నియమాలు అనేక మంది హాలీవుడ్ తారల కంటే లక్షల లక్షల మైళ్ల దూరంగా ఉంటవి ఆ విధముగా ఆమె లోబడినట్లుగా ఆమె సృజించబడినది ఇప్పుడు ఇది ఆలోచించే దేవుడు సృజించిన వాటిలో లోకమందున్న ఏదైనా నీచమునకు లోబడి చెడ్డ నడత కలిగి ఉండదు పురుషుడా ఒక్క నిమిషం ఆగు అన్ని వంటావు దానిని మనము పొందుకోబోతున్నాము స్త్రీ అవును అని అనవలసి ఉంది ఎంతో హీన దర్శకు దిగజారుటకు లేక మురికిగా ఉండుటకు రూపకల్పన చేయబడినది స్త్రీ తప్ప మరొకటి కాదు ఒక కుక్క అది చేయలేదు ఒక పంది అది చేయలేదు ఒక పక్షి అది చేయలేదు ఏ జంతువు చెడు నడతగలది కాదు లేక అది అలా కాలేదు ఎందుచేతనంటే అది ఆ విధముగా ఉండటకు అది రూపకల్పన కాలేదు ఒక ఆడపంది చెడు నడత నడవలేదు ఒక ఆడ కుక్క చెడు నడత కలిగి ఉండలేదు ఒక ఆడ పక్షి చెడు నడత కలదిగా కాలేదు అది చేయగలిగింది ఒకటే ఒకటి అది స్త్రీ ఇప్పుడు చూడండి సాతాను ఎక్కడికి వెళ్ళినదో గమనిస్తున్నారా అయితే ఇంకా ఆమె కలిగి ఉన్నది అవును లేక కాదు అని ఆమె చెప్పుడుకు శక్తి కలిగి ఉన్నది ఆమె ఆమె ఎక్కడ తనకు తాను పట్టు కలిగి ఉండవాలని కోరితే దానిపై అది ఆధారపడుతుంది ఇక్కడ మనము బహు విషయంగా సర్పము యొక్క సంతానము ఎక్కడి నుండి వచ్చినదో మనము చూడగలుగుతాము అతడు వెళ్లగలిగినది ఒకే ఒక చోటు ఉన్నది అది దిగగొట్టకపోయినట్లయితే ఒకరు గుడ్డివారే పోతారు అవునా అది ఆ విధంగా వెళ్లవలసి ఉండెను జంతువులు ఆరు జంతువులు అది చేయలేకపోవటకు కారణం ఏదంటే అవి ఆరంభ సృష్టిలో ఉన్నవి దాని పైకి త్రవుటకై మనం వెనుకకు వెళ్చున్నాము అప్పుడు నేరుగా నిబంధన గంధంలోని నవీన దినమునకు మిమ్మల్ని దింపుతాను హేయమైన అపవిత్రమైన జీవునకు జీవమునకు ఆమె ఒక్కరి మాత్రమే నిర్మాణము చేయబడిను ఒక కుక్క కాదు మరి ఒక ఏ ఆడ జాతి కాదు అది చేయగలిగింది ఒక స్త్రీ ఒక కుక్క వేరే జంతువులు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే అది ఆమె బిడ్డల కొరకు లైంగిక సంతోషం ఉన్న కొరకు కాదు కాని తన బిడ్డల కొరకు ముసలదైన ఆడు పంది ముసలదైన అశుభ్రమైన కుక్క సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఒక్క క్షణం అది ఆమె బిడ్డల కొరకు అయితే స్త్రీ ఆమె కోరిక కలిగినప్పుడు ఏ సమయంలోనైనా ఇక్కడ నా యుద్ధ ఉన్న దాన్ని కొద్దిగా వదిలివేస్తున్నాను మిగతా అది మీరు ఊహించగలరు ఒక కుక్క చేయలేదు స్త్రీ చేస్తుంది నేనిక్కడ వదిలిపెట్టిన దాన్ని మిగతా దాన్ని పశుధాత్మ మీకు బయలుపరచునని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను ఆమె ఒక్కటే ఆడజాతులు పురుషుని కంటే అందమైనదిగా చేయబడినది దీనిలో కూడా మరొక జాతి లేదు దేవుని యొక్క మిగతా జాతి అంతటిలో కూడా మగవి అందమైనవి జంతువుల్లో పక్షుల్లో తదితరమైన వాటిలో ఎల్లప్పుడూ కూడా మగవే అందమైనవి పెద్ద మగదుప్పి చూడు పెద్ద అందమైన కొమ్ములుంటవి మంచి జాతి మరియు చిన్నగా అనుకూతోనున్న ఆడుజింక సొగసేన వెంట్రుకులు తన వల్లంతా కలిగిన పెద్ద కోడిపుంజును చూడు చిన్న గోధువర్ణపు కోడి పెట్ట పక్షుల వైపు చూడు పుంజు పెట్ట 
ఎందుకని దేవుని సృష్టింతట్లు అది ఎందుకు అలాగున్నది సృష్టిలోని ప్రతి దానిలో మగదే అందమైనది గొర్రెల మధ్య పందుల మధ్య గుర్రాల మధ్య వేటి మధ్యనే సరే పక్షుల్లోనూ మగది పెద్దదిగా ఉండి అది అందంగా ఉంటున్నది అయితే మానవ జాతిలో స్త్రీ అందంగా ఉంటున్నది పురుషుడు కాదు అతను అలాగైతే తప్పు ఒకటి ఉంటుంది ఒక చోట మిశ్రితమైన విత్తనం ఉంటుంది ప్రారంభంలో అది అలాగుండెను ఎందుకు అది ఎందుకు అలాగు జరిగినది మోసపరచబడు ద్వారా ఆమె రూపు నిర్మాణం చేసిన వాడు సతానుడు అతడు ఇంకా ఆమెపై పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ కడబరి దినాలలో ఇక్కడ ఒక క్షణము కొద్దిగా ఆపుదాము అందం లోకమంతుడికి కలిగిన లేక ప్రపంచ వ్యాప్తమైన మొదటి వినాశ్రమకు వచ్చుడుకు మీకు తెలుసా అది అందమైన స్త్రీల వలన నరుల కుమార్తెలు అందమైన వారిని దేవుని కుమార్లు చూచినప్పుడు వారిని వారు తీసుకునేది ఉంచుకునేది అవునది నిజమేనా ఈ దినాన స్త్రీల యొక్క అందం అధికమైపోవటం మీరు గమనించారా ఒకనాడు దేశంలోనే అందగత్తిగా ఉండినటువంటి పర్వో బ్రాయిన్ బొమ్మను నేను చూశాను ఈ బడిలోని చిన్న యవనస్తురాలై నా అమ్మాయి వలె ఆమె లేదు అయితే అందం యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఛాయి ఏమవుతుంది స్త్రీల యొక్క అందం అధికమవుటం అనున్నది మోసకరమైన కాలాన్ని చూయిస్తుంది ఈనాడు ఉన్నదానికంటే మరెప్పుడు సంఘం అందంగా కనిపించినది ప్రతిదీ గంభీరమైనది పెద్ద అందమైన భవనాలు వాటిపైనే ప్రాధాన్యత నిచ్చుట దీనికై లక్షలు 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 దానికై లక్షలు లక్షలు మీరు చూశారా ఆమె మోసము ఆమె వలె దిగజారుడు వారు లోబడి వారు వేరు లేరు దిగజారేవారు వేరే లేరు ఆమె మాదిరిగా ఆమె మోసపరచబడినందులకై ఆమె అలాగు నిర్మాణం చేయబడినది ఈ దినమున ఈ కడవరి దినాల్లో సాతాను ఆమె పైన ఎంతగానో పనిచేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆమె అతని యొక్క రూపు నిర్మాణికుడు అరంభాలకు వెళ్దాము ఇప్పుడు దానిని రుజువు చేస్తాను రుజు చేయగలను ఆమె పైన పని ప్రారంభించినది ఆదామా లేక సతానా దేవుడా లేక సతానా అతడు ఆమె యొక్క రూప కల్పనదారుడు ఒక అందమైన స్త్రీ అవుట్ అనేది ఆమె మురికిని ఆమె పుష్పుపై వేటకు అది ఆమె యొక్క ముఖ్యమైన ఆయుధమవుతుంది ఆమె ఎలాగో కొడితే అలాగూ పురుషుని త్రిపగలదు సహోదరుడా ఇక్కడున్న ఆ పురుషుని పట్టుకున్నది అది మధ్యపానాన్ని అమ్మే కుట్టు కాదు సగం బట్టలు కట్టుకుని కులుక్కుంటూ నడుస్తూ వీధుల్లో నడిచే అందమైన స్త్రీ అది సాక్షాత్తుగా అక్కడ మోసం చేసినది అదే మరణానికి తోడు ఖచ్చితంగా మరణకరమైనదే సతనుడు ఆమె యొక్క నమూనా కర్త అన్నను గుర్చి నీవు నన్ను ప్రశ్నించవచ్చును అయితే అది సత్యం సాతాను ఆమెను రూపకల్పన చేశాడు అది ఇంకా అతడు చేయుచునే ఉన్నాడు లేఖంలో ఒకటి నీకు చూపుతాను లేఖం వద్దకు నేను నిన్ను నడిపించవలసి ఉన్నది దాన్ని నీవు ఈ దినాన చూస్తున్నప్పుడు నీ అభిప్రాయాన్ని నీవు గుర్తుపెట్టు అటువంటి అందాన్ని ప్రత్యేక ఆకర్షణ కలిగిగా తయారు చేసినది సతాను మనము గమనించితే ఫలలోకం ఉన్నటువంటి దూతలందరికంటే అతడు బహు సౌందర్యం గలవాడు అవునది నిజమేనా బిఖాయిలు రాజ్యము కంటే బహు అందమైన స్థలముగా ఫలలోకము చేయవలని అతడు కోరుకున్నాడు అవునది నిజమేనా కయ్యును తన కుమారుడని చూయించుకుంటానికి అందమైన ఆరాధనను అతడు అర్పించాడు పండ్లతో పూలతో ఇతరమైన వాటితో అతని బలిపీటములను అలంకరించాడు అవునది నిజమేనా అందం పాపము అందమైనది ఈ రోజు మనమేమి పిలుస్తున్నామో అది పాపము అందము ద్వారా మోసము చేయినది వేతులో వెళ్ళుచున్న ఒక స్త్రీ వైపు నీవి చూచి ఆమె హృదయంలో ఏమనదో నువ్వు చెప్పలేవు అవును అయితే సతాను ఎందుకని ఆమె యొక్క రూపకల్పనదారుడు నీవు గ్రహించుకుంటానికి నీవి విషయాలు నీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను అది ఖచ్చితంగా నిజం అతని స్వంత కుమారుడు కయ్యును రుజువు చేశాడు ఆమె అందమైనది ఎందుకనగా ఆమె మోసము చేయగలందులకు లోకము అందమైనది తద్వారా అది మోసము చేయటకు నా అర్థం కాస్మోస్ లోకం యొక్క క్రమము అది అందమైనది 
తద్వారా అది మోసం చీటకు ఎంతో అందమైన స్థలాలు మరియు సుఖభోగాలు ప్రవక్తేగు ఆ మొస్సు ఆ పట్టణం మీదకు వచ్చి పట్టణాన్ని తొంగి చూచినప్పుడు జ్ఞాపకముచ్చుకో నవీన హాలీవుడ్ వలె దాన్ని చూచాడు అతని నెరసిన వెంటుకలు అతని ముఖంపై వేలాడుచున్నప్పుడు అతని ముస్సలి చిన్న కళ్ళు ముడుచుకుని చిన్నవైపోయినవి ఒక వర్తమానంతో అతడు అక్కడికి నడుస్తూ వెళ్లిపోయి ఆ స్థలంలో అతడు దాన్ని పిలిచివేశాడు అతడు చెప్పాడు మీరు సేవించుచున్నామని చెప్పుకున్న దేవుడే మిమ్మల్ని నాశనము చేయను అవును పాపము సౌందర్యమైనది యూదా యొక్క పట్టమును వారు వీధుల్లో ఒక చోట ఒక విధంగా త్రాగుబోతువానిగా ఉంచి నోరు తెరచి ఈగలు అందులోకి వెళ్తున్నట్లుగా యూదాను చిత్రీకరించారు యూద అందమైన వాడు బలమైన వాడు మోసగాడు నిన్ను కనిపెడుతున్నది ఆ వ్యక్తి కాదు పురాతన వ్యవసాయ వ్యవసాయకుల వల్ల రెండు జతల అంగీలతో కొన్ని వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా నీ భార్యను గమనించుకు వచ్చే వ్యక్తి కాదు అది ఆ జితులు మారివాడు అతడు బుద్ధిహీనుడు లోకం యొక్క కళ్లకు పాపం అందంగా ఉంటుంది అయితే ఆ విధమైనది ఆ విధమైన అందంలో రూపకల్పన చేయడు మీకు తెలుసా దేవుడు గుణగణములలో అందమైన గుణగణములో ఆకర్షణ చేసుకుంటాడు బైబిల్ గణములను ఏషియా యాభై మూడులో లేఖనాన్ని గుర్తించుకోవాలంటే గుర్తించుకోండి అందు నిమిత్తమై లేఖనము వరుసలు ప్రక్కనే వ్రాయబడి ఉన్నవి ఏషియా యాభై మూడు మన ప్రభుని ఏసుల గుర్చి ఇలాగూ చెప్పబడినది మనం అతని చూచి అతని ఎందు అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు ఆయన చూడకుండా మన ముఖములు త్రిప్పుకుంటుంది అది నిజమేనా మనం ఆయన ఇష్టం లేదు ఎందుకనగా ఆయన అందమైన వాడుగా లేడు కాబట్టి బహుశా ఆయన చిన్న వ్యక్తిగా ఉండనేమో వంగిన భుజాలు ఎర్రగా కనిపించేవాడు మరియు ఆయన నాయకునిగా ఉండటానికి యోగ్యత లేనివాడేమో ఆయన నాయకునిగా కనిపించట్లేదు సామాన్యమైన వారితో మాట్లాడేవాడు సాధారణమైన వారు మాట్లాడు రీతిగా కాబట్టి గొప్ప పండితునిగా విద్యావంతునిగా అందమైన వానిగా నిండుగా అంగి వేసుకున్న వానిగా అలాగూ ఆయన అగుపించట్లేదు ఆయన కేవలము ఒక సాధారణ మనిషి మనము చూచి అపేక్షించినట్లుగా ఆయన ఎందు స్వరూపము లేదు ఆయన లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళుచున్నప్పుడు ఆయన ఎవరింది కూడా వారు తెలుసుకోలేదు మనము దేవుడు అని తలంచినట్టుగా ఆయన నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన దేవుడుగా కాన్పించలేదు అయితే ఆయనే ఆయనే ఉండెను నీవు సభలు యొక్క స్థానములో రాజుగా ఉన్నట్లు యశయ్య గృహానికి వెళ్లిపోయి అతని కుమారులో ఒకని అభిషేకించమని ప్రభుణ దేవుడు సమయులతో చెప్పినది మీరు గమనించారా సమయలు అలాగు చేయవద్దని ఖచ్చితంగా చెప్పినప్పటికీ ప్రజలు సవులను ఎన్నుకున్నారు అతడు చెప్పాడు మీకు రాజు వద్దని దేవుడు చెప్పాడు ఆయన మీ రాజు అని అన్నాడు జరగకుండా ఏదైనా ఎప్పుడైనా యహోవా నమోన మీకు చెప్పితినా అని అతడు అడిగాడు నేను ఎప్పుడైనా మిమ్మలను నా జీవనము కొరకై ద్రవ్యమును మరొకటి అడిగితినా అని అడిగాడు వారన్నారు లేదు నీ వెన్నడు మమ్మను డబ్బు అడగలేదు ప్రభునామలు నీవేమి చెప్పావో అవి జరిగినది అయితే ఇలాగైనా మాకు రాజు కావలను అని అన్నారు కాబట్టి వారు సవులు ఎన్నుకున్నారు లోకం ఎవరిని ఎన్నుకున్నదో చూడు ఇస్రాయలు ఎవరిని ఎన్నుకున్నారో చూడు ఇస్రాయలీలు దేవుడు అభిషేకించిన వారు దేశంలోని ఏ మనుషుడి కంటే తల భుజాలు ఎత్తుగా ఉన్న వారిని ఎన్నుకున్నారు ఎత్తైన వాడు పెద్దవాడు చక్కని వాడు అందంగా కనిపించేవాడు అతను ఎల్లప్పుడూ కూడా నూనెలో ఈగా అయితే దేవుడు చెప్పాడు మీ కొరకు నేను నా యొక్క చిత్త ప్రకారం ఒక రాజును ఏర్పరచబోతున్నాను కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు సమయేలు అతను ఎవరో నీకు చెప్పను అయితే నీవక్కడికి వెళ్ళు అతడు యశయ్య కుమారుల్లో ఒకడు యశయ్యి అతని భార్య వారందరూ చూస్తూ ఉన్నారు అవును మా యొక్క పెద్ద కుమారుడు అతని గొప్పవాడు ఎత్తరైన మనుష్యుడు అందమైన మనిషి రాజు కిరీటానికి అతడు సరిపోతాడు అతడు తెలివిగలవాడు అతడు విద్యావంతుడు అతడు మంచివాడు అతడు సరిగ్గా సరిపోతాడని నాకు తెలుసు అతడు తన మాటను సరిగా పలుకుతాడు అతనిని వారు బయటికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు సమయంలో నూనె బుడిని తీసుకుని అతని దగ్గరకు వెళ్లాడు అతడు చెప్పాడు లేదు ప్రభు అతన్ని తృణీకరించాడు కాబట్టి అతడు ఆ విధముగా ఆరుగురు కుమారుల ఎద్దుకు వెళ్లాడు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు తృణీకరించాడు అతడు అడిగాడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అతడు చెప్పాడు ఓ అవును ఒకడు ఉన్నాడు అతడు అక్కడ గోరెలను మేపుచున్నాడు అతడు అక్కడ వెనుక కూర్చుని పాటలు పాటలు వాయించుచు దాన్ని పాడుతూ ఆర్భటిస్తూ ఉన్నాడు అయితే అతడు వంగిన భుజాలు గలవాడు ఎర్రనివాడు అతడు రాజు కాలేడు వెళ్లి అతను తీసుకున్నరా అని అతడు చెప్పాడు 
ప్రభక్త దృష్టికి దావీదు అగుపించిన వెంటనే ప్రభక్త నుండి తీసుకుని పరిగణతిస్తూ అతను తలపైన దాన్ని పోషాడు ఇతడు దేవుడు ఎన్నుకున్నవాడు అని చెప్పాడు సౌందర్యం ఏమీ లేదు అయితే గుణము దేవుడు గుణమును ప్రవర్తన చూస్తాడు మనుషుడు ప్రకృతి సంబంధమైన అందాన్ని చూస్తాడు అది మోసకరమైనది ఆ కర్ణము చేతనే స్త్రీకి అందము ఇవ్వబడినది మోసము చేయుటకు మోసపరచబడుటకు ఒక అందమైన స్త్రీ ఆమె దాన్ని క్రమమైన విధముగా వినియోగించకపోతే అది ఆమెకు శాపం అవుతుంది నేను ఎదిగినంత వరకు దేనికంటే త్వరగా అది ఆమెను నరకానికి పంపుతుంది ఆమె నిజముగా అందమైనదైనట్లయితే ఆమె ఆమె భర్తతో ఉండి మంచి ఏదో అది చేసినట్లయితే అదెంతో మంచిది అందమైనది అయితే అలాంటి దాన్నే తీసుకుని అయ్యో దానిలో ఆమె మోసపోతుంది ఎందుకనగా అది చేయుటకు ఆమెకు అది ఇయబడేను గమనించు అయితే దేవుడు గుణ లక్షణాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు మనం అపేక్షించినట్లుగా ఏసులో అందము లేదు అయితే భూమిపైన ఆయన వంటి లక్షణాలు గలవారు ఎవ్వరూ లేరు ఈ రోజు మనం సంఘం యొక్క గుణలక్షణాలు చూస్తున్నాము సాతాను వాడి యొక్క గుంపు అందమైన పెద్ద పెద్ద ఆలయాలు అందమైన సంగతులు చూడు అదే ఈ దినమున లోకము చూచున్నది ఓ దాని యొక్క కపరి ఫలాన 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 సమయం ఎంతో యాజకత్వం దైవత్వం ఈ పెద్ద వస్త్రాలతో అటువంటి వాడితో నడుచుచు వెలుట వారు దాన్ని అందం అని పిలుస్తారు అయితే దేవుని యొక్క నిజమైన భక్తులు రుజువుపరచబడిన వాక్యం యొక్క గుణలక్షణాలను చూస్తారు వారు ఏసును చూచినప్పుడు ఆ దినమున భక్తులు చూచినది అదే ఆయనలో చూచుకు ఏది లేదు అయితే ఆయనలో వారు దేవుని చూశారు ఆయనతో వారు దేవుని చూశారు అలాగిన వారు యోవాబు చిన్నవాడిన దావిదులో అలాంటి గుణలక్షణాలు అయితే అతనలో మనుషుడు ఇండుట చూశారు అతనలో దేవుడు ఉండుట వారు చూశారు ఒక దినాన అతని బలముతో రానయ్యున్నాడని వారికి తెలుసు వారిలో ఒకరు చేత్తో గొల్యాత్ యొక్క ఐదుగురు సహోదరులు చంపిరి ఒకరు మూడు వందల మంది చంపాడు కొందరు స్త్రీలు ఆహారం కొరకు చిక్కుడు విత్తనాలు ఏరుకొంటానికి వెళ్లగా సైన్యం వెళ్లిపోయినది అతను ఒక బల్లెము తీసుకుని మూడు వందల మంది ఫిలిస్తీన్లు చంపాడు గుణలక్షణము ఎందుకని దావిదు పక్షంగా వారు ఉన్నారు అతని మీద అభిషేకం ఉన్నదని అతనికి తెలుసు అతడు అధికారములకు రాబోతున్నాడని తెలుసు ఈ దినమున సంఘం యొక్క నిజమైన పఠము వాక్యపక్షముగా నిలబడితే అది రుజువుపరచబడి ఉన్నదని మనకు తెలుసు ఒక దినాన అది అధికారములకు రాబోతుందని మనకు తెలుసు మిగతా దేశాల నుండి అతను పారిపోయినవాడు అయినను అతడు అధికారములకు రానై ఉన్నాడని వారికి తెలుసు ఆయన అధికారంలోకి రానై ఉన్నాడని మనకు తెలుసు కాబట్టి అది అంత మూల్యమైన మనము ఆ వాక్యంలో తీసుకుని అక్కడ నిలబడతాం మనము తెలియస్తీలు నరకవలసి వచ్చినా లేక గుంటలో దూకి సింహాన్ని ఒకడు చంపినట్లు చంపాల్సి వచ్చినా ఇలాగైనా మనం వెళ్తాము ఎందుకనగా ఆ విధముగా ఇంటికి దేవుడు దాన్ని నిర్మాణం చేశాడు మనము గుణ లక్షణం కోసం ఎదురు చూద్దాం ఇప్పుడు నీవు నన్ను అడగవచ్చును ఆ విధముగా ఆమె రూపకల్పనము చేయబట్టుకు ఆయన ఎందుకు అంగీకరించాడు అని నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోవాలనుకుంటలేదు ఎందుకనగా నేను చెప్పుడుకు ఇక్కడ ఎంతో ఉన్నది ఎందుకు అను ప్రశ్న రేకెత్తవచ్చు ఈ విధముగా దేవుడు స్త్రీని దేవుడు చేశాడు ఆ విధముగా ఇంటికి ఆయన ఎందుకు అనుమతిచ్చాడు అని అది ఆయన స్వంత చిత్తమునకు అవును మీరు మీ యొక్క బైబిల్ గ్రంథము తిప్పాలనుకుంటే రోమా తొమ్మిది తిప్పుదాం ఒకటి మీకు చూపుటకు ఓ క్షణం ఈ సంగతులు దేవుడు ఎలాగు చేయను అని మీరు చదవాలనుకుంటే చదవండి ఆయన స్వంత మంచి చిత్తములకు దేవుడు ఏమి చేయను ఇక్కడ చూడగలము రోమా తొమ్మిది పద్నాలుగు కాబట్టి ఏమందుము దేవుని ఎందు అన్యాయము కలదా ఏషావును ఆయన ఎప్పుడు ఏర్పరచుకున్నాడు లేక యాకోబును ఏర్పరచుకుని ఏషావును తృణీకరించుట ఆ ఇద్దరులో తమకు తామే ఎన్నిక చేయు హక్కు రాకముందే వారిద్దరిలో కూడా వారు జన్మించక ముందే తల్లి గర్భములు ఉన్నప్పుడు నేను ఏషావును ద్వేషించదని యాకోబును ప్రేమించదని అని దేవుడు చెప్పాడు అవునా ఎందుకు అందుకు మోషేతో ఇలాగు చెప్పుచున్నాడు ఎవరిని కరుణితునో వాణిని కరుణితును ఎవరిని ఎడిన జాలి చూపుతునో వాణి ఎడిన జాలి చూపుతును కాగా పొందగోరు వాణి వల్లైనను ప్రయాసపడు వాణి వల్లైనను కాదు కాని కరుణించు దేవుని వలనే అగును మరియు లేఖను ఫరోతో ఇలాగు చెప్పాను అందు నిమిత్తమే నిన్ను నియమించుతుని నేను నీ ఎందు నా బలము చూపుటకును నా నామము భూలోకమంతట ప్రచుర మగుటుకును ఇప్పుడిక్కడ గమనించుడి కావున ఆయన ఎవరిని కరుణింపగోరినో 
వాణిని కనికరించును ఎవరని కఠినపరచగోరును వాణి కఠినపరచును అట్లయితే ఆయన చిత్తమును ఎదిరించిన వాడెవడు ఆయన ఇకను నేరోమోపనేలా అని నీవు నాతో చెప్పదువు అవును గాని ఓ మానవుడా దేవునికి ఎదురు చెప్పుడుకు నీవెవడవు నన్నెందుకు చేసినవని రూపింపబడినది రూపించిన వాణితో చెప్పునా ఒక ముద్దలో నుండి ఏ ఒక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును చేయుటకు మంటి మీద కుమ్మరి వాణికి అధికారం లేదా అలాగు దేవుడు తన ఉగ్రతను అగుపరచుకును తన ప్రభావమును చూపుటకును ఇచ్చించిన వాడై నాశనములకు సిద్ధపడి ఉగ్రతాపాత్రమైన ఘటములను ఆయన బహు దీర్ఘశాంతముతో సహించిననేమి మరియు మహిమ పొందుడుకు ఆయన ముందుగా సిద్ధపరిచిన కరుణాపాత్ర ఘటములేనేలా తన మహిమైశ్వర్యము కనపరచవలని ఉన్ననేమి దానితో కొద్దిగా తర్కించుదాము దేవుడు చేశాడు ఈ విధముగా ఆయన దాన్ని చేయవలసి ఉండేను అది అక్కడ ఉండవలసి ఉండేను ఐదు నిమిషాల వరకు ఇప్పుడు విను ఒక దాని కొరకు నీ యొక్క అవగాహనను నేను పిలవాలి అనుకుంటున్నాను దేవుడనగా ఏంటి దేవుడు మహా నిత్యుడగువాడు ఆదిలు ఆరంభము అను దానికి ముందే ఆయన చివరికి దేవుడై ఉండలేదు అది నీకు తెలుసా దేవుడనగా ఆరాధన వస్తువు ఆయనను ఆరాధన చేయుటకు ఏమీ లేదు ఆయన ఒంటరిగా నివసించను ఆయనలో స్వభావములు ఆయనలో గుణగణములు ఉండను గుణగణమగా ఏంటి ఒక ఆలోచన ఇప్పుడు రాత్రికి పాఠం యొక్క అంచు చేయడం వరకు నీ ఒకటి పొందుకుంటావు ఆయన యొక్క స్వభావాలతో ఆయన ఆయనలో ఉండెను తండ్రి ఒకటికై ఆయనలో అది ఉండెను దేవుడు ఒకటి కొరకై అది ఆయనలో ఉండెను కుమారుడు ఒకటి కొరకై అది ఆయనలో ఉండెను రక్షకుడు కొరకై అది ఆయనలో ఉండెను స్వస్థపరచు వాడు ఒకటి కొరకై అది ఆయనలో ఉండెను ఇక్కడ ఉన్న ఇవన్నీ ఆయన యొక్క స్వభావాలను కనపరుస్తున్నవి ఏది కూడా క్రమములు లేకుండా ఉండలేదు ఆరంభము నుండి అంత వరకు దేవుడు చూడలేదని నీవు అనుకుంటావా ఖచ్చితం ఆయన చూశాడు క్రమము తప్పి ఏది ఉండలేదు అది ఆయన స్వభావాలను తెలియచేచున్నవి ఆయన న్యాయవంతుడి మనుష్యుడు పడిపోవుటకు అంగీకరించడు ఆయన అతన్ని సమాన ప్రతిపాదికపై ఉంచవలసి ఉన్నది తన స్వంత ఎన్నిక చేసుకుంటకై స్వతంత్ర నైతిక ప్రాతినిధ్యములో అయితే అతడు పడిపోవునని ఎరిగి ఉండెను ఒకటి నశించకపోతే ఆయన రక్షకుడు కాలేడు ఒకటి వ్యాధితో లేకపోతే ఆయన స్వస్థపరచువాడు కాలేడు ఈ విషయాలు అలాగ ఉండవలసి ఉన్నవి దేవుడు వాటిని అలాగూ చేశాడు ఆయన గంభీరమైన లక్షణాలు బహిర్గతమాడు కొరకై దేవుడు అలాగూ చేశాడు అది అలాగూ కాకపోతే ఆయన ఎన్నడూ రక్షకుడు కాలేడు అయితే కాలం అనేది లేకముందే ఆయన రక్షకుడని ఆయన అలాగూ ఉండునని మనకు తెలుసు ఆయన రక్షకుడై ఉండెను తద్వారా ఒకటి నశించి పోగుటకు అది ఎలాగో అవుతుంది ఆయన దాన్ని తీసుకుని దాన్ని పోగొట్టుకుంటే అది రక్షించుడుకు అలాగైతే ఆయన యొక్క న్యాయమునకు అది న్యాయ సమ్మతము కాదు న్యాయవంతుని న్యాయవంతుడై ఉండి మనిషిని నరకానికి పంపలేడు ఆయన దయగలవాడు దయాళుడు నమ్మకస్తుడు సత్యవంతుడు మరియు ఆయన మహా న్యాయాధిపతి అవునా ఆయనకు ఆయనే వ్యతిరేక్తము పనిచేయుండను కాబట్టి ఆయన మనిషిని ఇక్కడ ఉంచి స్వతంత్ర నైతిక చర్య గలవానిగా అతని చేసి కనకతలు అలాగే పడిపోవునని ఎరిగిన వాడై మనిషిని స్వంత పోలికగా చేశాడు అతడు ఎలాగూ పడిపోయాడు ఇప్పుడు మీరు పగటి వెలుగు చూస్తున్నారా కాబట్టి ఆయన ప్రత్యుత్పత్తి అయిన ఒక్కదాని అసలైన సృష్టి నుండి ఒకదానిని ఆయన చేయవలసి ఉండేను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారా అవునా అక్కడి నుండి మీరు వచ్చారు అవునా ఆ తర్వాత పడిపోయినది అదే అది పడిపోవునని ఎరిగి ఉండి ఆయన దాన్ని చేశాడు ఘనతకు ఘనహీనతకు కారణముగా పాత్రగా సాతాను చేతుల్లో ఆయన దాన్ని పెట్టాడు ఏ దినమందు గౌరవం ఎక్కడిది దాని నీవు ఆలోచించే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించు ఇతర ఆడజాతుల ప్రకారము కాకుండా ఎందుకని ఈమె ఈ విధంగా రూపకల్పన చేయబడవలను స్త్రీ ఎందుకని ఆ విధముగా నిర్మాణము కావాలి ఇతర స్త్రీ జాతి వలే కాకుండా ఏ ఇతర స్త్రీ జాతి ఆ విధముగా రూపకల్పన చేయబడలేదు ఈ దినమున అవి ఆ విధముగా లేవు ఆ విధముగా అవి ఉండలేవు ఆ విధముగా చేయబడలేదు కాబట్టి ఆమె అది చేయలేదు ఇతర ఆడ జాతుల వలే కాకుండా బిడ్డలను పుట్టించడకు స్త్రీని ఈ ఆడ జాతిని ఆయన ఎందుకు చేయాలి 
ఆ తర్వాత ఆమెకు ఆమె భర్త ఉంటాడు సహజీవనం చేయటకు ఆమె బిడ్డకై సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ బిడ్డను ఆమె పొందుకోగలదు ఆ విధముగా ఆయనెందుకు ఆమెను చేయవలసి ఉండకూడదు నేను ఈ మాటలు చెప్పలేను నేనేది మాట్లాడుతున్నానో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అవునా మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఆమెన్ అని చెప్పండి అవును చూశాల ఇక్కడ యవనస్తులైన ఆడపిల్లలు యవనస్తులైన అబ్బాయిలు కూర్చున్నారు అవును అయితే మీరు చూడండి జంతువు సంవత్సరంలోని ఒక కాలంలో ఆమె జతకాని యుద్ధకు వచ్చును ఆ తర్వాత అంటే అయితే స్త్రీ అయితే ఏ సమయంలోనైనా ఈ విధముగా ఉండేటకు ఆయన ఆమెకు ఏం చేశాడు ఇక్కడికి మనం వెళ్ళుచుండగా ఇప్పుడు ఆయన ఒక గంభీరమైన ప్రణాళిక ఎంత పరిపూర్ణంగా తెలియబడవలనో అంతగా తెరవబడుచుండగా గమనించు నిన్నటి వరకు నాకు అది తెలియదు మిగతా ఆయన యొక్క ఆడ వాళ్ల వల్లే లేక ఆడజాతి వల్లే ఆడమోలో ఆయన ఎందుకని ఆమెను చేయలేదు ఎందుకనగా అది ఆయనకు అమర్యాదకరమైనది అవుతుంది ఆయన ఆయన సమస్తమైన పవిత్రతకు ఓటే ఉన్నాడు ఆ కాలము చేతనే ఆమెను పట్టుకుంటకు సాతానుకు ఆయన అనుమతి ఇవ్వాల్సి వచ్చినది అతను చేసినది తారుమారు అటువంటి సృష్టమై ఉండి ఆయనకు తగినది కాదు ఆరంభములో సుజీపబడిన లేక నిర్మాణము చేయబడి అటువంటి జీవి ఆయనకు తగినది కాదు ఆరంభములో ఆయన యోచించుకున్న ఆయన యొక్క పనులన్నీ ఉన్నత స్థితిలోనే ఉన్నవి ఆరంభములోని ఆయన యొక్క పనులన్నీ కొనసాగింపులోని స్థిరత్వంలోనే ఉన్నవి ఆడకుక్క మగ కుక్క గమనిస్తున్నారా ఆడ ఆవు మగ ఆవు ప్రతిది ఉన్న స్థితిలోనే ఉన్నవి సమస్తమైన ప్రకృతి కొనసాగింపులోనే ఉన్నవి విత్తనము చచ్చిపోతుంది భూమిలోకి వెళ్తుంది మరణము పాతిపేట పునరుత్నము ఎలాగో అలాగు చెట్టు రసము చెట్టులో ఉండి లోపలికి వెళ్తుంది దాని ఆకు రాలిపోతుంది కృత్త ఆకు యొక్క పునరుత్నముతో తర్వాత సంవత్సరం తిరిగి వస్తుంది నా భావం మీద చూశారా ప్రతి ఒక్కటి చివరికి దేని దేవుని యొక్క ప్రకృతి కూడా అన్ని కూడా ఒక దానిలో కొనసాగింపులో ఉన్నవి స్థిరత్వములోనే ఉన్నవి అయితే ఇక్కడ ఒకటి దేవుని యొక్క కొనసాగింపులకు ఆవల నిర్మాణము చేయబడినది ప్రకృతి ఎంతగానో యోచన చేయబడినది ఆది పాపము చేయకున్నట్లుగా చేయబడినది ఆలోచించే దేవుని యొక్క ఆది సృష్టి ఆరంభ సృష్టి పాపము చేయలేదు ఓహో ఇక్కడున్న దృశ్యమును సంఘం యొక్క తారుమారును ఇప్పుడు మీరు చూచుట్లేదా ఆరంభము అది దేవుని యొక్క వాక్యము దేవునిలో ఎలాంటి పాపము లేదు నా భావం ఏదో గ్రహించారా తారుమారు ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చిన జీవి ఇక్కడ ఉన్నది దేవునికి ఒక సంఘం ఉండబోతుంది అయితే వారికి అక్కడున్న ఈ తారుమారైన దీనిని చూడండి ఆడ మగ దేవునికి ఉన్నవి అయితే ఈ స్త్రీ చూశారా సాక్షాత్తు దాని యొక్క చిహ్నములు దేవుని యొక్క మనస్సులో ఏమన్నదో వెనుక చేయించుతున్నవి దాన్ని వివరణించుటకు ఒకటి రెండు గంటలు మనకు మనం తీసుకుని వచ్చును ఆమె ఈ జీవిని ఆ విధముగా చేసి సాతాను పట్టుకున్న ఆయన ఆ సృష్టిమును లేక ఆ జీవిని చేసి ఆమెను మలిపాడు అతనిది చేశాడు అతను ఇంకా ఆమెను పట్టుకున్నాడు పరుషుల వలె సెలువ ఎద్దుకు ఆమె పరుగులు తీయటం మంచిది గమనించు సమస్తమైన సృష్టి స్థిరత్వంలోనే కొనసాగును ఆయన అదే విధమైన ఆరంభ సృష్టితో స్త్రీని చేసినట్లయితే పాపం అనేది ఉండేది కాదు ఎందుకనగా ఆమె అది చేసి ఉండలేదు ఆమె అది చేసి ఉండేది కాదు ప్రారంభ సృష్టి యొక్క తారుమారు ఆమె అలాగే సమస్తమైన పాపము అసలైన సత్యం యొక్క తారుమారు అబద్ధం అంటే ఏంటి సత్యం యొక్క తారుమారు వ్యభిచారమనగా ఏంటి నిజమైన క్రియ తారుమారు చేయుట కాబట్టి తారు మారైపోయిన జీవున్నది తారు మారైపోయిన సమస్తం ఉన్నది సమస్తమును కూడా ఎస్ ఐ ఎన్ ధ్వనితో ఉండి అక్కడే ఉన్నది అందువలన ప్రశ్న ఎంతో పెద్దదైపోయినది నరుని వల్ల చేయబడిన ఒక ముక్క తునక అతడు మోసపరచబడటానికి దేవుడు అది చేశాడు ఇక్కడే అది రుజువు చేయబడినది అందుకొరకు ఆమె చేయబడింది భూమి మీద ఒక నీచ్యమైన స్త్రీ తలంచుడుకు ఒక హేయమైన వస్తువు యవనిస్తులైన స్త్రీలారా ఆమె మనుషులు కుల్లిపోయిన వస్తువులను వేసుకునే ఒక డబ్బా తప్ప మరొకటి కాదు లైంగికమైన వాటిని తెరిచి చూపుకోవడం అదే ఆమె ఒక నీచమైన స్త్రీ మానవ లైంగిక కుల్లిపోయిన డబ్బా ఎక్కడైతే మురుగుడు మురికి నీచమైంది గల మైల ఉండి అట్టి నీచమైనది ఆమె ఇచ్చివేయను ఎందుకని ఆమె ఏ విధముగా సూచించబడినది 
మోసం చేయుటకు ప్రతి పాపము భూమి మీద ఉన్న ప్రతి పాపానికి కారణం స్త్రీ అవుతుంది షికాగోలోని ఒక పరిశోధనలో పరిశోధకులు పోలీస్ విభాగంలో ఉన్న ఒక స్త్రీ ఈ శీర్షిక రాశారు వారు సంయుక్త రాష్ట్రములోని సంయుక్త రాష్ట్రములోని ప్రధాన నగరాలలో వారు ధనో బయోటును గుర్చి అది ఇదనగా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో అది ఏ విధము చేతనైనా ఎప్పుడు జరిగినప్పటికీ ప్రతి ఒక్క నేరానికి తొంభై ఎనిమిది పాళ్లు అందులో స్త్రీ అయిన ఉంటుంది లేదా దాని వెనకాల స్త్రీ ఉంటుంది ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ముగింపులో మీరొకటి పొందుకోవటానికి తద్వారా విషయం ఏదో మీరు తెలుసుకుంటారు ఆమె మోసం చేయడానికి సృజించబడింది ప్రారంభంలో ఆదాముకు ఆమె చేసినట్లుగా ఫలము రమమైందని అలాంటిదని చెప్పి అతని మోసం చేసి వాక్యము నుండి అతన్ని దూరపరచినది ఆ విధంగా ఈ రోజు సంఘము చేస్తున్నది అదే విషయాన్ని అయితే అటు తర్వాత అతడు ఆమెను పరిపాలన చేయటకు అతడు ఆమెకు పరిపాలకుడయ్యాడు ఈ దినాల ఎంతటి విచ్చేసము భావాలు కలిగి ఉండు ఈ దిన మంది ఎంతటి విచ్చేసము అతడు ఆమెకు పరిపాలకుడుగా ఉండటకు బదులు ఆమె అతనికి దేవతయ్యున్నది నిజం ఆమె తనని పరిపాలన చేస్తుంది బహుశా నేను దేని తడుతున్నాను మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని బట్టి ఆమె యొక్క లైంగిక వశీకరణ బట్టి సాతాను ద్వారా ఆమె పొందుకున్న రూప కల్పనను బట్టి సాతాను చేసిన ప్రత్యుత్పత్తి దేవుని కుమారులను మోసం చేయటకు ఆమె పంపబడినది సాతానుకున్న ఏ ఆయుధము కంటే అనేకులను ఆమె నరకానికి పంపగలదు అది ఖచ్చితంగా నిజం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నది నీచ్యమైన స్త్రీలను గుర్చి మిమ్మల్ని కాదు సహోదరులారా ఇక్కడే దేవుని యొక్క వాక్యములో కొద్ది నిమిషాల్లో మీ స్థానాన్ని నిజ స్థానాన్ని చూయిస్తాను అది ఆదము నుండి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇది ఈ దినమును చేయటు కొరకై సంయుక్త రాష్ట్రం యొక్క దేవుడు ఎవరు దేవత ఎవరు మందిరంలో దానిపైన సంసారితం నేను మాట్లాడాను మీకు గుర్తుందా ఈ నవీన దినము యొక్క దేవత రెక్కలు ఆడించున్నది రంగులు పూసుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉన్నది మోకాళ్లపై వరకు అలాంటివి తొడుక్కుని ఉన్నది నేను చెప్పాను ఇదిగో నీ దేవుడు అని అన్నాను అవునది నిజం సగము దిగంబరిగా ఉన్నదిగా ఆమె అన్ని ప్రకటనల్లో ఉండిపోయినది ఆమె వీధుల్లో గుండా అలాగే ఉండినది ఆ దీని నుండి ఏసు చెప్పాడు అది సాతాన్ యొక్క పరికరము అవును ఎప్పుడు దాన్ని మనం చూస్తున్నాము మరి ఆరంభము నుండి ఆయన మాట్లాడుతుంది అన్యులు ఆమెను దేవుడిగా చేస్తున్నారు మీకు తెలుసా ఒక దేవత అవును నిజమే వారు ఆమెను దేవత చేశారు దేవతగా చేశారు ఎందుకనగా వారి యొక్క ఆరాధనలో లైంగిక కార్యములు వారు జరిగించేది ఆమె సృష్టి స్వరూపిణి అని వారు చెప్తారు ఆమె యొక్క గర్భములో ఆమె విత్రమును మోసి సృజించినది అని వారంటారు అది అబద్ధం ఒకే ఒక్కరు సృష్టికర్త ఉన్నాడు ఆయన దేవుడు అయితే అక్కడ పౌరులు గుర్తుపెట్టుకుని ఎఫిస్లోని దయానా అత్యమ దేవి రాయి ప్రతిమ ఇలా చెప్పబడినది ఆకాశపు దేవత పడిపోయినది అన్యులు ఆరాధన ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరు చూచుట్లేదా మరి మనము అది ఎరిక్కుడనే తిరిగి అన్య ఆరాధనకు స్త్రీ ఆరాధనకు మరలిపోతున్నాము సృష్టిలో హీరమైన ప్రాణి అది స్త్రీ ఆరాధన స్త్రీ ఆమె కోరిని విధముగా పురుషుని ఆడించగలదు తెలియకుండగానే బయట ఉన్నది బయట ఉన్న అందమంతా లోపలనున్న నరకమే సలమును చెప్పాడు ఆమె త్రోవలు నరకమునకు త్రోవతీయను ఇక్కడ ప్రకటన రెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చంలో ఏసు ఏమి చెప్పాడు విషయంగా మనం చూస్తున్నాము నిఖులాయితుల క్రీడల గుర్చి రానయున్న ఆ సంఘము వాక్యము నుండి దానికదే దూరమైపోవుట ఇంకా ఈ యొక్క అసభ్యకరమైన భక్తిహీనమైన మురికితో కూడిన హాలీవుడ్ లైంగిక రాణులు యొక్క పథకాలు టెలివిజన్ మీద మనకుండుట మనం చూస్తున్నాము ఈ చిన్నపిల్లలు చిన్న ఆడపిల్లలు బెగించుకుని గట్టిగా చుట్టుకున్న బట్టలతో ఉండి వీధుల్లో నడుచుట నగరం యొక్క మురికి చూస్తున్నాము మరణంలోనికి గడ్డు గట్టినంతగా అది చాలినంత చలవుతుంది దయ్యమే దానిని చేస్తుందని వారికి తెలియదు వారు అపత్రాత్మ చేత నింపబడ్డారు అది తెలియదు ఒక ఆడకుక్క అలాగూ చేయటి నీవు చూడలేవు మీరు చూశారా మరి వేరే ఆడ జాతి అలాగు చేయటం మీరు చూడలేడు లేక ఏ మగది ఆమె వద్దకు రాదు చూస్తున్నారా ఇప్పుడు మీరు చిత్రాన్ని అర్థం చేసుకున్నారా ప్రభుచితమైతే ఒక క్షణంలో ఒకటి పరిచయం చేస్తాము నికలాయితులు ఇప్పుడు మీరు గ్రహించారా వారి సిద్ధాంతాన్ని మీరు గ్రహించారా నవయవన రాళ్లను మీరు చూశారా వారిని వారు పిలుస్తారు 
వీధుల్లో దిగంబరత్వమును కనపరుచుకుంటూ నడిచేవారు దిగంబరత్వ చూచుడుకు మురికి చలన చిత్రాలు చూడటానికి అలవాటుగా వెళ్తుంటారు నీ కళ్ళు అలాగు తెరవు వీధుల్లోకి చూడు ఇప్పుడు అదే నీవు చేయవలసినది అంత కూడా దిగంబరత్వంతో ఉండువారు ఖచ్చితం ఎందుకు వారు అలా చేయుచున్నారు ఆశ పుట్టించి తృప్తి చేయక హింసించుటకు శోధించుటకు అది చేయుటకు అదొక్కటే కారణమవుతుంది అది ఆమె చేస్తుంది ఎందుకనగా ఆమె నిత్యమైనది ఆమె అది చేస్తున్నది ఎందుకనగా ఆమె ఆ విధంగా తయారు కాబడినది సతను చేతుల్లో ఆమె ఒక ఉపకరణమని ఆమె గ్రహించలేదు అదే ఆమె చిత్త చివరికి ఈరోజు మన యొక్క పాఠశాలలో కూడా లైంగిక కార్యములు వారు బోధిస్తున్నారు స్త్రీ ఆరాధనతో కూడినా మురిగిపోయినా మన యొక్క ప్రపంచం అది నమ్మటానికి వారు ఇష్టపడ్డ నాకు తెలుసు నిలబడి ఒక రకమైన పాట పాడి ఇంకేదో చేస్తారు ఒక దినాన ఆడ వాళ్లతో బయటకు వెళ్లిపోయి రాత్రులంతా తిరుగుతారు చూశారా సరే దేవునిక దృష్టిలో వాక్యమందు ఆమె దేవుడు భూమి మీద ఉంచిన అన్ని జంతువులలో ఆమె హీనమైనది గమనించు ఆ కారణము చేతని ఆయన వాక్యమును బోధించుకు దేవుడు ఆమెను అనుమతించలేదు అవును మొదటి తిమోతి రెండు తొమ్మిది నుండి పదిహేను స్త్రీ ఉపదేశించుడుకైనను అధికారము చేయుటకైనను ఆమెకు సెలవు ఇవ్వను చూస్తున్నారా ఇంకా మొదటి గురించి పద్నాలుగు ముప్పై నాలుగు స్త్రీలు సంఘములలో మౌనముగా ఉండవలను వారు లోబడి ఉండవలసిందే కాని మాట్లాడుకు వారికి సెలవు లేదు ఇలాగూ ధర్మశాస్త్రమును చెప్పుచున్నది అయితే ఈ రోజు సంఘం ఏం చేస్తుంది బైబిల్ ఇది సంపూర్తిగా నిషేధిస్తుంటే ఆమెను వారు సంఘ కాపురులుగాను స్వార్థికులుగాను చేస్తున్నారు బైబిల్ చెప్తుంది ఇలాగ ధర్మశాస్త్రములు చెప్పుచున్నది కొనసాగింపులకు అది కొనసాగిపోతున్నది సమస్తము కూడా గత రాత్రిలో గొర్రె పిల్ల దేవుని యొక్క ఒకే ఒక్క ఆరాధన స్థలము గొర్రె పిల్ల రక్తము క్రింద ఈ దినమైన ఒకే ఒక స్థలము క్రీస్తులో ఆయనలోకి నీవచ్చు ఒకే ఒక మార్గము అదొక్కడ మాత్రమే ఆరాధన చేయు స్థలము అది ఎల్లప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆరాధన చేయ ఒకే ఒక స్థలము రక్తము క్రింద కాబట్టి ఇప్పుడు మనము దాని యొక్క సమస్త చిత్రములకై తెరవ బట్టి చూస్తున్నాం అక్కడే ఆమె ఉన్నది అందులో బట్టి ఏ దేవుడు ఆమె ఉపదేశించుకు అనుమతి చేయలేదు కేవలము ఆమె ముసుక వేసుకున్న ముఖముతో ఆలయంలో కూర్చునేటకు తప్ప మరొకటి అది చేయుటకు ఆమెకు అనుమతి లేదు సహోదరుడా సహోదరులు నా హృదయంలో ఉన్నదంతా ఎరిగి నేను చేసినవి నేనెందుకు చెప్పిన్నాను మీరు గ్రహించగలుగుతారా గ్రహించగలిగారా సహోదరులారా నాకు తెలుసు మీ స్థానం మీకున్నది ఒక క్షణం దేవుడి మిమ్మల్ని చెక్కగలిగిన అద్భుతకరమైన గుణలక్షణం మీకుంది అయితే ఆ మరోవైపును గుర్చి నేను ఇప్పుడే మాట్లాడబోతున్నాను ఆదిలో లేక ఆరంభములో మీరు నిజంగా ఎక్కడి నుండి వచ్చితిరో అది చూయించుడకు అది తెలుసుకుంటూ ఆరంభంలోకి వెళ్లమని ఏసు మనకు చెప్పిన్నాడు అదే మనం చేస్తుంది దీని మొత్తం పైన నేను ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు తాకవలసి ఉన్నది మీరు ఇది తెలుసుకుంటారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను ఈ టేపు వింటున్న మీరు మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటారని ఆశపడుతున్నాను కొద్దిగా వెనుకకు వెళ్ళడి వెనుకకు వెళ్ళడి ఆరంభానికి తెలుసుకోండి అని ఏసు చెప్పినది అది మాత్రమే చూయించును అన్ని విషయాలు ఆ ఆరంభములోనికి వెనుకకు వెళ్లాడు ఈ రోజు మీరు చూడగలిగేలా ఎందుకు ప్రజలు నేను స్త్రీ ద్వేషకుడినని అంటారు అది నిజానికి ఎంతో దూరం నేను అలాగూ కాదు స్త్రీ ద్వేషకుడని వారంటారు జ్ఞాపకముచ్చుకోండి పవులను కూడా వారు స్త్రీ ద్వేషకుడిని పిలిచారు ఒక స్త్రీ బోధకురాలు ఈ మధ్యనే ఇలాగూ అన్నది ఓ నీవు పాత కాలవు పవులు వలే ఉన్నావు అతడు చేసేదంతా స్త్రీలైన మమ్మల్ను పొడిచినట్లుగా చేస్తాడు బైబిల్ గ్రంథంను అనగా క్రొత్త నిబంధన వ్రాయుటకు అనుమతి పొందిన దేవుని యొక్క ఒక భక్తుడు ఆయన మాటలను అతని మాటలను వివాదాస్పదము చేయునా అతను చెప్పాడు నేను బోధించిన ఇది కాకుండా మరొక దానిని పరలోకం నుండి వచ్చిన దేవదూత బోధించినప్పటికీ అతడు శాపకస్తులు కాక ఆమె యొక్క స్త్రీ బోధకురాలైనప్పటికీ ఏడి అని వారు స్త్రీ ద్వేషకుడు అన్నారు అతడు స్త్రీ ద్వేషకుడు కాదు నిజమైన స్త్రీలైన కాదు అతడు కేవలము యజమేల లాంటి వారిని ఇష్టపడలేదు అది అలాగైతే దేవుడు ఆ విధముగానే ఉండవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా ప్రభక్తల యొద్దకు వచ్చు వాక్యము ఆయనే కాబట్టి ఆయన దేవుడై ఉండి ఆ విధముగా చేయవలసి ఉన్నది గమించారా ఆరంభము నుండి అని ఆయనే చెప్పాడు ఆరంభము నుండి అని అసలైన సృష్టిని ఆయన ఎవరికి ఉండను దేవుని వాక్యం వారి ఎందుకు వచ్చిన ప్రవక్తల వారు పురుషుని కొరకు ఆయన ఆమెను చేసాను పురుషుని స్త్రీ కొరకు కాదు అది మీకు తెలుసా అనగా స్త్రీ పురుషుని కొరకే గాని పురుషుడు స్త్రీ కొరకు కాదు ఎంతమందికి అది తెలుసు బైబిల్ అది మనకు బోధిస్తుంది సరే పడిపోక ముందు 
పురుషుల్లో ఆమెకు స్థానం ఉండెను సంస్థ సృష్టిపై సమానముగా ఉండెను అయితే పడిపోవడం జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము పాఠ్యాంశానికి పైకి తెస్తున్నాము అయితే పడిపోయిన తర్వాత అతడు ఆమెకు పరిపాలకుడయ్యాడు అన్ని విషయాల్లో ఆమె మౌనముగా ఉండవలను ఆరంభ ప్రారంభము అయిన తర్వాత అదిలో ఆదిలో అది అలాగుండలేదు అని యేసు చెప్పాడు అది కాలం ప్రారంభమైనప్పుడు దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన ఆరంభ సృష్టి చేసినప్పుడు అర్థం చేసుకున్న వారందరూ మరలా ఆమెన్ అని చెప్పండి ఆది ఎందు అనగా ఆరంభంలో దేవుడు కేవలం ఒక్క పురుషుని ఒక్క స్త్రీని ఏ చేశాడు అయితే ఆ తర్వాత స్త్రీ అన్ని మిగతా జంతువులలో మోసము చేయుటికై వ్యత్యాసంగా చేయబడిను ఇప్పుడు గమనించడి అది ఆది నుండి అలాగుండేదు ఆమె తయారు చేయబడది ఆమె అదే స్థితి ఎందు ఉన్నట్లయితే ఎన్నడు ఆమె పడిపోయి ఉండేది కాదు అయితే పడిపోవటానికి ఆమె కారణమయ్యను మరియు దేవుని యొక్క సమస్త కొనసాగింపును వెలిగొట్టి విఘ్నత కలిగించను భూమి మీద ప్రతి దానిపైన మరణమును దుఃఖమును నిటివేసను అందుకు ఆమె చేయబడిను ఆరంభం తర్వాత అనునది గమనించు ఇప్పుడు గమనించుడి ఆరంభం తర్వాత ఆరంభం తర్వాత కాలము ప్రారంభమైన తర్వాత వెనుక నిశ్చిత్వమున్నది అది అయిపోయినది ఆ పడిపోటి నది హవ్వ ద్వారా జరిగించబడిన తర్వాత పడిపోటి జరిగిన తర్వాత మరి ఒక నిబంధన అవసరమైన ఇది మిమ్మల్ని తడబడినట్లుగా చేస్తున్నది అయితే ఇది సత్యమని రుజువు చేయటానికి మీకు లేఖనము ఇవ్వనై ఉన్నాను ఎప్పుడు గమనించుడి పడిపోటి జరిగిన తర్వాత ఏసు చెప్పాడు ప్రారంభములు దేవుడు ఒక జాతిని తయారు చేశాడు అయితే పడిపోవడం జరుగు తర్వాత ఇప్పుడు దాని ఆవులకు మనం వెళుతున్నాము నిబంధన సరి సమానముగా ఉన్నది అయితే పడిపోవడం జరిగిన తర్వాత మరొక నిబంధన తయారు చేయబడినది ఇక ఆమె అతనితో పరిపాలకులాలు కాదు ఒక్కొక్కరికి వేరు వేరు నిబంధన ఉండవలసి ఉండేను అది ఇప్పుడు సరైందో కాదో చూద్దాము ఇది సరైందని చూచటకు ఆది కాండం మూడు తీద్దాం ఎందుకనగా ఈ సంగతులు మనము సానుకూలత కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది అవి బోధింపబడవలసి ఉన్నవి ఖచ్చితంగా నిజమని తీసుకురాబడవలసి ఉన్నది కాబట్టి అవి సరైనవి కావచ్చును ఇక్కడ మనకు కొద్ది సమయం ఉన్నది ఎందుకంటే ముగింపునకు దూరంగా లేము అంశం యొక్క ముగింపు భాగము చేరుకుంటానికి విడాకులనగా ఏంటి అదెందుకు మొదలైంది చూయించుటకు ఇప్పుడు ఆది కన్న మూడవ అధ్యాయము మూడు వచనము మరియు పదహారు వచనముతో ప్రారంభిద్దాము పద్నాలుగు వచనముతో ప్రారంభిద్దాము అందుకు యహోవా సర్పముతో ఆయన దానికిప్పుడు దానినిప్పుడు శపించబోతున్నాడు నీవు దీనిని చేసినందున పశువులన్నిటిలోనూ భూజంతువులన్నిటిలోనూ నీవు శపించబడిన దానిపై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానములకు ఆమె సంతానములకును బైరము కలుగు చేసేదను అది నేను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడి మీద కొట్టుదమని చెప్పాను వాగ్దానము చేయబట్ట స్త్రీ ద్వారా వచ్చుట మెస్సయ్య విమోచించుడు ఆయన స్త్రీతో చెప్పాను ఇప్పుడు చూడు సర్పముతో నిబంధన ఉన్నది ఒడంబడిక ఉన్నది ఆరంభములో వారందరూ మంచిగానే ఉండిరి లేక ఆరంభమునకు ముందు ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భ వేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడలా నీకు వాంఛి కలుగును అతడు నిన్ను ఏళ్ళని చెప్పెను ఏ విధముగా నేను సరి సమానము కాదు ఇప్పుడు ఆమె చుట్టూ తిరిగిపోయినది ఆమె పరిపాలకురాలు ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినబొద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్షఫలములు తింటివి కనుక నేలా శపించబడి ఉన్నది ఆదామును శపించడు కాదు నీ నిమిత్తము నేలా శపించబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములనియు దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖము చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు ఏలయనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితేవి నువ్వు మన్నే కనుక తిరిగి మన్నై పోదువని చెప్పాను రెండు నిబంధనలు ఆది ఎందు అలాగూ కాదు అని ఏసు ఏమని చెప్పాడు అట్టి ఆరంభమును అది మూసివేస్తుంది 
ఇప్పుడు మనకు ఇంకొక నిబంధన ఉన్నది గమనించుడి ఇది మరి ఒక నిబంధన మరి ఒక ఉడంబడిక ఉత్పత్తి చేయబడిన దానికి మరియు ప్రత్యుత్పత్తి చేయబడిన దానికి ఒక నిబంధన ఉన్నది చూడండి సృష్టిలోని ప్రతి సృష్టులకు పడిపోవడం అన్నది ఇబ్బందిని మరణమును తీసుకుని వచ్చాను ప్రకృతి అంతటి వ్యత్యాసాన్ని తెచ్చాను ఆది నుండి అలాగు జరగలేదు ఆరంభం నుండి అది అలాగు కాదు అని ఏసు ఏమని చెప్పాను అది మనం గమనిద్దాము అది నుండి కాదు ఇప్పుడు అది ఆరంభము తర్వాత ఇప్పుడు రెండు నిబంధనలున్నవి మొట్టమొదటి కేవలము నిబంధన ఒక్క పురుషుడు ఒక్క స్త్రీ ఆదాము హవ్వా సమానము స్త్రీ పాపము చేసినది మరియు ఆమె ఏం చేసింది అదంతా మరణానికి విశ్రవేసినది తద్వారా దేవుడే మరి ఒక నిబంధన చేయవలసి వచ్చాను ఇక్కడే ఆధికారణ మూడు పదహారు ఆయన మరి ఒక నిబంధన చేశాడు లోకము జనాభివృద్ధితో నింపబడవలసి ఉండేను అసలైన దేవుని యొక్క సృష్టి వల్ల కాదు ఆరంభం వల్లే కాదు ఆరంభ సృష్టి మాదిరిగా కాదు కానీ లైంగిక కోరిక ద్వారా జనాభివృద్ధి కావలసి ఉండెను ఆరంభమును అది జాగ్రత్త చేస్తుందా అది కాలేదు ఆదిలో లేక ఆరంభములో కేవలం ఒకే ఒక పురుషుడు ఒకే ఒక స్త్రీ ఉండెను ఒక మగ ఒక ఆడ అయితే ఆమె గీతను దాటిపోయి ఈ పాపములు తెచ్చను ఇప్పుడు లోకము తిరిగి లైంగిక చర్య ద్వారా జనాభివృద్ధి కావలసి ఉన్నది సృష్టి వల్ల కాదు కానీ లైంగిక చర్య ద్వారా చూడండి ఇప్పుడు స్త్రీ ఎక్కడున్నదో అయితే ఇప్పుడు ఆ కారణము చేతనే ఈ రోజు స్త్రీ ద్వారా లోకములో జనవృద్ధి కలుగుతుంది ఆ కారణము చేతనే దాని యొక్క అసలైన ఆరంభమును తిరిగి వెనుక తెచ్చుటకు ఏసు స్త్రీ ద్వారా రావలసి వచ్చను లైంగిక చర్య వలన కాకుండా రావలసి వచ్చను ఆయన కన్ని వలన పుట్టాను హల్లెలుయ్యా అయితే ఇక ఎన్నడూ లైంగిక చర్య లేని ఒక కాలం వచ్చును అయితే దేవుడు ఆయన బిడ్డలను భూమి యొక్క ధ్వని నుండి పిలుచును ఆరంభములు ఇలాగో అలాగు చేయను ఏ ఒక్క స్త్రీ వల్లే కాదు అయితే మట్టిని పిసికి ముద్ద చేయుడు ద్వారాను జగత్ సంబంధమైన వెలుగు ఇంధనము ద్వారాను మొట్టమొట ఆదామును ఏ విధంగా చేశాడో ఆ విధంగా ఆయన చేయును ఏ సుదిని సాధ్యపరిచను దేవుడు ఆయన చనిపోవున్నట్లుగా ఆయనకు ఆయనే మనుషునిగా చేసుకుని ఈ స్త్రీ ద్వారా లోకములకి వచ్చను ఇప్పుడు పాపం వలన పరీక్షా సమయము ఆరంభము తర్వాత మీరు గమనించారా అది పరిచయము చేయగల ఒకటై ఉన్నది ఇది మిమ్మల్ని దిగ్భ్రమ కలిగించవచ్చును మీరు అలసిపోయారా ఇంకొద్దిసేపు నెమ్మదిగా కూర్చోండి లైంగిక చర్య వలన పురుషుడు స్త్రీ ద్వారా రెండు నిబంధనలు ఒకట ద్వారా మరి ఒక వడంబడిక అసలైన వడింపక కాదు కానీ మరి ఒక వడంపకిడక ఇప్పుడు ఏది ప్రవేశపెట్టబడినది అనేక భతృత్వము అనగా ఒక్కసారి చాలా మంది భార్యను కలిగి ఉంట అన్నిట్లో ప్రవేశపెట్టబడినది ఆరంభం తర్వాత బహుమంది భర్తలను కలిగి ఉంట బహుమంది భార్యలను కలిగి ఉంట మనుషుల్లోనూ జంతువుల్లోనూ ప్రవేశపెట్టబడినది ఆరంభం తర్వాత పడిపోయిన తర్వాత రెండవదిగా లైంగిక సంపర్కం వలన తిరిగి కొత్త స్వభావాన్ని పెట్టి ఉన్నాడు మొదటిది లైంగిక చర్య కాకుండా దేవుడు చేశాడు మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నారా ఈ మరొకటి ప్రకృతి ద్వారా ఇంకొక క్రమాన్ని ఆయన లైంగిక చర్య ద్వారా పెట్టాడు రెండవ నిబంధన ఒక్క పురుషుడు చాలా మంది స్త్రీలు ఒక్క మగజింక ఆడు జింకలు సమూహము అవునా ఒక్క ఎద్దు అంత ఆవుల గుంపు ఒక్క కోడి పుంజు దొడ్డి నిండా కోడి పెట్టలు అవును కదా ఒక్క దావీదు ఆయన హృదయం వంటి హృదయం కలిగిన వాడు అతడు ఐదు వందల మంది భార్యలు వివిధమైన స్త్రీల ద్వారా ఒక్క సంవత్సరానికి అతనికి నూరు మంది పిల్లలు జన్మిస్తారు అతడు ఆయన హృదయానుసారుడు ఒక్క సలోమోను వెయ్య మంది భార్యలతో అయితే ఇప్పుడు గమనించడి ఆరంభములో ఆ విధంగా కాదు అయితే ఇది ఆరంభము తర్వాత దీన్ని స్త్రీ చేసినది తర్వాత ఆమె ఇప్పుడు ఏమైనదో అలాగే అయిపోయినది చూశారా రాజైన దావీదు 
క్రీస్తుకు పోలికే ఉన్నాడు మీ మనస్సులో దాచిపెట్టుకోండి దావీదు క్రీస్తుకు పోలిక ప్రతినిధి మీరు దాన్ని నమ్ముతున్నారా క్రీస్తు కూర్చుని ఉన్నాడు ఆయన సింహాసన పైన కూర్చోబోతున్నాడు దేవుని యొక్క హృదయానుసారైన ఈ దావీదు ఐదు వందల మంది భార్యను కలిగి ఉన్నాడు నా భావం మీద గ్రహించారా దాబీదు అతని యొక్క ఐదు వందల మంది భార్యలతో ఉన్నాడు సలోమోను అతని వెయ్యి మంది భార్యలతో ఉన్నాడు ప్రకృతి రీత్యా సలోమోను దాబీది యొక్క కుమారుడు అతడు యేసు క్రీస్తుకు పోలిక ఆత్మ సంబంధముగా దాబీది యొక్క కుమారుడు అయితే అది ప్రకృతి సంబంధమైనది లైంగికమైనది ఇది సృజింపబడినది ఆత్మ సంబంధమైనది కబోచున్నది ఎందుకని సృజించబడినది చూశారా ఆరంభంలో ఆ విధంగా అది ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు మనము జీవించు జీవితంలో కాదు గమనించుడి ఇప్పుడు ఇది పోగొట్టుకోవద్దు అంతా కూడా మీ హృదయాలకి తీసుకోనండి అయితే అయితే ఆ స్త్రీలలో ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒక్క భర్త లేడు అతడు ఆరంభ సృష్టి ఆమె కాదు ఆ స్త్రీలలో ఏ ఒక్కరూ మరో భర్తను కలిగిండలేదు కలిగిండలేదు అయితే ఒక్క భర్త వెయ్యి మంది భార్యను కలిగి ఉన్నాడు కలిగుండగలగడు అది హో అయ్యేలాగు సెలవిస్తున్నాడు అది బైబుల్ ఇప్పుడు నేను వెనుక వెళ్లిపోయాను నా సమయాన్ని తీసుకున్నాను అది ఎక్కడి ప్రాణమైందో వెనుక మీకు చూయించాను ఏసు ఏమి చెప్పాడు అది చూయించాను ఇప్పుడు మీరది తేటగా గ్రహించారా ఎంతమంది కావాలంటే అంతమంది ఓహో అది కేవలం ఇస్రాయులకే అని మీరు చెప్తారు అవునా ఫిలిస్తీన దేశానికి అబ్రాము తన భార్యను తీసుకుని వెళ్లినప్పుడు అభిమేలకు అను రాజు అక్కడ ఉన్నాడు షారా నూరు సంవత్సరాల వయస్కురాలు అయితే ఆమె యవనస్తురాలుగా మార్చబడి అందంగా ఉండి ఉన్నది అది మీకు తెలుసా సరే మరియు అభిమేలకు తనకు ఒక భారీ కావాలని కోరుకున్నాడు దాని మీద నా వర్తమాన మీ జ్ఞాపకం ఉంది కదా అభిమేలకు షారాను భారీగా చేసుకోవాలనుకున్నాడు ఒకవేళ అంతఃపుర స్త్రీలలో ఒకరిగా కాబోలు అయితే ఆమె అబ్రహాములు పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఆమెను అతడు తీసుకోలేడు కాబట్టి అబ్రహాము శారతో చెప్పాడు నీవు నా అన్నవు అని చెప్పు ఎందుకంటే నిన్ను చేసుకుంటకై అతడు నన్ను చంపును కాబట్టి ఎందుకని అతడు అబ్రహామును దేశం నుండే తరువేసి అతని భార్యను తీసుకుని వెళ్లిపోకూడదు న్యాయచితమనేది విశ్వాసకు మాత్రమే కాదు కానీ సృష్టిలోని ప్రజలందరికీ అది వర్తిస్తుంది ఓ మనవుడా పాపివి లేక భక్తుడువు ఈ కార్యాలకు నీవు బాధ్యుడువు అన్యుడు ఒక రాజున్నాడు అన్యుడు ఒక రాజున్నాడు ఆ కథ నిజమని ఎంతమందికి తెలుసు అది బైబిల్ గ్రంథము ఆది కణం ప్రభారాధ్యాయము అనుకుంటాను మీరు గమనించుడి అభిమిలకు ఆమెను భారీగా తీసుకునవచ్చును ఈ క్రొత్త హెబ్రి అమ్మాయితో పోవుటకు అతడు సంక్షిద్ధపడ్డాడు అతడు అన్నాడు ఆమె చెప్పింది ఇతడు నా అన్న అతడు అన్నాడు ఆమె నా చెల్లెలు అని అభిమిలకు చెప్పాడు అలాగినట్లయితే నేను ఒక భార్యగా తీసుకుంటాను ఒక పురుషుడు అలాటి కార్యము చేయుట నే ఊహించగలవా అయితే అతడు అది చేశాడు ఆ తర్వాత ఆ రాత్రి అతను నిద్రించుకు వెళ్లిపోయినప్పుడు కలలో ప్రభు అతనికి అగుపడి అభిమేలకు నీవు చనిపోయిన వంటి వాడవు ఆయన దాన్ని ఆ యొక్క యూదుల రక్తపు ధారను ఆయన కాపాడుచున్నాడు చూసారా ఆయన చెప్పాడు నీవు చనిపోయిన మనిషి లాంటి వాడవు నువ్వు భారీగా చేసుకోబోతున్నది మరి యొక్క పురుషుని భార్య ప్రభు నా హృదయం యొక్క యథార్థత నీకు తెలుసు అని అతడు అన్నాడు అతడు ఆమె యొక్క అన్న అని ఆమె చెప్పలేదా ఆమె నా చెల్లెలు అని అతడు చెప్పలేదా అని అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నీ హృదయం యొక్క యథార్థత నాకు తెలుసు ఆ కారణము చేతనే నాకు విరోధముగా నీవు పాపము చేయకున్నట్లు నిన్ను అనుమతించలేదు నిజమేనా చెప్పాడు అతని భార్యను తిరిగి అప్పజెప్పము ఎందుకనగా అతడు నా యొక్క ప్రవక్త అతని యొక్క భార్యను తిరిగి అప్పజెప్పే వరకు అతడు నీ కొరకు ప్రార్థిస్తాడు నీ యొక్క యాజకుని కొరకు కాదు అతడు నీ కొరకు ప్రార్థన చేయకపోతే నీ దేశమంతా నాశనమైపోతుంది అమెయిన్ ఆ చరికరమైన కృప అక్కడ ఉన్నది అవును నీ దేశమంతా నాశనమైపోతుంది అది ఆ మనిషిని యొక్క భార్య అతడు నా యొక్క ప్రవక్త అమెయిన్ అది హో ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు అది లేఖనము అవును మరణము కారణమైనదని మనం చూశాము స్త్రీ యొక్క పాపము మరణానికి కారణమైనది అది స్త్రీ ద్వారా వచ్చినది పురుషుని వల్ల కాదు ఆమె జీవించు జీవన్ నడవడి ద్వారా మరణమంతా వచ్చినది ఎంతమందికి అది తెలుసు మీరు లేఖనము గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఏబు పద్నాలుగు ఇది ప్రశ్నించితే దీని యొక్క ప్రతి చిన్న దాని కొరకు నేను లేఖనము రాసుకున్నాను అక్కడ యోగు పద్నాలుగు మీరు చదివితే అది ఇలాగ చెప్తుంది స్త్రీ కన్నిన నరుడు కొద్ది దినములు వాడై మిక్కిలి బాధ నొందును అని అవునా 
భూమి వికసించినట్లు వాడు పెరిగి వాడిపోవును అని మొదలైనది చూసారా స్త్రీ వలన పుట్టిన ప్రతి ఒక్క మనుషుడు అతడు వచ్చిన వెంటనే మరణములో పుట్టును అయితే దేవునికి సృష్టిలోకి అతడు జన్మించినట్లయితే అతడు చచ్చిపోడు అతడు క్రీస్తు అను ఏదేనో తోటలో ఉన్న మరి యొక్క చెట్టు నుండి వచ్చిన వాడు నిత్య జీవపు వృక్షము నుండి వచ్చినది నిత్య జీవము వృక్షము నుండి వచ్చినది ఓహో ఆమె యొక్క చెట్టు అని నువ్వు చెప్తావు అవును వారు చెప్తారు ఈ వృక్ష ఫలమును నీవు తినకూడదని దేవుడు చెప్పాడు అక్కడ ఆది కాణములో ఈ వృక్ష ఫలమును నీవు తినకూడదు అని ఎందుకని స్త్రీ ఒక వృక్షమై ఉంటున్నది ఆమె ఫలించు చెట్టు మీరు మీ తల్లి యొక్క ఫలము గర్భం యొక్క ఫలము మీరు అవును తరువాత జీవృక్ష యొక్క ఫలము ఏదేనో తోటలో ఉన్న ఆ ఫలము క్రీస్తు స్త్రీ ద్వారా మరణం వచ్చినది పురుషుం ద్వారా ఆదంబ సృష్టిలో పురుషుం ద్వారా జీవం వచ్చినది స్త్రీ వలన పుట్టుట వలన మరణము క్రీస్తు ద్వారా పుట్టుట వలన జీవము ఆలోచన అర్థమైందా అది అక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు దేవత ఎక్కడికి వెళ్లిపోయినది మీకు అర్థమైందా రెండవ ఆదాము మరియు హవ్వకు మొదటి ఆదాము హవ్వ పోలిక చూసారా పునరుత్పత్తి ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఆదాము హవల యొక్క పునరుత్పత్తి ప్రక్రియ భూమి నిండుచుట అనున్నది లైంగిక చర్య వలన కలుగుచున్నది అయితే అది ఆదిలో ఆరంభంలో అలాగు కాదు ఆయన ఇతర సృష్టిని ఎలాగూ చేశాడు ఆ విధముగా దేవుడు పురుషుని స్త్రీని చేశాడు చూస్తున్నారా చట్ట బద్ధత సింహవలే ఇప్పుడు బయలుపరచబడిన ఈ యొక్క దేవుని సత్యాలను బట్టి మనము ఆలోచించితే కొద్దిగా ముందుకు సాగుదాం సరేనా దీని యొక్క చివరకు మనము చేరే వరకు కొద్దిగా మిమ్మల్ని నొప్పించవచ్చు అయితే దాని యొక్క సత్యము మీకు చూయించగోరుతాను ఏ యొక్క దైవ సేవకుడు విధువరాలని వివాహము చేసుకునకూడదు అది మీకు తెలుసా మీరు అది చదవాలనుకుంటున్నారా సరే లేవి కాండము లేవి కాండం ఇరవై ఒకటి ఏడు మరియు ఎహెస్గేలు నలభై నాలుగు ఇరవై రెండులో మీరు తీయగలరు దేవుని సేవ చేయువారు పురుషుల ద్వారా ముట్టుకునిన ఒక స్త్రీని వివాహము చేసుకునకూడదు అని అది మనకు చూపిస్తుంది ఏ సుక్రీస్తు కన్య పెళ్లి కుమార్తెకు ఇది పోలికై ఉంటున్నది ఎందుకనగా అహరోను కుమార్ యొక్క యాజిక పని దేవుని యొక్క అగ్నిని వారు చేతితో పట్టుకుని పని జరిగించువారు అదంతా చదవటానికి మనకు సమయం లేదు మధ్యాహ్నానికి బయటకు వెళ్లిపోలేము ఇక మనకు ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నది అక్కడ దేవుని అగ్ని పని జరిగించు అహరోను కుమార్ అక్కడ ఉన్నారు ఒక పురుషుడు ముట్టిన ఒక స్త్రీని వారు వివాహము చేసుకునకూడదు మార్పు లేని దేవుడు ఆ విధముగా చెప్పాడు వారు మరో స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఒక పురుషుడు ముట్టినట్లయితే అది ఇక్కడ ఒక పోలికను చూపించుచున్నది మీరు అది చూడాలనుకుంటే అది జీవం గల దేవుని సంఘము పవిత్రమైనది కలుషితము కాలిది దేవుని యొక్క వాక్యము మనుషుల ద్వారా కార్య నిర్వహణ చేయబడు సంఘము సంఘ శాఖ కాదు గుర్తించండి ఇక్కడ దీన్ని మనం చదువుదాం ఇది మీ వద్దకు తీసుకురావాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మత్త ఐదు నిజంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత గల ఒక దానిని యేసు ఇక్కడ చెప్పాడు మనము దాన్ని చూద్దాం మత్త ఐదు పురుషులతో నేను చెప్పబోతున్న కొన్నింటిని నేను గుర్తు పెట్టుకున్నాను మన సహోదరుల ముందు చెప్పుడుకు కొద్ది సమయం తీసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ నేను బయటకు వెళ్లాలనుకుంటున్నాను సహోదరి ఎక్కడైతే దేవుని వాక్యం మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నదో ఆ యొక్క స్థలంలో నేను మిమ్మలను ఉంచాలనుకుంటున్నాను మీరు చూచి తరువాత ఆ స్థలంలోనే ఉండుడి మత్త ఐదు ముప్పై రెండు ఇక్కడ మీరు గమనించాలని ఆశిస్తున్నాను ఒక్కరు మరియు చాలా మంది అను భావనకు మీరు బలపరచుటకు మత్తయ్యి అది మత్తయ్యి ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఒకటితో ఆరంభము తన భార్యని విన్నాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక ఇయ్యవలనని చెప్పబడి ఉన్నది కదా ఎవరైతే ఆది నుండి అని చెప్పున్నారో ఆ ఏసే మాట్లాడుచున్నది ఇప్పుడు గమనించు నేను మీతో చెప్పినదేమనగా వ్యభిచార కారణం బట్టి కాక తన భార్యని వెళ్లినాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారణిగా చేయిచున్నాడు గమనించారా వ్యభిచార కారణం బట్టి కాక తన భార్యను విడినాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారణిగా చేయిచున్నాడు ఎందుకని ఆమె తిరిగి పెళ్లి చేసుకుంటే వినాడబడిన దాన్ని పెళ్లాడు వాడు విభజరించుచున్నాడు చూసారా బ్రతికున్న భర్త ఆమెకున్నాడు కనుక ఏ పురుషుడు ఆమెను వివాహము చేసుకోలేడు ఆమె ఏం చేస్తుందో ఆమె ఎవరై ఉన్నారో ఆమె జాగ్రత్తగా ఉంటుంది జాగ్ర తీసుకుంటుంది ఆమెకు సజీవుడైన భర్త ఉన్నాడు ఆమెకు మరే విధమైన మార్గాలు లేవు అయితే అతనికి కాదు కారణం ఆమె అతను కాదు గ్రహించారా వాక్యము కొనసాగించబడుకు నీవు చేయవలసి ఉన్నది 
గమనిస్తున్నారా అతడు చేయలేడని ఏమి చెప్పుట్లేదు అయితే ఆమె చేయలేదు చూసారా కారణం ఆమె అతడు కాదు అదే ఖచ్చితంగా బైబిల్ తెలియజేస్తుంది కారణం ఆమె అని తిరిగి పెళ్లి చేసుకుంటూ కూర్చి అతనికి వ్యతిరేకముగా అది చెప్పుట్లేదు కానీ ఆమె ఎందుకని పోలికలో క్రీస్తు చూడండి అతడు పెళ్లి చేసుకునకూడదని అది చెప్పబడినది కేవలము కన్యను మాత్రమే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అతడు తిరిగి పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అతడు చేసుకునగలడు ఆమె కన్నీ తిని అతడు తిరిగి పెళ్లి చేసుకోగలడు అయితే ఒకరి భార్యను అతడు పెళ్లి చేసుకోకూడదు లేదు తప్పక చేసుకోకూడదు విడనాడబడిన దాన్ని అతడు పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే అతడు వ్యభిచారంలో జీవించుచున్నాడు అతడెవరినది నాకు లెక్కలేదు బైబిల్ చెప్తుంది విడనాడబడిన దాన్ని వివాహము చేసుకున్నవాడు వ్యభిచారంలో జీవించుచున్నాడు అని అక్కడే నీ ఉన్నావు ఎలాంటి విడాకులు లేవు అక్కడ వెనుక ఆరంభమును చుడుడి ఆది నుండి తిరిగి పెళ్లి చేసుకుంట ఇప్పుడు గమనించు అతడు చేసుకోగలడు కాని ఆమె చేసుకోలేదు దావిదు వలే సలోమున వలే బైబుల్ అంతట్లోని కొనసాగింపులో దావీదు మిగతా వారి వలే మొదటి కొంతి ఏడు పది మీరు గమనించారా భర్తల చేత విడాకులు తీసుకున్న భార్యలకు పౌలు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు ఒంటరిగా ఉండవలను లేదా సమాధానపడవలను తిరిగి పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఆమె ఒంటరిగానే ఉండవలను లేదా ఆమె ఆమె భర్తతో సమాధాన పడవలను ఆమె తిరిగి పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఆమె తప్పగా ఒంటరిగానే ఉండవలను అయితే గమనించుడి పురుషులను గుర్చి అతను చెప్పలేదు చూశారా వాక్యము నీవు అబద్ధము చేయలేవు ఆది నుండి బహుభార్యత్వము అనేక మంది భార్యను చేసుకుంట వల్ల లైంగిక చట్టము దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యము సత్యముగాను నీరు హేతువుగాను నడుస్తుంది ఒక అధ్యయనము తూర్పు వైపుకు మరొకటి పడవల వైపునకు దాని గురించి ఎలాగూ వెళ్లిపోయినదో చూడు అది ఏమైనది తెలుసుకుంటానికి తిరిగి నీవు సత్యం నందుకు రావాల్సి ఉంటుంది అది ఎల్లప్పుడూ కూడా అలాగే ఉంటున్నది అది ఆరంభం నుండి దేవునితో నున్న క్రమమైన నిబంధన మొదట ఆరంభమునకు ముందు ఆ ఆది నుండి కేవలం ఒక్క పురుషుడు ఒక స్త్రీ ఉన్నారు పాపం వచ్చిన తర్వాత ఒక్క పురుషుడు చాలా మంది స్త్రీలు ప్రకృతిలో అది జరుగుతుంది జంతువుల్లో మానవుల్లో జంతువుల్లో ప్రకృతి సంబంధిత మాంస శరీరములో పాలిచ్చు జీవులము మనమందరము కూడా మనకు అది తెలుసు అదంతా కూడా దేవుని ప్రకృతిలో కొనసాగి కొనసాగిపోవుట అయితే ఇప్పుడు ముద్రలు ఇప్పబడినవి సత్య సంబంధమైన ఆత్మ మనలను వాక్యమునందుకు నడిపించును ఎందుకని ఈ తప్పులన్నీ కాల కాలములు గుండా జరిగినవిని అది మనకు వివరించును ఎందుకనగా ముద్రలు విప్పబడలేదు కాబట్టి ఇది బయలుపరచబడలేదు అది నిజం గమనించుడి మీరు మీరు ఛాయల విషయము కనియలేదు గత రాత్రి మీకు నేను బోధించినట్లుగా నేల పైన ఉన్న నీడను గుర్చి లేక ఛాయను గుర్చి బోధించినట్లుగా అది సరైన దానిలోకి రావాల్సి ఉన్నది నేల పైన ఒక ఏనుగు యొక్క ఛాయ అడ్డంగా వస్తున్నట్లు ఉన్న ఏనుగు యొక్క ఛాయ ఒక చిన్న బలహీనమైన మనిషి ఏనుగు నుండి వచ్చినట్లుగా లేక ఏనుగే బలహీన బలహీనమైన మనిషిగా ఉన్నట్లుగా ఎలా అవుతుంది పరిపూర్ణమైన పోలికలో నీవు అది గ్రహించు గ్రహించితే ఒక నిజమైన స్త్రీ ఉన్నది నిజమైన స్త్రీ కన్య ఆమె భర్తను వివాహము చేసుకుని జీవించుచున్నది ఆమె పురుషునికి ఆశీర్వాదము ఒక భార్య కంటే శ్రేష్టమైన వస్తువును దేవుడు ఆయన బిడ్డకు ఇవ్వగలిగితే దానిని ఆయన వానికిచ్చినది దానినే ఇచ్చినది అయితే ఆమె ఒక లైంగిక క్రియగా కల్పన చేయబడినది మరి వేరే జంతు ఆ విధంగా రూపకల్పన చేయబడలేదు ఆ విధముగా భూమి మీద ఏ సృష్టము రూపకల్పన చేయబడలేదు ఆ కర్ణము చేతనే బహు మంది భార్యను కలిగి ఉండుట నీవు చూస్తున్నావు ఆ కర్ణము చేతనే అదే దీన్ని లోపల ప్రవేశపెట్టినది చూడు చివరి విశ్లేషణంలో చూడు ఒక్క యేసు క్రీస్తు అవునా ఒక్క మనుష్యుడు దేవుడు ఇమ్మోని ఏలు మీరు అది నమ్ముతున్నారా అయితే ఆయన యొక్క భార్య యొక్క సభ్యులు చాలా మంది చూశారా వేలకు వేల మంది అది నిజమేనా ఆయన భార్య పెళ్లి కుమార్తె సంఘము ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా ఆ కర్ణము చేతనే లైంగిక క్రియ ప్రవేశ పెట్టబడక ముందు ఆయన ఆదాముతో అభివృద్ధి చెంది భూమిని నింపుడి అని చెప్పాడు అతడు ఆరంభంలో ఉండగానే అతడు ఆడ మరియు మగగా అతడు ఉన్నప్పుడే అక్కడే 
ఆత్మ సంబంధమైన గుణకారం వలన గుణకారం వలన వాక్యం నుండి పెళ్లి కుమార్తె రావలసి ఉన్నదని చూపించబడి ఉన్నది చుషరా భూమిని నిర్ణించుడి లైంగిక క్రియలో చూడండి అధ్యయనములు ఆ రెంటిని మిశ్రితము చేసినది కాబట్టి నీవు అది చేయలేవు దాని యొక్క సత్యమునకు దానిని నీవు తెవలసి ఉన్నది ఆరంభములో అంతములో ఒక్క ప్రభుని యేసు ఆయన పెళ్లి కుమార్తె చాలా మంది ఏకవచనము మీరు అర్థం చేసుకున్నారా ఒక్క సింహాసనం పైన ఒక్క దావీదు ఒక్క రాజు ఐదు వందల మంది భార్యలు ఆయన హృదయానుసారుడు అతడు ఏండ్ల పాలనలో ఒక్క భార్యతో ఆయన సింహాసనం పైన కూర్చుంట అది ఆరంభముల వల్లే ఉండదు సర్వశక్తి మధుర దేవుని హస్తం వలన పునరుద్ధానములో భూమి నిండి సృష్టించబడిన అనేక మంది సభ్యులు అక్కడే మీరు ఉన్నారు స్త్రీలు అందుకొరికై పోరాడు మీరు క్రీస్తులోకి వచ్చేదరు తరువాత ఆ అమ్మరికలో మీరు ఉండరు అయితే ఎంతకాలం మీరు సంఘ సభ్యులుగా ఉండి నీతిగాను మంచిగాను ఉండాలని ప్రయత్నించు మీరు మీరు అది చేయలేరు క్రీస్తుకు బయట ఉంది పురుషుడు అది మీరు చేయలేరు పావులు చెప్పుతున్నట్లుగా అయితే వారు క్రీస్తులో ఉన్నారు అది స్త్రీ అని కాదు పురుషుడు అని కాదు అయితే ఈ వివాహము విడాకులు నేరుగా మీరు తీసుకుంటున్నారు తద్వారా ఏది మేలో ఏది కీడో మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు ఇక్కడ ఈ టేపులో ఆయన విస్తృంగా చెప్పాడు ఒక్క క్రీస్తు ఆ భార్య యొక్క అనేకులైన సభ్యులు గమనించు ఆయన మల్లను ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచారం నిమిత్తమును అబద్ధ సిద్ధాంతాల నిమిత్తమును ఏ సమయంలో అయినా ఆయన కోరినప్పుడు విడిచిపెట్టను అయితే అది చేసి ఆయన నీవు విడిచిపెట్టడము ఎంత ధైర్యం భూతన భార్యను విన్నాడగలడు ఇంకొకరిని వివాహము చేసుకుంటాడు అయితే స్త్రీ ఆమె భర్తను విడినాడలేదు మరొకరిని వివాహము చేసుకోలేదు చూస్తున్నారా అన్ని ఛాయలు పులికలు సంపూర్ణంగా సమతుల్యంగా ఉండుట చూడండి ఆరంభ సృష్టి ప్రత్యుత్పత్తి ఎక్కడ లేదు సంఘానికి కాదు వాక్యం గుండా పెళ్లి కుమార్తెకు స్త్రీ కాదు పురుషుడు ప్రతి ఒక్కసారి ఆ హితు ఉచితని పురుషుడు అది చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ వ్యతిరేకంగా చెప్పబడలేదు అది ఎల్లప్పుడు కూడా స్త్రీ అది ఖచ్చితం అయితే ఆమె క్రీస్తు యొక్క పెళ్లి కుమార్తె కగలదు జ్ఞాపకముచ్చుకో ఆమె పురుషుని భాగమై ఉండి బయలు చెప్తుంది స్త్రీ మౌనముగా ఉండవలసింది కాని ఉపదేశించుడికైనను పురుషుని మీద అధికారము చేయుటికైనను ఆమెకు సెలవియను మొదట ఆదామును తర్వాత అవయును నిర్మింపబడేది కాలా మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు కాని ప్రత్యుత్పత్తి మోసపరచబడినది అయినను వారు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి విశ్వాస ప్రేమ పరిశుద్ధతల ఎందు నిలకడగా ఉన్నడి ఎడలా శిశు ప్రసూతి ద్వారా ఆమె రక్షించబడి ఎందుకనగా ఈ పురుషుల్లో ఆమె భాగమై భాగము ఉంది కనుక సాక్షాత్తు దేవుని సముఖమందే కూర్చుని చాలా లేదు అని అంటున్నప్పుడు తృణీకరిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆమె ఎందుకు చంపలేదు మర్చిలేని మానవునిగా అక్కడ కూర్చొని మాంసము తింటూ రొట్టెలు భుజిస్తూ పాలం త్రాగుతున్నాడు ఆయన అడిగాడు అక్కడ వెనుక క్షార లవనేలా అని ఆయన వెనుక గుడారములో ఉండి ఆయన ఆమెను ఎన్నడూ చూడలేదు ఇది చెప్తూ ఇవి ఇలాగూ సాధ్యము నేను చెప్పలేదు నేనలేదు అని ఆమన్నది ఓహ్ దేవుడు ఆయన అబద్ధము చెప్పడని చెప్పుట దేవుడు ఆయన అబద్ధం చెప్పాడని చెప్పుట ఆయన సన్నిధానంలోనే చెప్పుట అయితే ఆయన ఆమెను తీసుకోలేదు ఎందుకని ఆమె అబ్రాము యొక్క భాగము ఆమెన్ అబ్రహాములు గాయపరచకుండా ఆయన ఆమెను గాయపరచలేడు స్త్రీలైన మీరు మీరు ఎందుకు చెంది ఉన్నారు చూశారా బైబుల్ చెప్తుంది స్త్రీలైన మీరు షారవలె ఉండుడి అని ఆమె తగు మాత్రపు వస్త్రములు ధరించుకుని తమ స్వపురుషులు ఏనేలా నమ్మకముగాను యథార్థంగాను జీవించి అతని ఎంతో ప్రేమించి అతని యజమానుని పిలిచినది పరిపాలకుడు హక్కుదారుడు మీరు స్త్రీలలో కొందరు ఈ అసహ్యకరమైన వస్త్రములు ధరించిన మీరు పురుషులు దిట వాటిని విసరవేటికు ఇక్కడికి రండి యేసు చెప్పి ఉన్నాడు ఒక్కడ ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచినా అప్పుడే ఆమెతో అతడు పాపము చేసిన వాడగును అని అలాగైతే ఎవరు నేరస్తులు పురుషుడా లేక నీవా అతడు పురుషుడు ఈ పని చేయుటకు అతడు చేయబడ్డాడు గమనించు 
నీవు స్త్రీవి అది నిరాకరించవలసి ఉన్నది ఆ విధముగా నీకై నీవు ఎందుకు బయట పెట్టుకుంటావు అది ఉపశమనము ఓదార్పు గలుగుటకు కాదు అది కాలేదని నీకు తెలుసు కురస బట్టలు ధరిస్తే వాడితో నీవు సగం ముద్దగట్టి మరణములోనికి వెళితే చూశారా అవి లాగబడుటకు ఓదార్పు కాదు అలాగైతే అదేంటి అది మురికి నీవు అది అంగీకరించకూడదు కానీ అది అలాగని బైబుల్ చెప్తుంది అది సత్యము ఇది నీలో మురికి ఆత్మ నీవు మురికిగా ఉండకూడదు అయితే ఆత్మ సంబంధముగా నీవు మురికి అని నీవు గ్రహించలేదు ఎందుకనగా నీకు నీవు మురికిగా చూపించుకుంటున్నావు కాబట్టి ఒక పురుషుడు తన యొక్క మురికితోనూ ముసలితనముతోనూ ముడతలబడిన ముఖాలతో ఉండి అతడు బట్టలు ధరించిన వాణిగా ఉన్నట్లయితే ఏ వ్యత్యాసమేది అగుపించదు అనిపించదు అతని శరీరము శోధించదు ఎందుకని అతడు ఆరంభ సృష్టిలో ఉన్నాడు లక్షణము అలా ఉండవలసి ఉంది చూసారా అయితే శోధించబట్టుకు నీవు ప్రత్యుత్పత్తివి దేవుడు కరుణ చూపును కాక అయ్యయ్యో ఈ పాపిష్టి లోకము అది గతి చున్నప్పుడు నేను ఆనందిస్తాను గమనించుడి ఆయన కోరినట్లయితే ఏ సమయంలోనైనా ఆయన భార్యను ఆయన తీసివేయవచ్చు అయితే ఆమె ఆయనను బయటకు పంపలేదు ఆయన నన్ను చేయగలడు మట్టిలో ఆయనను త్రోసివేయగలడు ఒక నిబంధన తీసుకోగలడు అయితే సముద్రుడ అక్కడ ఆయన్ను నేనెన్నడు త్రోసివేయలేను త్రిసివే కుదురుకాక నేను అయిపోయాను సలమను పెళ్లి కాని ఏ స్త్రీనైనా పెళ్లి చేసుకోగలిగను అతడు కోరిన ఏ స్త్రీనైనా అతడు పెళ్లి చేసుకోగలిగను ఒక యాజకుడు ఒక స్త్రీని మాత్రమే ఒక కన్యను మాత్రమే పెళ్లి చేసుకునను దావిదు వలె అతడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమె పేరు అభిగయ్యేలు బుద్ధులేని వాడు అను పెళ్లిచెరి వాడు అక్కడ ఒక మనుషులు ఉన్నాడు అతనికి మంచి భార్య ఉన్నది అతడు చనిపోయాడు అబ్బిగయ్యలు దావిదును పెళ్లి చేసుకున్నది అతడు రాజు యాజకుడు కాదు చూశారా కలగ వివాహం చేసుకున్నాడు అయితే యాజకుడు అది చేయకూడదు ఎందుచేతనగా అతను ముట్టుకున్నాడు లేక ఒక స్త్రీని ఆమె ముందుగానే ఒక పురుషుని భార్యను భార్యగా ఎవటికై తీసుకున్నాడు కాబట్టి అది యేసు క్రీస్తు సంఘం యొక్క కన్యత్వాన్ని చూపుతుంది పెళ్లి కుమార్తె కలుషితము కాకూడదు వాక్యము ఎక్కడి కూడా ఒక్క మాటను వదిలిపెట్టకూడదు ఖచ్చితము నిజమైన పెళ్లి కుమార్తె మీరు ఊహించగలరా ఒక రుమ్ము లేకుండా మరొకటి ఏదో పొరపాటున్నది అవునా అది క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తె కాలేదు ఆమె పరిపూర్ణమైనది ప్రతి దానిలో ఆమె వాక్యమే ఏ వాక్యము ఎక్కడ విఫలము కాదు లేదు ఆమెను ఆయన పరీక్షించగలడు అయితే ఆమె అతన్ని పరీక్షించలేదు ఆయన అది చేశాడు అది రుజువు చేశాడు లూతర దినాల్లో వెస్లే దినాల్లో పెంతికోస్తు దినాల్లో ఆయన మిగతా భాగం ఒకటికై వారు నిరాకరించినప్పుడు వాక్యం యొక్క మిగతా భాగం నిమిత్తము గర్భము ధరించుడికై ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచార క్రియను చేయటం వలన ఆయన అది చేశాడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా ఆమెని రాకరించబడినది ఆమెతో ఇలాంటి కోరిక వద్దన్నట్లుగా లూథర్ సంఘము క్రీస్తును నిరాకరించినది లూథర్ దాని నిరాకరించాడు ఇది నన్ను చెప్పనివ్వండి ఏదో ఒక విధంగా మీరు నన్ను పిలుస్తారు అలాగనే అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది ఆ వాక్యమును స్వీకరించడానికి వారు అనుమతించలేదు వారు క్రీస్తును నిరాకరించారు ఏ స్త్రీ అయినను తన బిడ్డ కొరకై ఏ స్త్రీ అయినను పురుషుని నిరాకరించితే అతనికి భారీగా ఉండటానికి ఆమెకు హక్కు లేదు అమేన్ బైబిల్ గ్రంథంలో రాజు ఇస్తేను వివాహం చేసుకుంటా మీకు జ్ఞాపకం ఉందా ఎందుకనగా రాణి నిరాకరించినది అతడు మరొకరిని చేసుకున్నాడు రాజు యుద్ధకు రావటానికి అతనికి విధేయ చూపుటకు ఆమె నిరాకరించినప్పుడు ఏమి జరిగింది తన యొక్క భర్తకు భారీగా ఉండటానికి స్త్రీ నిరాకరించితే అదే జరుగుతుంది మనము జీవితం ఈ కాలములో గర్భము ధరించి ఈ కాలం యొక్క బిడ్డలను కంటానికి నిరాకరించు సంఘము సంగతి అంతే మనము లూతరణము కాదు మన వెసలివారము కాదు లేక పెంతి వాస్తు గారు కాదు దేవుని వాక్యము ద్వారా గర్భము ధరించిన ఈ కాలం యొక్క దేవుని బిడ్డలమై మనం ఉండవలసి ఉన్నది విత్తనం యొక్క బిడ్డను ఈ కాలం యొక్క బిడ్డను కంటానికై దేవుని వాక్యం వలన గర్భము ధరించిన దేవుని బిడ్డలమై ఉండవలసి ఉన్నది అమేన్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటాను గర్భం ధరించకుండా ఉందట కాదు అలా ఉండకుండా అలా ఎండకుండా కూడదు కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు ఆమెను వదిలిపెట్టాడు విడాకులిచ్చి విడిచిపెట్టాడు అవునది నిజం అయితే ఆమె ఆయన్ని విడిచిపెట్టడానికి ధైర్యం లేదు ఆయన ఆమెను వదిలివేశాడు శరీరములకు ఆయన ఆయన వాక్యమును బయలుపరుచుకుని వెళ్లిపోయాడు అదే విధంగా ఆయన్ను ఆయనే రుజువుపరుచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఆయన బిడ్డలు ఆయన వల్లే ఉండటానికి 
అగుపించడానికి ప్రారంభించారు ఎందుకనగా అది సంపూర్తిగా పరిపక్వత చెందినది లేక వారు వాక్యం యొక్క బిడ్డలుగా మారిపోయారు సంఘం యొక్క సంఘం యొక్క బిడ్డలుగా కాదు వాక్యం యొక్క బిడ్డలు పెళ్లి కుమార్తె వాక్యం యొక్క చిన్న అందమైన అమ్మగారిగాను కలుషితము కానిదిగాను ఏ మనుష్య కల్పిత సిద్ధాంతములతో కాని మనుష్య నిర్మిత సమస్తతో ముట్టినదానిగాను ఉండను ఆమె స్వచ్ఛమైన పవిత్రులకు వాక్యం పెళ్లి కుమార్తె ఆమెన్ ఆమెన్ బయట ఆకాశవాణి ద్వారా వింటున్న వారు మీరు ఇది గ్రహించాలని అనుకుంటాను ఆమె గర్భము ధరించిన దేవుని యొక్క పెళ్లి కుమార్తె చూడండి స్త్రీకి ఎంతటి మహోన్నతమైన ఘనతో చూడండి సంగమన్నది ఎంతటి ఘనమైన విషయమో అయితే మురికి ఎక్కడ ఆమెను పట్టుకుంది తరువాత సంఘాన్ని ఇక్కడున్న సంఘముతో సరిపోల్చుటకు ప్రయత్నించుట అది నీవు చేయలేవు వీధి వేష్యను జూంగల సంఘముతో పోల్చుట లేక స్త్రీతో వేష్యను పోల్చుట అక్కడ ఎందుకు అలాంటి విషయాలు ఉండాలి అది దేవుని యొక్క చట్టం పరస్పర విరుద్ధమైన చట్టం ఒక రాత్రి అనేది అక్కడ లేకపోతే పగటి వెలుగును మనము ఆనందించుటకు ఎలాగూ తెలియను వర్షములన్నది లేకపోతే పొడి వాతావరణమును మనము ఆనందించడానికి అది మనకి ఎలాగూ తెలియను ఒక చెడిపోయిన స్త్రీ లేకపోతే ఒక గౌరవప్రదమైన నిజ స్త్రీని మనము చూచి ఆనందించడానికి మనకి ఎలాగూ తెలియను ఆ విధంగా అది బయలపరచుకుంటూ పోతే ఆయన వాక్యపు ప్రత్యక్షత బయలపరచుకుంటే ఆయనకు ఎవరమైనా విడాకులు ఇవ్వగలమా విడిచిపెట్టగలమా విడిచిపెట్టి ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోగలమా ఆ యొక్క రెండు సిద్ధాంతాలు కూడా తప్పని ఇప్పుడు నిజంగా విషదమైంది ఈ వైపుకు నీవు దానిని నడుచున్నట్లు చేయలేవు అది అయిపోతుంది నీవు దాన్ని నడిపిస్తే అది వాగ్దానాన్ని దాటిపోతుంది ఇదిగో వాగ్దానం ఇక్కడే ఇక్కడే ఆ విషయం ఉన్నది వాక్యము పరస్పర విరుద్ధమైంది కాదు ఏ విధముగా మత్త ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది అపోస్తుల కార్యం రెండు ముప్పై ఎనిమిదికి పరస్పర విరుద్ధము కాదు అది నిరాటంకముగా కొనసాగిపోవలసి ఉన్నది స్త్రీలలో కొందరు పురుషుల్లో కొందరు దానితో మీరు అంగీకరించడం నాకు తెలుసు కారణం తెలుసా ఇప్పుడు మీరు దాన్ని దాచలేరు మీరు అలా చేయలేరు అయితే ఒకటి మీకు చూపుతాను కాబట్టి మీరు సెలవులో కొనికి వెళ్లి తండ్రి యొక్క యు కుమారి యొక్క యు పరిశుధాత్మ యొక్క యు వారికి బాప్తిస్ మిచ్చచ్చు అని మత్తయి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది చెప్పినట్లయితే వారు తిరిగిపోయి వారిలో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే బాప్తిస్సం పొందిన ప్రతి ఒక్కరు దానికి విరుద్ధముగా ఏసు క్రిస్తున్నామని బాప్తిస్సం పొందరి చిట్ట చివరికు బైబిల్ కాలం అంతటిలో కూడా మూడు వందల సంవత్సరాలు నికేయ సభ వచ్చు వరకు బైబిల్ కాలం తర్వాత మూడు వందల సంవత్సరాలు ఆ విధముగా బాప్తిస్సం పొందరి ఆ తర్వాత దానికి బదులు సిద్ధాంతాన్ని దత్తత తెచ్చారు లేక పాటించారు అది బయలుపరచబడకపోతే వ్యత్యాసం ఏంటి మీకు తెలుసా బైబిల్ అంత కూడా ప్రత్యక్షత అని దీనికి ఇంకొక దానికి మధ్యన ఉన్న సత్యాన్ని నీవు ఆ విధముగా తెలుసుకున్నవలసి ఉన్నది ఎందుకనగా అది ఒక ప్రత్యక్షత మరియు ప్రత్యక్షత ఖచ్చితంగా వాక్యముతోనే ఉండవలసి ఉన్నది వాక్యమునకు విరుద్ధముగా కాదు నీవంటావు అవును అది నాకు బయలుపరచబడి ఉన్నది అని అలాగైతే అది వాక్యానికి విరుద్ధమైతే అది ఎన్నడూ దేవుని ఎదురు నుండి వచ్చినది కాదు అవునది నిజం మత్త ఈ పదహారు పద్దెనిమిది నీవు తీయాలనుకుంటే యేసు ఆయనకు ఆయనే చెప్పాడు సంఘమంతా ఆయన సంఘము ఆయన యొక్క స్వంత ఆత్మ సంబంధమైన ప్రత్యక్షత ద్వారానే అనగా వాక్యంపైనే కట్టబడును అని పేతురు నేను నీతో చెప్తున్నాను రక్త మాంసములు నీకు ఇది బయలుపరచలేదు కాని పరలోకమందులో నా తండ్రి నీకు దీనిని బయలుపరచను మరియు ఈ బండ మీద అక్కడ మన కెతలకు స్నేహితులు ఉన్నారని నాకు తెలుసు మీరు చెప్తారు పేతురు మీద అపోస్తులైన పేతురు మీద అని మరి ఏదో అంటారు అపోస్తుల అంగీకారము వర్ష క్రమము అంటారు ప్రతిష్ఠంటి వారు ఏసు క్రీస్తు మీద అది కట్టబడింది అని అంటారు వ్యత్యాసంగా ఉండాలని కాదు కాని ఆయన ఏమని చెప్పినో అదే తీసుకుందాం రక్త మాంసములు నీకిది బయలుపరచలేదు కాని పల లోకమందు నా తండ్రి నీకు దీన్ని బయలుపరచను ఈ బండ మీద వాక్యము ఏమై ఉండెనో అట్టి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రత్యక్షత మీద నా సంఘములు కట్టుదను పాతాల లోక గౌనులు దానిని కదిలింపలేవు ఆయన భార్య ఇంకొక పురుషుల ద్వారా శోధింపబడదు నా సంఘమును నేను కట్టెదను పాతాలలోక ద్వారములు దాని దరి నిలవవు మరియు ఏదేం చోట్లలోని హెబెలు కయ్యును కయ్యును తన స్వంత భావమును గిచ్చుకున్నాడు అతను అన్నాడు చూడు దేవుడు మంచి దేవుడు ఆయన ప్రకృతి ఎందంతటా ఉంటాడు కాబట్టి నేను చిక్కుడుగాయలు ఉర్లగడ్డలు తీసుకుంటాను నేను పువ్వులు తీసుకొస్తాను నేను ఆయనకు నిజంగా అందమైన బలిపీఠమును తయారు చేస్తాను 
అదే సంఘం అతను ముక్కరించాడు అతను దేవునంద విశ్వాసం చాడు అతని చేతులు పైన పెట్టి ఈ అర్పణ అర్పణ చేసి అతడు దేవుని ఆరాధన చేశాడు హెబెలు చేసినట్లు భక్తిపూర్వకంగా అన్ని చేశాడు హెబెలు అదే రకమైన బలిపీఠము కట్టాడు అయితే హెబెలు ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకుని వచ్చాడు అనుకున్నాడు పాపం యొక్క వెలుగుడు ఒకటి చేస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఏదైన తోటలో తన యొక్క తల్లి తండ్రి ఏమని బోధించబడ్డారో ఫలమునే తినియుందునని అనుకున్నాడు అయితే హెబెలు దైవికమైన ప్రత్యక్షత ద్వారా అది చేసిన రక్తమే అని అనుకున్నాడు దైవికమైన ప్రత్యక్షత ద్వారా బైబిల్ చెప్తుంది హెబ్రి పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదకొండవ అధ్యాయంలో హెబెల్ విశ్వాసం ప్రత్యక్షత ద్వారా కయ్యును కంటే శ్రేష్టమైన అర్పణ దేవునికి అర్పించను అని తద్వారా దేవుని ద్వారా అతను నీతిమంతుడిగా సాక్ష్యం పొందాడు అవునది నిజమా ఆమెన్ సహోదరుడా సహోదరి ఏదైనా ఎంత విషదమో అది నాకంతగా అంత విషదమైనది సమస్తము అందులో ఉన్నది ఇప్పుడు వివాహము మరియు విడాకుల మీద అది బయలుపరచబడవలసి ఉన్నది అది బయలుపరచబడు వరకు అది నీకు తెలియదు అయితే ఈ దినములకు ఈ కాలములకు ఆయన వాగ్దానం చేస్తున్నాడు బైబిల్ గ్రంథంలోని ప్రతి ఒక్క దాచబడిన మర్మము బయలుపరచబడినని వాగ్దానం చేశాడు ఎంతమందికి తెలుసు ప్రకటన పరిమధ్యాయము వివాహము మరియు విడాకులు అందును కూర్చిన మరుగై ఉన్న అన్ని మర్మములు మరుగుగా ఉన్నటువంటి ఈ అన్ని మర్మములు అంతికాలములో బయలుపరచబడును అని అందును గుర్చి యేసు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి స్వరము చెప్పినది చూసుకు వెళ్ళు అని ఆ కౌశలో ఉన్న మర్మమైన వెలుగును జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఏడవ దూత అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు మరియు ఏడు ముద్రలు విప్పబడుట జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఏం జరిగినదో అది నిజం ఇంకొంచెం ముందుగా అయితే ఇప్పుడు మీరు వినుడి మీరు భుజించడానికి సమయం అవుతుందని నాకు తెలుసు అయితే నేను ఇప్పుడే బాగా తింటున్నాను ఇప్పుడు గమనించుడి స్త్రీకి ఆమె యొక్క స్థానమున్నది ఆమె ఆభరణ హారము సలోమోను ఈ మనిషికి పదివేల మంది భార్యలు ఉన్నారు లేదా వేల వేల మంది భార్యలు ఉన్నారు అతను అంటున్నాడు భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికెను అని అతను చెప్తున్నాడు యోగ్యురాలు తన పిన్ని బిడికి కిరీటము అనగా అది ఘనతకు కారణము అయితే అనీతి మంత్రులైన స్త్రీ అతని రక్తములో అనగా అతని ప్రాణములో నీళ్ల వంటిది మరియు సలమునిది చెప్పాడు వెయ్యి వెయ్యి మంది పురుషులలో ఒక్క నీతి మంత్రుని కనుగొనవచ్చును కాని వెయ్యి మంది స్త్రీలలో ఒక్క నీతి మంత్రురాలైన స్త్రీని నీవు కనుగొనలేవు అది సలమోన్ చెప్పాడు అవునా ఇప్పుడు గమనించు అది అది అలాగుంటుంది అయితే చూడు స్త్రీ నీవు ఆభరణ హారంగా ఉండాలనుకుంటే నీవు ఆభరణమే అయితే కోరుకుంట అనేది నీ వల్ల జరగవలసి ఉన్నది వివాహము విడాకులు అక్కడ ఏసు చూపించినది ఎందుకో మీకు తెలుసా ఎందుకనగా మీ యొక్క విధము అనేది అన్ని పాపాలకు హేతువవుతుంది ఆ కారణము చేతని బహుభార్యాత్వము మరియు విడాకులు మరియు తదితరమైనవి పరిచయమైనవి ఆరమ మందు అలాగూ కాదు అక్కడ దురాలన లోకాన అది అలాగూ కాదు గోత్రకర్తలు వచ్చినటువంటి యాకోబులు చూడు సుమారు అతను పన్నెండు మంది భార్యలను కలిగి ఉండెను ఇద్దరు అక్క చెల్లెలను అతను పెళ్లి చేసుకున్నాడు దానికి పైగా ఉంపుడు గతలను ఒక భార్యలు ఉన్నారు అతడు వారితో ఉండటం అనున్నది సాధారణమైన చట్టం ఆ యొక్క ఉంపుడు గతలైన స్త్రీల వలన నేరుగా గోత్రకర్తలే జన్మించారు అవునది నిజమేనా చూశారా వాక్యము సరళతగా వెలుటకు నీవు చేయవలసి ఉన్నది వాటి మీద నాకు పుట్లు ఉన్నవి ఒక సంఘ బోధకుడు ఎప్పుడైనా నన్ను ప్రశ్నిస్తే మేము కలుసుకుని అందులో కూర్చి మేము మాట్లాడుకుంటాము అది ఖచ్చితం అయితే అతనికి ఆత్మ సంబంధితమైన ఏదైనా ఉంటే అది సత్యమే అని అతడు ఇక్కడే చూడగలడు దాని గురించి ప్రశ్న ఏమీ లేదు ఒక మంచి స్త్రీ ఒక మంచి వస్తువు అది నాకు తెలుసు అది నిజమైన స్త్రీ వలనే అని నాకు తెలుసు అసలైన వారైనా నిజమైన స్త్రీలను నేను కలిశాను ఖచ్చితంగా నిజమైన పురుషులు ఇలాగో అలాగు ఆమె యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి మరియు అతనిలోని ఒక మొక్క మరియు పడిపోయినప్పుడు అతడు ఆమె మాటను విన్నాడు ఆమె అతని యొక్క భాగము అయితే అది ఆమెకు సంబంధించింది ఆమె మురికిగా ఉన్నట్లు ఆమె తయారు చేయబడినది ఆమె అంగీకరించుడుకు తిరస్కరించుడుకు ఆమెకు హక్కు ఇవ్వబడినది అది ఆరంభంలో అసలైన స్వభావానికి విరుద్ధం చూశారా అయితే అక్కడే నీ ఉన్నావు ఇప్పుడు పన్నెండు గంటలు కాబట్టి కొద్ది నిమిషాల కొరకై కొంత నేను వదిలిపెడుతున్నాను నేనొకటి మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇది నేను నా వర్గం వారికి చెప్తున్నాను అక్కడ ఆకాశవాణిలో వీడివారు 
ఇది నన్ను వెంబడించు నా సొంత వారికి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఈ వర్తమానం వారికి మాత్రమే మరి నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఏమనగా ఏ దేవ సేవకుడైనా అతడు అది అతనిది అవునా అతడు మందకు కాపరే ఉన్నాడు అతడు ఏమని చేయాలనుకుంటే అది చేయని అది అతనికి దేవునికి సంబంధించినది ఏ యాజకుడైనా ఏ బోధకుడైనా నా సహోదరుడా అది నీ ఇష్టం నీకు సంబంధించినది నేను ఇక్కడ జెఫర్స్ లో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను ఇది మాట్లాడుచున్న ఒకే ఒక స్థలం ఎందుకనగా అది నా సొంత మంద వారి మీద పై విచారకర్తగా ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ నా కలుగురిచిన మంద అర్థం చేసుకుంటానికి అందుకై ఆయన నన్ను బద్ధుడుగా ఎంచుతాడు ఈ నా యొక్క ప్రజలు దేశమంతటా మార్పు చెంది ఇక్కడ ఉన్నారు క్రీస్తు ఎందుకు నేను నడిపించిన వారు వారు చిన్నపిల్లరా మీకు సహాయం చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను మీ యొక్క స్నేహితులను నేను మీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేనని మీరు తలంచవచ్చు ఇది మీకు చెప్తున్నాను చుడుడి మీ మేలు నిమిత్తమే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అది అలా కక్కపోయినట్లయితే దేవుడు నా తీర్పరి నేను మిమ్మను ప్రేమిస్తున్నానని మీకు తెలుసు ఇది ఒక విధంగా కఠినంగా ఉంటుంది అది ఏ విధముగా బయటికి తేవాలని నాకు తెలియట్లేదు నా యొక్క సమాజ సభలో కూర్చొని ఉన్న స్త్రీ పురుషులే నాకున్నప్పుడు నేనేమి చేయాలి వారిలో కొందరు రెండు లేక మూడు సార్లు పెళ్లి చేసుకున్నవారు మంచి పురుషులు మంచి స్త్రీలు అందరూ కలిసిపోయారు అది చేసిందేంటి అబద్ధపు బోధ ఖచ్చితం ప్రభు మీద ఎదురు చూడకుండా దేవుడు దేనిని జతపరిచినో ఏ మనుషుడు వేరు చేయకూడదు మనుషులు జతపరిచిన వారిని కాదు దేనిని దేవుడు జతపరిచినో దానిని దేవుని ఎదుర్ని నేరుగా వచ్చిన ప్రత్యక్షత నీకున్నప్పుడు ఆమె నీ భార్య అలాగనే అదే విషయం అది అతడు నీ వాడు నీ జీవితకాలమంతా అవునా అయితే మనుషుడు దేన్ని జతపరిచినో ఎవరైనా పెడగొట్టవచ్చు అయితే దేనిని దేవుడు జతపరిచాడో ఏ మానవుడు ధైర్యముతో ముట్టకూడదు దేవుడు దేన్ని జతపరిచినో ఏ మనుషుడు వేరు చేయకూడదని ఆయన చెప్పిన్నాడు సగమత్రాగిన మెజిస్ట్రేట్ గాని లేక ఒకరు ఏకము చేయను లేక పడిపోయిన ఒక బోధకుడు కాని పుస్తకములో మూఢభక్తి కట్టలతో బోధకుడు లోకములోనిది ఏదైనా చేయవచ్చును అక్కడే దేవుని వాక్యమును ఎదురు పెట్టుకుంటాడు చూసారా దేవుడు దేన్ని జతపరిచాడో అది నేను మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు నేనేది మీతో చెప్పబోతున్నాను నేను ఇది మీతో చెప్పబోతున్నాను నేను మీతో ఏమి చెప్పుతున్నా దానికి నేను ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాను ప్రజలారా మీతో కఠినంగా ఉండాలని కాదు సంఘ కాపులైన నా సహోదరులారా మీతో కఠినంగా ఉండవాలని కాదు అది నా యొక్క భావం కాదు అయితే ఇది నా హస్తాల్లోకి అప్పచెప్పబడినదని గ్రహిస్తూ నేను బాధ్యత కలిగి ఉంటున్నాను నేను అది నిలుపుకోలేను దాన్ని ఎలాగూ ఇవ్వాలో నాకు తెలియదు ఈ టేప్ అది చేయను నాకు తెలుసు అయ్యో నేను సంస్కృతపడతాను కార్యాలయం తెరవబడినది ఎందుకనగా ఇక్కడ నుండి అది వస్తుంది అవునా సర్పం యొక్క సంతానం వలె అది ఉన్నది అయితే అది ఖచ్చితంగా నిజమని రుజువు చేయబడినది ఇక్కడే నా దగ్గర కాగితాలు ఉన్నది ఆ కాగితాల నుండి స్త్రీ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నది కొన్ని మత నాయకుల స్థలాలలో అసలైన పఠాలున్నవి ఒక పాము ఒక స్త్రీ యొక్క కాలుకు ప్రాగుతుంది మరియు అది ఏలాగూ ఆమె కాలుకు చుట్టి ఉంటుంది ఆమెకు అన్ని విధాలైన భావోద్రేకాలు మొదలగినవి ఉన్నవి ఒక పురుషుడు ఎన్నడూ ముట్టినటువంటిది ఒకటి ఒక పెద్ద పాము ఆమె చుట్టూ చుట్టుకుని ఉంట అది ఖచ్చితంగా సత్యం అది పాడై పాడైపోతుంది పాడైపోతుంది సర్పము అతను లేనివాడు అతడు సత్వముగా ఉండినప్పుడు లైంగిక చర్యను అతడు చేయలేకుండేను అయితే జ్ఞాపకముచ్చుకోండి ఇన్ని రోజు ఒక అసెంబ్లీ ఆఫ్ గాడ్ సేవకునితో మరియు సహచరు ఒక తతని సహచరునితో నాకు వాగ్వాదము కలిగింది వాగ్వాదము కాదు అన్నాడు దాని మీద నీది తప్పు అని అన్నాడు నేనన్నాను సరే కాపుచునేమో నీవు నాకు చెప్పాలని నేను కోరుతున్నాను అని అడిగాను ఆ తర్వాత అతడు ముందుకు కొనసాగిపోతూ అందులో కూర్చి మాట్లాడుతున్నాడు మొదటిది ఏదో తెలుసా అతని కథనే తప్పిపోయాడు అతడు ఒకటి చెప్పాడు సహోదర బ్రహ్మ ఆ జాతి ఎక్కడుంది అతని యొక్క ఒక రకమును దేవుడు చెప్పాడు నీవి చెప్పినట్లు ఎక్కడ ఆ జాతి అనున్నది మనిషికి నీ జంతువులకు మధ్య ఉన్నది అది విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇప్పుడు కనుగొన లేకున్నది అతడు ఎక్కడున్నాడు అతడు అడిగాడు అతడు భూమి ఉన్నాడా అతడు చింపాంజీనా కాదు ఎందుకనగా చింపాంజీ రక్తం స్త్రీలో స్త్రీతో కలవదు ఏ ఒక్క ఇతర జంతువు ఆమెతో కలవదు లేదు అది కలవదు లేక పురుషుని రేతస్సు ఆడదానితో కలవదు అది చేయదు అలాంటప్పుడు ఆ ప్రత్యేక జంతువు ఎక్కడా దేవుడు చెప్పాడు ప్రతిదీ వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పుట్టించును కాక అని ఒక నిమిషం నేను ఆగాను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మాధుర్యము అతనికి చెప్పు అది ఇక్కడే ఉన్నది అని చెప్పాడు మొదట నేను చెప్పాను సరే అదే ప్రత్యేకముగా గుర్తింపబడవచ్చునేమో అతడన్నాడు సౌరబ్రహ్మ మనము వాక్యం గురించి మాట్లాడుచున్నది అవును కదా అని అతడన్నాడు అవునండి అని నేనన్నాను 
నేను చెప్పాను వారంటారు మిగతా వాటిని గుర్చి ఉదాహరణకు రాక్షస బల్లి మరియు చరిత్రక ముందున్న ఏనుగులు అవి ప్రత్యేకమైనవి మొదలైనవి అది అలాంటిది అని నేను చెప్పాను పాత్ర అడిగాడు సహోరాభినయం వాక్యం యొక్క రుజువులు గుర్చి మనం మాట్లాడుచున్నది ఇక్కడ పాప ఉన్నట్లయితే ఆ తర్వాత ఆరంభ అసలైన పాపము ఇది ఇక్కడి కూడా ఉండవలసి ఉన్నది నేనన్నాను ప్రభుని యేసు మనుషుల ఎదుట మీరు వచ్చినప్పుడు ఏమి మాట్లాడేదమా అని మీరు అనుకోవద్దు ఎందుకనగా ఆ ఘడీలోని అది మీకు అనుగ్రహపడును ప్రభువా నేనేమని చెప్పను అని అడిగాను ఆయన చెప్పాడు అతనికి చెప్పు అది ఇక్కడే ఉన్నది వేదిక పైన దర్శనాలు నేను ఎలా చూస్తాను అలాగే ఉన్నది అది ఇక్కడే ఉన్నది అది ఎక్కడున్నదో తెలియకనే నేను చెప్పాను ఎక్కడా అని అతను అడిగాడు నేను తలంచక ముందే ఆయన చెప్పాడు అది సర్పము అని ఖచ్చితంగా అది అదే అయి ఉండెను ఎందుకనగా అతను ఇక జంతువు అయి ఉండడు అతను శపించబడ్డాడు అతని జీవిత కాలం అంతా పట్టుతో పలుకుతాడు అతను ఇక్కడే ఉన్నాడు అది నిజమేనా అతను చేసిన అదే కార్యము ఇంకా ఉన్నది స్త్రీ మధ్య అదే కార్యము ఇంకా జరుగుచున్నది అలాగే పురుషుని లైంగిక కార్యము అక్కడే ఆమె యొక్క కాయ కన్నులు ఆమె కలిగి ఉంటున్నది ఏ పురుషుడు ఏనాడు చేయుటకు మించిన ఉద్రేకాలు ఆమె చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలుపు చేస్తాను ఎందుకనగా మిశ్రక జనముగా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము కొందరు పురుషులను నేను పట్టుకుని వచ్చి అందును గుర్చి మనం ఇక్కడ కొంత ఎక్కువగా తీసుకుందాము అన్ని కాగితాలు తదితరమైనవి ఇక్కడే నా యుద్ధ ఉన్నవి ఇప్పుడు నా చేతుల్లో ఉన్నవి ఈ ఉదయం మీ యుద్ధకు దానిని తీసుకుని రాబోతు రాబోతుంటే దీన్ని రోజంతా తీసుకోవాలనుకున్నాను అయితే ఇది చెప్తూ నేను ముగిస్తాను ఇది నా యొక్క సంఘం మాత్రమే నా సంఘము కాదు నన్ను నమ్మినటువంటి నన్ను వెంబడించినటువంటి చిన్న మంద ఇది వారికి నేనటి రోజు నేను ఏదైనా మీకు చెప్పదని ఎదిగి హోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అని రావాల్సి ఉన్నది ఆ తర్వాత ఆయన దాన్ని బయలుపరిచినట్లయితే లేఖనాలు నా యుద్ధం ఉన్నవి అయితే ప్రభైన దేవా ఆ సభ సమాజానికి నేనేమి చెప్పగలను నాకు వేర్పాట్లున్నవి పురుషుడు వస్త్రాలలో కూర్చుంటాడు మరియు బయట వరండాలో ప్రతి చోట ఉంటాడు నేను ఆమెను వదిలిపెట్టినా స్త్రీ నా భర్త నేను విడిచిపెట్టినా నేనేమి చేయాలి నేను అడిగాను ప్రభువా నేనేమి చేయను అని ఒకటి నాకు చెప్పినది దురాన ఉన్నటువంటి పర్వతం దగ్గరకు వెళ్ళు నేను నీతో మాట్లాడుతాను అక్కడ క్రింద తూసన్లో వారు అది చూస్తున్నారని నాకు తెలియకే పర్వతం పైన నేను కూర్చొని ఉండి అయితే చివరికి ఉపాధ్యాయులు పిల్లలని పాఠశాల గదుల్లో నుండి పిలిచి నా చిన్న అమ్మాయి వారిలో ఉంది ఆ పర్వతం వైపు చూడండి అని అడిగారు అని చెప్పారు అక్కడ అగ్నిలా ప్రధ్వలించుచున్న అపరంజి మేఘము ఆకాశములోకి పైకి వెళుతూ కిందికి దిగుతూ పైకి ఎక్కుతూ క్రిందికి వస్తూ శ్రీమతి వాన్స్ నీవక్కడ ఉన్నావా రోని నీవక్కడ ఉన్నావా నేను స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చాను ఈ ఎవరు స్టేషన్ లో నింపుకుంటూ ఈ వాన్స్ అక్కడ ఆ దానిలో నింపుకుంటున్నాడు ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్పబోతున్నాడు అది అంతకు ముందే నేను ఎడిగి ఉంటుని అతడు నా పాదాల దగ్గరకు వచ్చి పట్టుకుని సహోబ్రహం దూరాన ఉన్న ఆ పర్వతం పైన నీ ఉంటివి అవును కదా అని అడిగాడు ఏంటి నీ భావం రాని లేదు అని చెప్పాను చూసారా అతడు ఏమి చేయబోతున్నాడు అది తెలుసుకుంటానకై అలాగ చెప్పాను చాలా సార్లు విషయాలు జరుగుతూ ఉంటవి నీవు కాని నేను గాని ప్రజలకు చెప్పాము దాని విషయం ఏంటంటే ఎంతో జరుగుతు నీవు చూస్తావు అది నీకు అలవాటైపోతుంది నేను అడిగాను రోనయ్ ఏంటి అని అతడు చెప్పాడు నీవు ఎక్కడున్నావో నేను నీకు చూపించగలను అతడు చెప్పాడు అమ్మ నేను పిలిచాను మేము ఇక్కడే నిలబడి అక్కడ దూరాన వెళ్లాడుచున్న మేఘమును మేము గమనించాము పైకి వెళ్ళుట క్రిందకి వచ్చుట మేము చూశాము నేను అన్నాను అక్కడ ఒక చోట సహోదరు బ్రహ్మం కూర్చుని ఉండవలసి ఉన్నది అదే దేవుడు అతనితో మాట్లాడుచున్నాడు అని చెప్పాడు పట్టణమాంతా ప్రజలందరూ దాని వైపు చూశారు ఎక్కడి కూడా ఏ విధమైన మబ్బులు లేనటువంటి ఒక ప్రశాంతమైన దినమున ఆ పరంజిని పోలిన ఈ యొక్క పెద్ద మేఘము అక్కడ వెళ్లాడుచున్నది గొట్టం వల్ల క్రిందకు దిగుతూ దిగి వెనుకకు వెళ్లుచూ విస్తరించింది స్నేహితులారా అలాగైతే నేను ముగిస్తున్నాను దీని యొద్ధని మీరు వెళ్లిపోగలరు ఇది నాకు బయలుపరచబడినప్పుడు ఇప్పుడు మీకు నేనేది చెప్పబోతున్నాను అది మీరు పొగొట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుచున్నాను మమ్మల్ని వెంబడించు వారితోనే ఎవరైతే నన్ను ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని అనుసరించు వారితోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను బయట వారితో కాదు దేవుని ఎదుట దీన్ని సాక్ష్యంగా ఉంచుకోండి కేవలము ఈ గుంపు వారితోనే మనం ఇప్పుడు ఈ చిక్కులో లేక తారుమారులో కలుగున్నాము ఎందుకనగా అది అపార్థంగా చెప్పబడిన మత పాండిత్యము అవును నిజమేనా ఆ హేతువు చేతనే స్త్రీలైన మీరు రెండవసారి వివాహము చేసుకున్నారు పురుషులైన మీరు అలాగో చేశారు ఎందుకనగా అపార్థంగా చెప్పబడిన మత పాండిత్యము నిమిత్తమై 
ఇప్పుడు ఆయన నాతో చెప్పినది మీతో ఒకటి చూపించబోతున్నాను మన సృష్టికర్త ఏ దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఆయన భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రశ్న ప్రశ్నించబడినట్లయితే అక్కడ ఐగిప్తులు ఆ బిడ్డలను ఐగిప్తుల నుండి బయటకు తెచ్చి వారిని వాగ్దాన భూములు పెట్టుటకు మోక్షే ఆయన విమోచన ప్రభక్త వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ యేసు చెప్పుచున్నాడు ఈ స్థితిలో ప్రజలు ఉండటం మోషే చూచి వారికి పరిచయ పత్రమును అతడు ఇచ్చాడు ఎందుకనగా పరిస్థితి అలాగూ ఉండను అతడు అలాగే ఉండనిమ్మో అన్నట్లుగా మోషే ప్రతిపాదిక సమకూర్చను దేవుడు మోషేను అనుమతించను అదేదనగా ఈ పరిచయ పత్రిక వారికి మంజూరు చేయటగై ప్రభక్త ప్రజల యుద్ధకు పంపబడెను ఇంకా ఒకటం గురించి ఏడవధ్యాయం పన్నెండు పదిహేను వచనాలలో క్రొత్త నిబంధన ప్రవక్త పావులు సంఘంలో అటువంటి దానిని ఎదుర్కొన్నాడు ఇది మాట్లాడాడు ఇది నా సెలవే కాని ప్రభు కాదు అవును కదా ఎందుకనగా పరిత్యాగము తీసుకున్న పరిస్థితిని బట్టి ఆది ఎందు అది అలాగులేదు అయితే మోషే దానిని అనుమతించను మరియు అది నీతియుక్తమైనదని దేవుడు గుర్తించను పావులు కూడా పావుల యొక్క సంఘము అలాంటి స్థితిలో ఉండుట అతడి కలుగుని పావులు కూడా ఒక హక్కును ఒక హక్కును పొంది ఉండెను ఎప్పుడు ఇది నిజమని మీరు నమ్ముతున్నారు అది దేవుని ఎదురు నుండి వచ్చినదని మీరు నమ్ముతున్నారు నన్ను ఇంతవరకు తీసుకుని వచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క మేఘము ఆయన యొక్క బత్తమనం యొక్క రుజువు ద్వారా పర్వతంపై ఉన్న దేవుడు అదే విషయాన్ని చేయటకు నాకు అనుమతి ఇవ్వలేదు మీరున్న మార్గములో మీరు వినటకు అది మీరు ఇంకా చేయటకు అంగీకరించలేదు మీ భార్యలతో మీరు వెళ్ళుడి సమాధానముగా నివసించుడి ఎందుకనగా కాలం ఆలస్యమైపోయినది ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపముగా ఉన్నది ఈ విషయాలు విడదీయటకు మనకు సమయము లేదు మనలా అది చేయటకు ధైర్యం వహించవద్దు కేవలం నా యొక్క సభవాలతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అయితే మీరు వివాహము చేసుకున్న వారైతే పర్వతం మీద కలిగిన దానికి దానికి దేవుడు సాక్షిగా ఉంచాడు ఇది దైవికమైన లేక అతీతమైన ప్రత్యక్షత అని నేను చెప్పగలను ఎందుకనగా ఏడు ముద్రలు విప్పబడిన ద్వారా దేవుని వాక్యంలో ఇది ఒక ప్రశ్న ఇందులో వారున్నట్లుగానే వారు ఉందరు కాక ఇక పాపము చేయకుండా ఉందరు కాక ఇది ఆదిలో అలాగు కాదు అవును నిజం అది అలాగు లేదు ముగింపులో కూడా అలాగు ఉండదు అయితే నవీన నాగరికత స్థితులను బట్టి దేవుని యొక్క ఒక సేవకులుగా నన్ను నేనుగా దేవుని యొక్క ప్రవక్తలని పిలుచుకుంటుండేది అయితే కావచ్చునేమని అనుకుంటున్నాను నేను అందుకొరకై పంపబడకపోతే అతను వచ్చునప్పటికీ అతనికి నేను పునాది వేస్తున్నాను కాబట్టి నవీన నాగరికత స్థితులను బట్టి మీ గృహాలకు ఇప్పుడు మీ భార్యలతో కలిసి వెళ్ళుడి అని నేను ఆజ్ఞాయిస్తున్నాను ఆమెతో మీరు సంతోషంగా ఉన్నట్లయితే ఆమెతో పిల్లలను కలండి మీ బిడ్డలను దేవుని అందరి భయభక్తులతో పెంచుడి అయితే అది మీరు అలాగూ చేసినట్లయితే దేవుడి మీ ఏళ్ల కలికరము చూపును కాక మీ బిడ్డలకు మీరు నేర్పుడి అలాంటివి ఎన్నడూ చేయవద్దని దేవుని అందరి భయభక్తులతో వారిని పెంచండి ఇప్పుడు మీరు ఎలాగున్నారో అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం సాయంకాలం చాలా గడిచిన సమయంలో మనం జీవించుచున్నాము క్రీస్తు యొక్క ఉన్నత పిలుపు యొక్క గురి యొక్కే సాగిపోదాము అక్కడే సమస్తము సాధ్యము ఈ రాత్రి మేము చుచు వరకు ప్రభుణ దేవుడు మేము దీవించును ప్రార్థించుతుండగా ప్రభుణ దేవా మేము నీకు ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటున్నాము మేము నీకు స్థుతి అర్పించుకుంటున్నాము మోషేకు అనుమతి ఇచ్చిన అదే ఘనమైన యుహోవావు నీవే అయి ఉంటివి మోషే ఆ యొక్క దాసులైన మోషే తన ప్రజలకు అతడు ఏమని చెప్పవలసి ఉండేను దేవా ఒక పరిత్యాగ పత్రిక ఇచ్చుడుకు నీవు అతనికి సెలవిచ్చుతివి పాత నిబంధన ఎలాగో మోషే ద్వారా వ్రాయబడిను అలాగే క్రొత్త నిబంధన ఎవరైతే వ్రాసారో అట్టి ఘనుడైన అపోస్తులకు పావులు మోషే ధర్మశాస్త్రమును మరియు చట్టం యొక్క దైవిక విధులను వ్రాసాను అనేకమైన ప్రవక్తలు వారి మాటల్లో అందులోకి క్రోడీకరించబడిను అయితే మోషే ధర్మశాస్త్రము వ్రాసాను మరియు పరిచయ పత్రమును వారు వ్రాయటకు ఒక వ్రాతను అతడు వ్రాయటకు నువ్వు సెలవిచ్చితివి ఎందుకనగా వారి యొక్క హృదయ కఠిన్యాన్ని బట్టి 
కర్త నిబంధనల గ్రంథకర్తైన గనుడైన పరిశుద్ధుడైన పౌలు తాను కూడా అలాంటి నిర్ధారణ చేశాను అదేదనగా ఈ స్థితులను బట్టి నేను మాట్లాడుచున్నాను ప్రభు కాదు అని చెప్పాను అలాగే ఈ దినము కూడా ప్రభు దివా ప్రపంచము అంతమున దేవుని యొక్క కనికర ముఖంద ఉన్నవారమై త్వరలో ఆయన సన్నిధానంలో మేము జవాబు చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నామని ఎరిగింటున్నాము ప్రభువా మేమెంతో చేసి తిమి ఈ ప్రజల ఎదుట అది నిశ్చయమని నేను అంగీకరించుతున్నాను అది నియోధనుడి వచ్చిన దాని వలె వారు దీనిని హత్తుకుని ఉన్నారు ఏ రోజు ఇక్కడ సాక్షులుగా ఉండ గ్రంథుల కొరకై అక్కడ పర్వతం మీద ఆ సూచనలు చూచిన వారి సహా అనేకులు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు ఎక్కడైతే సుడిగాలలో ప్రభు యొక్క దూతలు వచ్చి ఉండరో ఎక్కడైతే ఏడుగురు దూతల్లో వచ్చి ఉండరో ఎక్కడైతే ఏడు మర్మములు తెరవబడుటకు బయలుపరచబడినో అదే దూత అదే పర్వతం పైన అదే దిక్కున ఏది ఆ దినమున బయలుపరచబడేను దేవుడు ఇట్టి కృపను వారికి అనుగ్రహించనని ప్రజల కృతజ్ఞత గల వారే ఇంటికి వెళ్లవలనని దేవా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా అనుమతి వలననే నేను దాన్ని మాట్లాడితని ప్రభువా అనుమతి వలననే దాన్ని నేను చెప్పితని అట్టి పాపములు ప్రజలు మరిక ఎన్నడూ చేయక ఎంతో కృతజ్ఞత గల వారే ఇందురు కాక మరియు ఎటువంటి పాపము వారు చేయకుందురు కాక అయితే వారి నిన్న హృదయముతో నిన్ను ప్రేమించుదురు కాక ప్రభువా ఈ కుటుంబములను ఆనందభర్తలుగా చేయండి వారి యొక్క బిడ్డలను దేవుని ఎందలి హితబోధి ఎందు పెంచి పెద్దవారుగా చేదురు కాక ప్రభువా నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి నా వర్తమానం విడుదలైపోయినది ఎలాగు చేయాలో అదంతా నేను చేశాను సాతాను వారములు గంటలు నిద్ర నాకు లేకుండా నాతో పోరాడింది అయితే ప్రభువా ఇప్పుడు ప్రజలు అది చదువునట్లుగాను వారు వెళ్లిపోయి నీ కొరకు జీవించినట్లుగాను దాని నేను ఆజ్ఞించుతున్నాను ప్రభువా దానికి అనుమతి దయచేయండి ఇప్పుడు అది నా భుజాలపై నుండి దిగినది వారు నీ హస్తాల్లో ఉన్నారు నీవు వారిని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా ఈ చేతి గుడ్డలు రోగ బాధలతో నున్నవారి కొరకు అవి ఇక్కడే పెట్టబడి ఉన్నవి వాటిని ఆశీర్వదించము ప్రజలు స్వస్థతనున్నట్లు ఈ రాత్రి ఘనమైన బలమైన రాత్రుల్లో ఒక రాత్రి అయి ఉండను కాక ప్రభువా దయచేయము మమ్మల్ని ఆశీర్వదించము మేము సంతోష సమాధాన ఆనందములతో విడుదలు కాక ఎందుకనగా సృష్టికర్తకు దేవుడు ఆది నుండి అనున్నది మాకు చూపించాడు మరియు మాకై దాన్ని పొడిగించాడు మేమున్నటువంటి ఈ గందరగోళములో ఈ యొక్క చివరి దినాలలో తిరిగి ఆయన కృపలో ఓ ఘనుడైన నిచ్చినకు దేవా అందుకొరకై మేమెంతో కృతజ్ఞతలు నీకు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాము మరియు మా హృదయాలు ఎంతో ఆనందంగా ఉండును కాక తద్వారా నీకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు మరిక కోరిక మేము కలిగి ఉండకుండా ఉందము కాక ఏ సున్నామములో అమేన్ దైవసేవకులు అర్థము చేసుకున్నట్లు అది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది ఈ వర్తమానమును అనుసరించు వారికి మాత్రమే ఓహో మీరు ఆనందంగా ఉన్నారా నేను మీకు సత్యాన్ని చెప్పితని అదంతా కూడా యహోవా ఇలాగో సెలవిచ్చుతున్నాడు మనం ఇప్పుడు నిలబడి మన చేతులు పైకెత్తి నేను ఆయన్ను ప్రేమిస్తున్నాను తిరిగి అది పాడుకుందాం అలాగు ఆయన కృపకై నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆయన కనికముఖులకై నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఆయన వాక్యముఖులకై నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను ప్రభు యొక్క వాక్యము ప్రవక్తలు ఎందుకు వచ్చను రా సహోదరుడా 